Maisha halisi ya binadamu yanajengwa na binadamu mwenyewe. Maisha mazuri yanajengwa na uzuri wenyewe. Nguvu pamoja na mafanikio ya mtu ni juhudi zake mwenyewe. Da. <laughs> Sijui inawaza nini tu. Njaa hii. Okay. Ah. Uh, na mimi mpo hapa kwa ajili ya kumfahamu ama kufahamu mengi juu ya Amigel. Kwa nini Amigel labda? Yaani kilefu cha Amigel nitawafahamisha mapema au baadaye? Ni juu yenu sasa kuwa pamoja nami ila acha nijitambulishe kwanza kwa majina naitwa Amina. Watu wengi sana wanapenda kuniita Ami. Yaani ndo hivyo wanapenda kuniita Ami. Leo ni maamua kuwaletea mkasa wangu wa maisha. Mkasa ambao najua kabisa utafurahisha, utawahuzunisha na kuasisimua sana. Ila kubwa zaidi utawafunza vya kutosha tena kwa sababu kalamu na mkabidhi rafiki yangu mwenyewe chanda na kidole. <laughs> Nam, ni wakaribisha sana. Ni miaka kadhaa nyuma imepita. Nilikuwa ni kidato cha sita katika mkoa Morogoro. Nilikuwa nasoma shule wa sana tupo. Siku moja ya majira ya saa na nusu siku ya Jumamosi, kengele ya kantin iligonga ishara kwamba wanafunzi wote tujikusanye kwa ajili ya kupata chai. Siku hiyo haikuwa siku ya chai. Uliandaliwa uji kwa ajili yetu. Kwa kweli maisha ni mwangu mimi spendi uji kabisa. Ah, na uchukia. Tende basi. Rafiki yangu Miracle aliniambia kwa msistizo tukapate uji huo ambao kwenye moyo wangu ulikuwa ni chukizo kila nilipouza. Mm, hapana. Mira, mimi spendi huko. Hivyo unajua kabisa mimi na uji mbali mbali. Nilimwambia hivyo. Akatamani ni chambe maana Mira kwa mchambo. He, hajambo. Ila siku hiyo siji roho ya kiungu ilimshukia. Aliweza tu kutikisa kichwa kwa masikitiko makubwa kisha kaondoka zake. Nilishukuru Mungu na kuendelea kukaa kwenye gogo, gogo lililokuwa limeanguka muda mrefu. Punde baada ya wanafunzi wote kuelekea kantini. Nijikuta peke yangu kwenye maeneo ya nje. Da. Sasa tumbo niliunguruma, ishara ya kwamba hali yangu ni tete na sio mchezo. Nina hisia na njaa. Nifanye nini sasa? Kwa kweli uji haupo akilini mwangu kabisa. Niliweza kukumbuka jambo wakati huo huo. Nilipokumbuka mara moja na haraka nilinuka kutoka chini kisha mapema sana nikawahi kwenda nyuma madarasa yetu ambayo tulikuwa tukisomea. Huko kulikuwa na wazi ambao wasichana wapenda disco na kulala nje ya shule walizoea kupita. Sasa mtoto akike mie siku hiyo nikajitosa na kupita eneo hilo nikiwa na wasiwasi hatari sijawahi kutoroka mwenzenu mie. Na ilikuwa ni weekend. Just imagine watu hutoroka siku za shule na kurejea ila mimi natoroka mchana na sio siku ya shule <laughs> ila naogopa hatari. Tenye fence ya wavo bila kukamatwa na mlinzi yote. Taratibu, nikaonatembea kuelekea kutafuta chochote kitu ili nile jamani ya mioyo Sasa huko nilikutana na watoto walikuwa nakula ice cream nikawa na watamania tu. Mara nikaona watu wanauza ndizi. Eh. Sijui ile ndizi ni poze njaa. Nikawasimamisha wakatoa beseni la ndizi mbele yangu. Nikawauliza wanauza shingapi wakaniambia wanauza tatu tu. Walipotaja hiyo bei, uwe mtoto wa watu na njaa yangu. Nikachukua ndizi mbili na kumenya kisha nikaanza kula. Da, maisha haya. Wakati wote huo najua kabisa nina pesa kwenye mfuko wa sketi. Baada ya kula sasa nikashika mfukoni ni wapatie pesa yao. Oh oh la haula. Sina hela. Nilishtuka mwenzenu. Sasa hapa nitafanya nini? Nitawaambia nini hao wauza ndizi? Dada, kama unalipia lipia basi tu ndio na biashara. Jua kali unajua. Muuza ndizi ambaye nilichukua ndizi kwake aliniambia hivyo nikabaki hoi. Sijui nifanye nini. Hata sikumbuki pesa nilikuwa nimeweka wapi mwenzenu. Dada vipi? Yule mwenzake pia akauliza. He, usitake kusema kwamba huna hela. Maisha yenyewe haya. He, alafu umetusimamisha hapa muda mrefu jiwe. Alafu usitupatie pesa na ndizi umekula. He, kwa kweli patachimbika. 
Sasa niliyekula ndizi zake akachechema. Ningefanya nini zaidi ya kuwatolea macho huruma? Hivi wewe wa kusoma, umewahi kupigwa kweli wewe? Ah, mambo tena ya kupigana hawa. Jamani mbeni msamee sio kama sikuwa na hela. Nilikuwa nayo kabisa 1000 hela. Nashangaa si hiyo ni huyu sijui nimeweka wapi. Nilianza sasa kuangaika mtoto wa kike nikitafuta hiyo pesa. Wewe, hebu nomba usitegizie. Yaani hapa hamna nae kuelewa pesa utatoa watu. Ah. Nikajikuta tayari nimekamatwa kora mwenzenu. Nikaanza kuomba samahani. Da, ni bahati mbaya tu ilioje ndo siku yangu ya kwanza kutoroka. Alafu nakutana bahati mbaya. Mungu angesikia kilio changu. Jamani, angenisaidia nisiumbuke mie. Jamani mimi basi msameni bahati mbaya tu ila kama mtajali naomba ni muda niwaendelee. Niwafuatie pesa yenu kisha niwakute hapa hapa. <laughs> Hivi yule dada na wazimwe. Hivi we, kwanza upo fomu gapi wewe? Kwa hilo swali nikana yani ni kwamba ni walindharau sana. Nilishindwa la kusema. Nikamwambia jamani naomba ni niolete. Hivi wewe unatona sisi ni wajenga sana, si ndio? Nilitulia nilikosa la kusema. Yaani utuaje hapa tukae tu tusubirie. Ukitucholesha tu eti utufuatie pesa ili uende jumla, si ndio? Hivyo umechanganyika wewe. Jamani amna we. Ai sasa muda huu ni kwa nataka kujitetea nikapigwa kofi. Lilitua kunyoso wangu nikajikuta nachanganyikiwa. Sasa ile unajiandaa kunizaba kofi jingine. Nilinamisha uso wangu kwa huzuni mno. Usonye huu ni mdogo tu maskini ya Mungu. Nikiwa nimeinama ghafla nikahisi kimya kimechukua nafasi yake. Nikashangaa na kufungua macho yangu taratibu nijue nini tatizo. Mbona nimenusurika? Hivi hamoni aibu kumpiga msana mwenzenu. Tena mwanafunzi barabarani. Ni kwa sababu gani kubwa hadi mfanye unevu huo? Sauti ya kiume ilinifanya ninuo uso wangu kutazama ni malaika gani huyo aliyetumwa na Mungu kuja kunusuru. Maana nilikuwa kunyatua mbaya sana ya maisha. Kwa hali ilivyokuwa ilibaki kidogo tu nijichimbie kaburi mwenyewe. Nilipoinua uso wangu, nikakutana na sura ya kijana mbaye kama usikuwahi kumuona wala kumuhisi popote ulimwenguni hapa. Jamani ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kumwona huyo kaka. Alikuwa amevaa suruali ya kitambaa ya rangi ya kaki, tena imemkaa vizuri sana na shati la mikono mirefu ya dark blue. Alionekana ni kama kijana anayejijali sana na kujitunza kwa jumla. Usoni alivaa miwani. Kwa kweli, alionekana wa kuvutia kwa jinsi alivyokuwa. Ana upo fulani hivi. Yaani si mweupe sana ila ni mweupe. Na aliongea kwa hasira lakini ni kama alikuwa akitabasamu. Sasa nilimweka Nilimwonyeshea macho ya huruma akiwa kaniangalia kisha akarejesha macho yake kwa wale wasichana. Mmefanya nini? Hivyo muone kama nyinyi ni wakubwa sana kushinda yeye. Ameomba waletee pesa yenu ila amefanya kumpa adhabu sio stahili. Alifoka hapo nikapata mwanya wa kuwaponyoka wale wasichana na kujificha nyuma yake. Usijali, okay? Kwa na maana kabisa. Aligeuka pembeni kidogo alipotamka ile neno. Da, nilihisi raha kuona angalau sasa nimepata sharukani wa kibongo. <laughs> Kaka, tafadhali sana. Huyu dada akatufanyia kitu ambacho sio. Ndizi shilingi mia, mia ila ameshindwa kutupatia pesa yetu. Eti hana. <sighs> Jimani, kwa nini mnamna mdai shilingi ngapi? Walitaja pesa yao huyo kaka kazama akatoa noti ya shilingi mbili. Wakakata pesa yao kisha wakarejesha change. Sasa wale wadada wakaniangalia na mimi nikakondolea macho kisha nikawazomea kisere sere. <laughs> mimi mkorofi nyie, <laughs> acheni tu. Wale wadada wakaisha kuniangalia bila neno. Sasa baada ya hao wadada wawili kuondoka, kijana wa watu ndo anigeukie sasa. Uh, jamani matilio yote ambayo nimesoma asubuhi hiyo yalinitoka. Nikajikuta naandika neno handsome boy kwenye akili yangu. Yaani kiufupi kijana alijua kunivutia kana kwamba aliungwa na mimi. Aibu hii, <laughs> niache mie. Ndo akili imehama hivyo. Vipi, upo sawa? Aliniuliza kwa upole huku akisogeza miwani yake vizuri. Nilitabasamu tu na kumjibu. Ndio, nipo sawa. Nikatoa sauti ya madeko kana kwamba nilikuwa karibu kudondoka. <laughs> Usijali, kila kitu kitakuwa sawa eh. Okay, waweza kwenda shule. Aliniambia hivyo nikajikuta na kumbuka sijala hata. Nikatia sura ya huruma. <laughs> na wakati huo huo tumbo sasa alikuwa na koroma, akajikuta amecheka mwenyewe. Anacheka kivivu mwenyewe. Mie hoi, jamani wa kusoma mnisamee. Mapenzi hayana mwanafunzi. Tunde ukali, 
Alafu surudia kutoroka shule. Sam mtoto mzuri. Alipotamka hiyo kauli nilipaga mwenzenu. Kweli mimi ni mtoto mzuri. Nilimfata bwana uroho huu. <laughs> Mtu simjui nimekutana naye njiani tu na safari yetu inaendelea. Mimi ni mgeni hapa, si mwenyeji sana. Vipo unaweza kuniongoza njia sehemu ambayo utakula? Aliniuliza nikajikuta na inamisha macho yangu chini huku nikitabasamu. Ndio, nifate mimi. <laughs> Utadhani yeye ndo alikuwa na shida. Aise, alinifata taratibu mwendo mdogo mdogo. Tukazama kwenye mgahawa kabisa. Aliingia mgawani akiwa kama hajisiki uhuru hivi. Ila mimi nilikuwa natabasamu tu. Nikaanza na kuchanga mka hapo hapo. Mimi natamani kula chapati na chai, niagize. Nilimwangalia na macho yangu makubwa na mazuri, akabaki ameganda, aliniangalia mwisho akatabasamu kwa uvivu sana. Nikapata aibu. Kikweli akitabasamu kivivu, mimi ananiacha hoi. Anafanya ni jioni ka. <laughs> anyway, basto. Akaniambia usijali, wewe agiza kila unachokitaka. Aliposema hivyo mwenzenu nika fall in love jamani. Sasa Alivotamka neno ni agize na chotaka. Kwa ni maneno hayo ni mizoya kuyasikia kwenye movie. Tena movie za wakorea. Haise. Mbona kama unongia mambo mengi sana kwenye kicho chako. Hainuliza swali la ukweli kana kwamba alisoma akili yangu vilevo. Nilikuwa na serikali kubwa sana kwenye kicho changu. <laughs> Agiza wai kurudi shule. Alafu sona toroka umesikia. Aliniambia hivyo nikaishiwa tabasamu kabisa. Ningefanya nini zaidi ya kupata aibu na kuagiza chapati mbili na kikombe cha chai jumla tano. Kwa ni chapati ziliuzwa moja shilingi mbili. Alafu chai kikombe ni shilingi mia. Basi mtoto hakika nikaletewa kwa namna nilikuwa na njaa nilikaa sawa sawa kwanza kabla yote na hapo ndo kwanza kula. Oi huagizi chochote. Nilimtumbulia macho akabaki kaniangalia tena. Sijiu alijenga kitu gani kwenye fahamu wake. Nikainamisha macho yangu na kuendelea kula zangu mdogo mdogo mpaka nikamaliza. Asante kama mkubwa. Nilipomuita hivyo akaniangalia tu bila kujibu kitu kwa muda. Naitwa Gerard. Aliponiambia hilo jina nikatabasamu nami nikamwambia sawa kaka Gerard. <laughs> Mjinga mimi. Hata sijui kujiongeza. Puta ya mbali bwana kwani yeye Sio sawa na kaka yangu tu bwana. Niite Jerry, itapendeza. Aliposema hivyo nikajikuta na cheka kwa sauti. Sikuweza kusubiri. Eti nijizuia kucheka. Hapana, nilicheka hapo hapo. Vipi unacheka nini? Hamna. <laughs> Najiuliza kwa nini imebidi nikuite Jerry au nikuite Jerry. Napenda sana ile katuni. Alicheka pia ila cheka yake sasa. Hapigi hata kelele. Yaani ni kama amelazimishwa acheke. <laughs> Nilimwona ajabu sana. Labda anacheka kitajera. <laughs> Usicheke bwana. Um naitwa hivyo hivyo. Wewe ni ite unachotaka. Iwe ni girl, iwe ni gel, ni sawa tu ila isiwe kaka Gerard. Hapo ndo nikaelewa hakutaka ni muite kaka. Hata hivyo yeye sio kaka yangu. Okay, nitakuita gara nikijisikia ama nitakuita jela nikitaka. Okay? Nikamwambia hapo ndo akaelewa mimi ni mtu asiyejua kuficha tabia yake. Yaani naongea mno. <laughs> Sawa, wewe je, nikuita nani? Tom au mpenda chapati? <laughs> Kumbe unajua kutania eh? Ah. Kwani inaonekana serious sana? Hapana, mimi lisiwe ni, ni ni mtu asiye na maneno mengi. Ya, ni kweli upo sahi ila mimi naishi kulingana na mazingira. Wewe ni mchangamfu sana. Kwa nini sasa na mimi nisichangamke? Aliponijibu hivyo, alikuwa ananijibu huku akinuka na kuhakikisha kalipia kisha nikawa nafatana naye. Nilifurahi kusikia hivyo na hapo sasa nikakumbuka kumpa jibu juu ya jina langu. Na naitwa Amina. Wow, Amina. Alitabasamu kidogo kisha akaongea kwamba ndo maana una akili za kuku. Hi. <laughs> Hivi mwanaume ni nyau mkubwa nini? Yaani mimi na akili za kuku. Niliuma meno yangu. Sasa yeye mwenyewe akagundua hilo na kucheka kwa uvivu tena. <laughs> Bwana mnienda shule. Usijoko kukutana na watu uliowazulumu kwa mara nyingine. 
Ukinimisi sana jumamosi ya wiki jayo mida kama hii utanisubiri hapo kwenye huo mgawa sawa eh? Aliniambia na kujieka sawa, da kijana huyo. Nisiseme mengi, sema ni mwembamba. <laughs> Basi, nilimuaga, akaondoka zake taratibu tu, nikiwa na muangalia kwa nyuma tu. Taratibu na mimi nikageuka na kuifata njia kurejea shuleni. Akili yangu ilichangamka. Kwa kukumbuka wakati mfupi uliopita. Girl, alikuwa kitu hivyo. Da. Kifupi nilivutiwa naye sutu jina lake la mvuto ila hata yeye mwenyewe kwa ukamilifu anaonekana kuwa smart sana. Hatimaye nilifanikiwa kuingia shuleni tena. Ulikuwa hapi? Unajua nimekutafuta kila kona ya hapa. Mira alinikaribisha na maneno ya uongo. Najua kufanya hivyo kabisa. Wewe, kwa nimefanya nini hadi nitafutwe shule nzima? <laughs> Hivi ni jambo la kuuliza kabisa. Kwambie tumefanya nini kweli? Ami, hujanywa uji. Na pesa haku nilitumia kununua vitafunwa. Japo siku kwambia. Ila kiufupi umenikwaza ni. Mpaka nimegawa kila kitu. Nini? Niliweka mikono kichwani kwanza. Ha. He. Wewe. Mira. Ebu naomba pesa yangu. Ivu ngejua nimekumbo na mangapi huko. Wala usinge kuapua yoye la mpuzo. Nilimtukana hapo sasa huku machuzi ya kenlenga lenga. Kwa nini alinifanyia hivu mwenzake? Hmm. Ami. Hivu kujiongeza. Nipo kuomba tukwanyo uji hukuinuka, nika kuacha tu. Minu jonge shuku, kumbe kicho maji tu. Hmm. Leo hii ya minikuta. Nimetoka kuambiwa ni naakiliza kuku mdasi mdefu. Afbado tena kuna mtu ana ujiasiri wa kunita mime kicho maji kweli. Hmm. Bora wa kunita akiliza kuku. Mana ya hajanyueka matatizoni. Hmm. Mirako, yanwe ni mpumbavu kabisa ni. Nilimlaumu hapo na kumfata nyuma. Haizikana jamani ni pesa angu yuta meitumia. Bila shaka utakutana tu. Majira usiku tokiwa tumelala. Hatulali kitanda kimoja ila vitanda vetu vimekaribiana sana. Nikaanza kumpa ubuyu kuhusu aliojiri siku ya leo. Mira kuni shoga yangu. Siri yake, siri yangu. We, kwa hiyo leo ami wangu kala chapati na chai. E jamani, sio poa. Mbuna sasa hukuni sanua juu yake jamani. Mira kwa kwa uroho. Ha. <laughs> Alitaka tufuatane ili mimi sijini spewa ofa. Siku nyingine kuachana na rafiki yako ukaenda safari zako. Kuna faida yake bwana. Niongozane naye huyu ili nikose vitamu. Awe. Ah, jamani, si ndo nimebatisha tu leo. Sasa mimi ngijuaje wakati siku hata kuonana naye? Leo ndo nimekutana naye. Nilimtania hapo akabaki katekesa kichwa. Najua tu akili ni mwake aliwaza namna nilivyoenjoy kula chapati zangu mbili. Bila kumletea chochote. Jema, nasa mwono kuletea takidogo. Hatimaye alitumbua jipu kifuani kwa ke. Bwa, nasa mwini ngileta vipi jamani. Hakikubwa mwini meshiba. Hata hivu we mwenye umetumia ilangu. Kwa hiyo, fanya unerejeshe. Nilipo mwambia hivu wakavuta na blanketi kabisa. Mwanamke usiefa wewe. Hebu lala huko. Umota ato uderi wako, siji geri wako. Potele ambali. Kwanza mbaya. Hehehe. Haliongea kana kwamba alikuwa kimjua. <laughs> Atakuwa mabwana. Basi haka pia. Nikio sasa na iwaza tausira yake. Hakika girl alinivutia. Usiku aliteka akili yangu yote. Nijikuta na kumbuka namna alivokuwa kitaba sam. Akili yangu kanituma labda hiyo midomo iliyokuwa ikitaba sam ingeenda mbele zaidi. Na haka inama kunibusu. Ai kwa aibu nilificha macho yangu kwa mikono. Jamani ya mi, lala basi, please. Da, ilibini nijiombe kulala. Lakini taswira yaki hai kufutika. Bila shaka kichwa changu. Yani ni kama ni, kilikuwa kama kimioza vile. Unajua niliwaza kumuona na votembea na kunikumbatia huku wa kintania. Ami, amka unyo chai na chapati. Da, ilikuwa ni mwazo yangu buwana. Yani kitanda haki kukalika siku hiyo. Mbwana niliamka na kukatu. Hatimaye weekend Elisha tukaanza masomo tena. Nasoma huku na hesabu siku ni lini zitaenda. Mbona zinachelewa hivi jamani? Lengo Jumamosi wai kufika ili nikaonane na Gerald. Nye. <laughs> Mimi nacho kitafuta hakika nitakipata. Kuna waswahili wanasema mwana kulifaindi mwana kuligeti. Sasa badala nitumie akili yangu kusoma na kupambana eti nipo kumwaza Gerald. Kweli? Eh? <laughs> 
Hatimaye bwana Hayawi Hayawi mwisho ikafika Jumamosi. Hiyo siku niliamka mapema sana na kujiandaa vizuri na kujiweka fresh. Baada ya kufua nguo zangu kisha nikaweka mazingira safi nikisubiri muda usogee usogee. Tunaenda ama na leo unaniacha? Hmm, mira naye siji kwa nini akunipa nafasi jamani ya kupata uhuru nikiwa na giri wangu? Elise kulia. Alikuwa giri wangu toka lini hiyo jamani? Msawa, siendi. Hata hivyo mimi na safari zangu. Nataka tu tuvuke pamoja njia ya siri kisha utaenda kunana huyo mwendo wazimu wako. Bwana, kaa kimya basi usimuite giri mwendo wazimu. Mimi ndo namjua. Nilimkanya wakati nilimuona Gerald kwa masaa tu. Ah. Sawa biki potabo umeeleweka. Baada ya mazungumzo ya muda kidogo, hatimaye tulikubaliana na mwisho tukaongozana moja kwa moja mpaka kwenye njia yetu ya magendo na hatimaye tukafanikiwa kutoka nje ya fence. Du. Yaani sisi hmm. baada ya kufika nje mwenzangu akajipakia kwenye boda. Mimi ndo nikaongoza njia kuelekea mgawani. Inashangaza niliwaza labda nikifika nitalazimika kumsubiri Gerard ila mwenzenu he kumbe alifika zake mapema hata kabla yangu haya mi alinisalimia mara baada ya kuniona nilitabasam kisha nikamfata huko alipokuwa amekaa he ge umewahi kabla yangu ya yeah, ili lazimu kwae aliponiambia hivyo alijitengeneza vizuri miwani yake siku hiyo pia alipendeza jamani alivaa shati jeupe la mikono mirefu ila alikuwa amekunja mikononi na suruali ya kijivu kiukweli alionekana kama afisa mikopo. Alibaki kunitazama mimi ambaye nilivaa vazi la siku ile, sema ah, limefuliwa tu juzi juzi. Ah, tusikae hapa, sio sehemu nzuri kwa mimi kuonekana na mwanafunzi. Aliniambia nikapata uoga, pia ni kweli haileti picha nzuri. Alichukua chapati zangu mbili maana <laughs> alihisi nitatumia baadaye. Nilitabasamu kwani alikuwa akinijari kisha tukondoka kuelekea na kujua yeye. Nye, naisi yani mimi ni wazimu tu yani. Hivi umewahi kumwamini mtu kwa kumuona siku moja tu? Ndio alionikuta mimi sasa. Utadhani labda ndo nipo hivyo lakini wala ni hali ambayo ilinitokea ghafla baada ya kukutana na Gerald. Nilimfata huyo kuelekea anakokwenda mwezenu hata sikuwa na hisia hasi juu yake hata kidogo. Basi Niliomfanta Gerard ambaye alisimamisha taksi ya kulipia tukaingia mina ye. Hapo ndo nikakumbuka kumuuliza tunaenda wapi. Gerald tunalekea hapi. Usije ukao na niteka mwenzako. <laughs> ndo mpango wangu. Na kuteka kimya kimya mi. Alijibu hivyo nikabaki na tabasamu tu mwenzenu. Eti natekwa. <laughs> Ata hivyo ni sawa tu. We niteke tu. Soko baya lakini. <laughs> Hivi umewahi kuona mtekaji anayeteka mtu kwa uzuri ami? Na hisi ndio utakuwa ya kwanza. Ni furaha yangu kutana na mtekaji wewe hapo. <laughs> Mimi je, ina furaha zaidi kutana na mateka mwenye akili za kuku kama wewe ami? Hakika umejua kuichanganya na kuichangamsha akili yangu hivi karibuni. Kila muda nakuwa za wewe tu. Aliniangalia machoni, yani tukawa tunatazamana face to face. Mimi nilihisi aibu maana Gail aliongea kwa hisia kubwa kwa wakati huo jamani. Da. <laughs> Bas tu, Gail. Usinonea aibu. Napenda sana kutazama macho yako kwenye mvoto. Nilijikuta na inama kabisa, yani sitaweza kusikia kila neno kutoka kwake. Nilipojinamia alipitisha mkono wake nyuma yangu na kuangushia kiuno kwa maksudi. Nilishtuka. <laughs> Baada ya kuisi msisimko jamani nilishtuka sana. Yaani ni kama vile moto ulikuwa kwenye mwili wangu. Mapigo ya moyo wangu yakaanza kwenda mbio. Hivi. <laughs> Nilikuwa ni na mtu wa aina gani wakati huo? Ni mwanaume. Eti akuwa mwanamke mwenzangu. Mbona sasa nimejisahau sana? Niliwaza hivyo ila shetani akarejea tena. Geri hawezi fanya chochote. Nilijiwazia hayo, hakika mimi ni wazimu kabisa. Na hakika gani wa kuamini kwamba eti kwamba huyu mtu anifanyie kitu? Hmm? Ila sasa da. Anazo chapati zangu. Nilitulia kimya baada ya kuwaza hilo. Ah, tumefika. 
gari ilisimama baada ya Gerald kumwambia dereva hivyo. Na huo ndo wakati ambao aliondoa mkono wake kwenye kiono changu. Nikapata ujasiri wa kuinua uso wangu. Aligeuza macho kuniangalia nikashangaa mwenzangu anatabasamu. Kwa nini unanicheka? Nilimuuliza maana ni kama ni kuna kitu kilitokea. <laughs> na joso wako umekuwa mwekundu eh? Umetawaliwa na hisia. Eh? Hey. <laughs> sasa kwa nini sasa inaambia hayo maneno? Siangenyamaza tu. Hakika Gerald ni mwanaume asiye na tabia ya kunyamaza au kunyamazia jambo fulani. Nilisi hivyo. Hatimaye tuliteremka kwenye gari, akalipia kisha dereva taksi akaondoka zake. Baada ya taksi kuondoka, alinishika mkono tuvuke barabara. Nikafuatana naye. Nye, he. wakati huo nilikuwa na sale zangu za shule. Mbele yetu kulikuwa na nyumba ambayo ilizingirwa na fence alafu pembeni kuna nyumba nyingine za aina ile ile. Wala sikuwa na wakati wa kujiuliza sana isipokuwa tu nilimfuata Gerald anakokwenda. Alisogelea nyumba ya giti moja kubwa, akafungua mlango mdogo, yeye akatangulia, nikafata nyuma yake. Tulipoingia ndani geti ikajilock. Kisha nikatupa macho mbele. Kulikuwa kuna nyumba moja ndogo tu, akanikaribisha mwenzenu nikaingia mpaka ndani. Nilitupa macho mbele na kuona mkate mkubwa huko kwenye meza ya chakula pamoja na blue band, pamoja na kokoa bata. Sasa ah. Gerard aliniomba nikae sebleni, nikakaa jamani, nyumba ni nzuri ila sijui ni ya nani hata. Ila ndani kulikuwa kuna ukimya sana. Gerard aliniacha sebleni, nikibungaa tu macho kwa kutalii hiyo sebore. Da. Ni kijana mdogo tu, sasa hapa ni kwake ama amepanga. Sasa nikiwa na waza hayo kuna mwanaume akatokea ghafla tu huko akiongea. Ger, mburu mchirao kurejea wakati leo Jumamosi. Nilishtuka nikagandisha macho yangu mbele kumwangalia jamani. Ui, alikuwa ni mwanaume, mrefu, mweusi mnene kidogo. Hakuwa hata amevaa shati na kwenye kifua chake alichafukwa na vinyweleo. Siji ndo anaitaga garden love? Ah, watajua wao bwana. Aliponiona akabaki kutabasamu na kwanza kuniita shemu. Ah, shemu, karibu sana. Jisike huru, jisike umefika. We? Nilipagawa na kujihisi mimi ndo mama la mama kuitwa shemu. Nitabasamu na kujibu kwa upole. Ha, miso shemeji yako. Mimi na Gerald ni marafiki tu. Oh, sikuundwa hilo. Ah. Sema, Gerald sema atamleta shemu wangu ila cha ajabu amaamua kuwa singo tu. Alitabasamu na kuondoka kimya. Hmm. Labda ataletwa ila haitakuwa mimi. Nilicheka bwana baada ya yule jamaa kupotelea. Sabadai ni kese bleni limuona huyo mwanaume mwausi akisha getini bada mimi kumchungulia dirishani. Nikiwa pale, Gail akaja na vikombe vili wakati huo sasa na vyote vilikuwa na chai tamu, I say. Halinifata kisha, haka nipatia kimoja. Na kunipa chapati zangu. Ah, haya, ukipenda chotari. Haliniambia hivu lakini da, ni imone ya ibu wakati huo mana kwanza likuwa kava bukta ya karot. Alafu juu yupo kifua wazi. Nye, hmm, makusudi haya alikuwa nayo Gerard. Nilikuwa nakula kwa wasiwasi, hakuna kuongea kabisa. Sasa alisogea karibu yangu na kuchukua laptop yake. Kisha akawasha na kuweka movie ya Kihindi. Vipi, haupendi movie za Kihindi? Ainiuliza kana kwamba ni alikuwa akinitega tu. Ah, naachaje sasa kupenda. Nilimjibu na kuendelea kula chapati kisha akaniangalia. Nye, jamani uwe kaka na makusudi sana. <laughs> Nomba basi unilisha kidogo. Ainiambia ni kabaki hoi mwenzini wa aibu imenijia mpaka basi. Mwana, mina zaje kulisha. <laughs> Nilijikata kimya kimya tu. Asu nilisha kwa mdomo. Du. Ilinibidi nigeuze macho yangu ili kumtazama. Wewe, hey. Nilijuta. Kwa ni wakati huo sijui mwenzangu ni saa ngapi alinishika kiono changu kwa nguvu na kuanza kunibusu mdomo wangu. Sikuwa nafahamu lengo lake walae tena. Jamani, he, nilijuta mpaka hapo nilihisi kama kichwa changu kimelemewa, yani sikuwa na jikumbuka jamani. Kikweli ile ndio ilikuwa kisi yangu ya kwanza. It was my first kiss for sure. Japo na machachali yangu yote nilio nayo, mimi sikuwa, sikuwa ikuwa na mausiano. Kwa hiyo haya mambu buwana ndo kama vile na yaanza. Gerard ya nibusu hapo, bila miku tarajia. Kwa mda wote alokuwa kinibusu, sikuwa na jikumbuka. 
kwa nilishindwa kumfanya chochote lakini hatimaye nilikumbuka kabisa sio sahihi kuhusu kinachoendelea haraka sana nilimsukuma kwa nguvu akawaaniachia samani samani ami sijui ni semeni ila kifupi wewe umenivutia sana sio tu macho yako nikikaa karibu yako kweli tena na hisi kupagawa natamani nifanye chochote kwako hmm. huyu shenzi kabisa yani aliongea bila kutumia akili hata kidogo kwamba mimi sijui alikuwa na tabia za kihuni nijikuta na kosa cha kusema nikabaki tu nimeshika midomo yangu pamoja na sura yangu ikabadilika kabisa kwa shida kwamba sijapenda alichokifanya ila moyoni nilikuwa na msisimko usiojidhirisha kikweli nilifaa kulia lakini ni kama vile moyo wangu ulikuwa ukishangilia juu ya kilichotokea ni hisia ambazo zilikuwa ni za ajabu sana kwani ilikuwaaje hadi akanibuso nitamani afanye hivyo tena sorry ami naomba unyachai yako aliniambia hivyo kisha akaanza sasa ku concentrate na kuangalia movie kwenye laptop. Alikuwa karibu yangu sana kiasi kwamba nilishindwa hata kutumia chapati zangu vizuri. Ami. Abe. Please naomba ule. Sitaki niweke kwazo kwenye hisia zako. Eh? Hm. Ni, hivi mkisikia mtu ana sauti tam ndo huyu kaka jamani. Alikuwa akitumia sauti fulani hivi kana kwamba aliongea na mtoto wake. Hatimaye nilijikuta na mjibu kijesere ili asiofu kuhusu mimi. Usijali girl. Kifupi sio kosa. Kuwa na hisia na mtu hakuna anayechagua. Nilimpa jibu kana kwamba nilikuwa na mtu wa maana. Da. <laughs> Ningejua mimi hata nisingemwambia hayo maneno. Kweli. Aliniuliza akiwa kanitazama. Kwa muda huu sasa nilimwibia macho kidogo. Sikutaka tuangaliane muda mrefu. Hatimaye nilitekia kwa kichwa akawa ametolea. Sasa muda kidogo kasonga, nikao nimemaliza kunywa chai yangu na yeye akamaliza kwake. Niliinuka na kumwacha, nikapeleka vyombo vichache tulivyotumia jikoni. Nilipofika jikoni nikaona karo akosha vyombo, nikaanza kosha. Karibu na karo kulikuwa kuna kio ghafla nikajiona kwenye kio. Uwe, si nikaona lipsi zangu. Ai! <laughs> Mungu wangu alinibusu. Niliwaza hilo haraka sana, nikaziba macho yangu na mikono nisiamini hilo. Yaani hiyo busu haikuwa ikinipa hata sekunde tano za kupumua. Lazima niikumbuke. Nikiwaza hayo nilishtuka kiono changu kinasongwa na mikono ya mtu mzima. Mama! Kumbuka geri hakuwa amevaa nguo tofauti na bukta. Nye, Huo mwili wake tu ulinipa usumbufu. Nilishindwa kumuelewa kwa nini yuko haraka sana. Ger, unafanya nini? Nilimjibu bila kusubiri. Ame, kikweli mimi nakupenda sana. Neno na kupenda lilikuwa neno tam sana ambalo nilitamani kusikia toka kwake lakini sio haraka hivyo. Nilitamani nisikie hilo neno hata baadaye lakini nimesikia wakati huo huo ndo kwanza siku mbili tu. Ami. Najua unaweza kaniona ni muuni au kicheche. Mimi stajari ni vipi utaniona? Ila huo ndo kweli uliopo. Nimekupenda kweli. Nilikaa kimya wakati huo sasa moyo wangu unadunda sana hawezi hata kutulia. Yaani Gerald Nyau huyu, he, alijua kuniweza. Kikubwa alichofanya huyu mpuzi, alinigeuza taratibu upande wake, akaushika uso wangu mdogo usio na hatia, akabaki kunitazama nami nikana mwangalia. Kweli Gerald alikuwa na macho ya ushawishi kiasi kwamba nilikuwa siwezi kumwangalia hata kwa dakika moja. Sekunde saba zilitosha kumtazama huyo jamaa. Please, nahitaji nafasi katika moyo wako. Najua nasoma Samani kukaribia maisha yako wala masomo yako. Lakini moyo wangu umeshindwa kudhibiti hisia zinazonijia bila kusubiri. Tafadhali sana. Naomba usinikatae. Kiufupi sikuwa na jibu la kumpatia, lakini alichoweza kufanya mjinga huyu ni kunibusu mimi kwa mara nyingine. Hapo mwanzo nilikuwa ni kama namzuia zuia tu, lakini baadaye da, nilitulia mwenyewe. Ogopa sana face love feelings. Inatia kiwingu? <laughs> Sikuwa najiweza kwa lolote. Kwa busu ili uchukua muda mrefu kati yetu ili mfanye Gerald asafiri kutoa hatua moja ya mwili wangu kwenda hatua nyingine. Katika sekunde za kufumba na kufumbua nilijikuta sina nguo ami mimi. Nye, nilikuwa naogopa. Yaani nilikuwa na aibu, nilikuwa natetemeka vyote kwa pamoja. Sikuwa na utulivu maana ni kama nisijui yani nilikuwa naenda kutenda dhambi gani nisioijua. Jelaja aliweza kunibeba nikiwa nimebaki kwenye tight tu. 
pamoja na pichu ndani yake. Kifupi sikuwa kwenye fahamu zangu. Hatimaye tulifika kwenye mlango wa chumba ambao aliufungua bila kusubiri akanishusha na kuanza kunibusu upya mtoto wa kike mimi. Siku hiyo naanzaje kuisahau maisha ni mwangu? Eh? Maisha yangu aligeuka ghafla kutoka kwenye utoto na kujiunga na watu wazima kwenye ulimwengu wa mapenzi. Kumbuka simlizi inaitwa Amigal. Mtunzi anaitwa Smaya. Inaye kusimlia simlizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas kwa WhatsApp namba unaweza ukanipata kupitia namba 0710 Ishirini Nani moja Nine tano Hiyo ndo namba yangu Ya Whatsapp Sasa Badai sana nilijikuta na lia tu mwenyewe Nilijiraum kwa kufanya maamzi bila kufikiria Yani ilikuwa ni kana kwamba ni akili yangu ilishikiliwa Hivi mimi ni wakufanya mapezi na mtu ambaye sikuwa na mfamu vyema Hmm Hey, I see. Nilikuwa nimetulia zangu kitandani hapo huko nalia. Jelad alikuwa pembeni yangu akinibembeleza kwa maneno mazuri kuwa nisijali. Tafadhali ami. Najua nimekosea, sikufaa kuwa na haraka hivi lakini umenivutia sana. Na kingine mimi sikujua kama ni bikra, ningejuaje sasa? Jelad, sasa kiniongelesha chochote. Kwa kumi inaonekana ni malaya tu. Ndio maana umenifanyia hivi. Sio makosa yako lakini mimi ni mjinga. Nililia hapo Jeladi akauzunika kidogo. No, hapana mimi. Wewe sio mjinga. Kifupi ni makosa yangu. Sikufaa kufanya hivyo kwako. Nilifaa kuwa mtulivu. Angalau unginipa muda. Nyamaza Jeladi. Kwa hiki ulichonifanyia nyamaza. Hakika sitokusamee, sitokusamee kenge wewe. Nilimsukuma hapo nikainuka na shuka kwani sikuwa na nguo mle chumbani hatimaye nikaingia bafuni kunalia haraka sana nikaoga huko nawaza mambo mengi sana hivi nitamwambia nini mama yangu mimi mama wa watu anahangaika kuhamasisha watoto wake wa kiume waweze kunisomesha nihitimu vyema alafu mimi nimekuja kufanya ujinga kwa kweli sikufaa kufanya hivi huu ni usaliti mkubwa sana nimemfanyia mama yangu Siku, sikufaa kabisa kumfanya hivi jamani oh nililia sana hapo sasa ni Elia ni mpaka macho yake vimba ise. Baadaye hatimaye nalesikia sauti ya Gerald akiwa mlangoni ananigongea. Ami. Ami. Please open the door. Sina amani mwenzako. Hm. Shenzi kabisa huyo. Hivi kwa nini akosi amani wakati tayari kashanichukulia usichana wangu? Eh? Sikumjibu kitu zaidi ya kuinuka na kufungua mlango nikiwa na taulo. Nilimpita na kuelekea jikoni kuchukua ngozi zangu. Lakini wakati huo nilikuwa naumia japo sio sana kwani Gerald hakutumia force kunitoa usichana wangu. Alifanya taratibu <laughs> na asante Mungu sikuwa na maumivu makali. Japo alikuwa kiasi chake. Nilivaa ngozi zangu na kutaka kuondoka. Gerald akanizuia. Hapana ami, mimi sitaki uondoke hivi. Alinizuia nikashindwa cha kumfanya. Sijui ni meze kifupi nilimchukia ghafla yani. Gerald, nombu niache. Nilitoka hapo akaniachia akiwa na macho uzuni kama mtoto aliyenyimwa pipi. Hivi unajiona nani labda? Eh? Kwamba unaweza kusimamisha dunia nzima mikononi mwako? Tena kibidi usinizoe. Nilimwambia hivyo, nikafungua na mlango. Wakati huo sasa tayari ni saa saba, inaelekea saa nane kabisa. Du, mimi lakini. Asemeni nilifika nje na kuanza kutembea taratibu nikielekea shuleni ghafla mkono wangu ukashikiliwa da. Katika hii dunia kuna watu vinganganizi nyie. He, unajua kwanza ni nani? Hmm, wa kwanza ni Gerard. Ami, huwezi kwenda hivi hivi. Angalia nali yako. Una unavuangeka kutembea mpaka ufike shuleni kwenu jamani kila mtu sitaelewa wewe umetoka kutolewa usichana wako. Eh? Ili itakuwa ni aibu tena. Kunawezekano damu ikaanza kutoka tena mama. Aliponiambia hivyo, nilihisi kupagawa jamani. Hivi hayo ni ya kweli? Hmm. Nilitulia tuli kwani pale kitandani mbona hakukuwa na damu kama watu wanavyosemaga sasa hii damu kaiona wapi Hiyo damu wewe na ndugu nayo hebu achana mimi bwana Watu wanasema kuwa bikra ikitolewa basi mtu hutoa damu nyingi mbona mimi sikuona Itanza vipi kuchuruzika wakati hajatoka Ami usijifanye mjuaji sana mimi mwenyewe ni dokta hapa najua ninachokueleza Ambao husema wanatoka damu nyingi ni kwa sababu huwa wanafanya mapenzi kabla umri wao kuruhusu. 
au wanaume wao hutumia nguvu kubwa sana wakati wa tendo lakini mimi sikufanya hivyo sikutaka nikuumize ndio sababu ukuona damu la sivyo ningejuaje kama wewe ni bikra iwapo nisingeona utando wa damu kwenye nanilio yango eh licha utando tu nimekugundua mara punde tu nilipoanza kuingiza nanilio yangu eh kwa basi muelewa Niliusukuma mkono wake ila akanifata na kunishika kwa nguvu. Kisha akasimamisha taksi na hapo ndo tuliweza kuingia ndani ya taksi kwa lazima. Bahati mbaya sana taksi aliyetuleta ndo taksi tuliyepatana naye mara ya pili. Ah, jomba tumekutana tena. <laughs> kwa kweli riziki yangu ya leo bwana iliandikwa mikononi mwako. Ah, yawezekana mzee baba. Gerard alijibu hivyo. Na mimi nikiwa nimenuna tu mwenzi nisitaki hata kuongeleshana na mtu. Hatimaye tuliwasili sehemu ambayo tulipanda taksi. Nikateremka na kutembea kuelekea kwenye mlango wa siri bila hata kumwaga huyo nyao huyo. Sasa sikugeuka hata nyuma kumwangalia. Niliweza kuingia shuleni kimya kimya kisha nikaelekea bonini. Nilikuta wanafunzi wenzangu hapo wanakula kwa hali iliyokuwa nayo sikutamani hata kutazama huo ugali mgumu wa dona na marage bila kuungwa nilipita moja kwa moja mpaka bwenini nikajitupia kitandani bahati nzuri nilikuta mira karejea he wewe vipi mbona hoi alinihoji nikakosa cha kusema eh bwana hebu sogea basi kwanza huko nikupe oboyo ai <laughs> nilipiga kelele za maumivu maana alinisukuma ghafla alafu sasa nikajitonesha da Siku hiyo nilipata kidonda cha ghafla, yani bila kutarajia. Kwa hiyo maumivu niliyokuwa nayo sio ya nchi. Mira aliniangalia kwa jicho fulani hivi la hadi wewe. Wayami. Ume umefanya. Alinioji kana kwamba ilikuwa ni maajabu mapya ya dunia. Kwamba mimi ni ajabu la nane kati ya maajabu saba. Ila kiufupi Ilikuwa ni aibu kubwa sana iwapo nitamjibu kuwa ndio nilifanya hiyo. Sasa nawezaje kumjibu kwa nilifanya? He. Naona aibu sana mimi. Aminilize ukweli. Una rafiki mwingine hapa shuleni, mimi ndio ndugu yako. Tena ndugu yako wa pekee na naye aweza kukusaidia. Aliniambia nikamkanusha haraka. Hamna mm, mimi sikufanya unavyowaza. Anasema ilibaki kidogo tu yanitokea kunitokea. Nilimwambia akanikumbatia haraka. Kikweli alipata hisia mchanganyiko juu yangu. Kifupi Mira alihisi kabisa kunionea huruma. Ila angefanya nini sasa? Ami umekula. Mira ko. Mzio siri maugali yenu bwana <laughs> nimechafukwa. Saa hata mimi siwezi kula ugali ili hali nilitoka nje ya shule leo. Alifungua tranka moja ambalo tulishaligeuza tranka la maakuli pamoja na vipodozi yakiwemo mafuta ya kupakaa na sabuni za kuogea na kufulia. Alitoa mifuko miwili iliyotuna. We, harufu tamu tena ninayoipenda kupita kiasi ikasikika. Mira, haki ya Mungu tena, nasikia nja. Nilimwambia hivyo. Hm, shenzi kabisa. Najua sana umekula vinono huko, alafu hujanletea hata. Aliponiambia hivyo, nijikuta natamani kulia. Yaani mwenzake nililiwa siku hiyo tena kwa chapati za mia nne na chai ya mia tu. He, mi sina aibu jamani. Usipotize sura yako. Tena sura yako nzuri kwa kuwaza mabaya. E mkula basi kwanza. Ni tabasamu na kuanza kula. Hapo ilikuwa ni chipsi na kuku. Alivonipatia pamoja na Pepsi Big. Sijui ni semeni nini, kuna watu wanajua kuwapendelea wapenzi wao nyie. Lakini ni Gerard sasa, nimeweza tu kunifanya na hata alijanipa hata 100. Ah, yaani ile nilikenge tu. Nilimtukana Gerard kimoyo moyo nikaendelea kula. Mira, kifupi ni kwamba we ni rafiki mkubwa tu. Na mimi hapa siwezi kuficha jambo. Ukweli ni hivi. Tumalize kula nikupe hadithi juu ya aliyojiri huko. Nakwambia sio mchezo. Nilidumbukiza nyama ya kuku na kuitafuna haraka huko na shushia Pepsi taratibu. Okay, natumai ni salama. Tulikula hapo wenyewe, vilikuwa ni vingi sana kiasi kwamba tulishindwa kumaliza. Tukatunza kwanza hivyo baki, tutakula na usiku. Siku hiyo ilikuwa ni siku njema kwenye upande wa misosi. Hatimaye tulijitupia kitandani. Nilimuomba Mira aje karibu yangu. 
sikutaka visokoro kwinyo wasikie hata kwa bahati mbaya juu ya kilichonikuta haya nambe ndugu yangu nini kimekutokea huko ah, mira mwenzako misi ubikra tena ilianza kulia na kumhadithia kila kitu mira akabaki kunionea huruma huku akiniambia ni sehofu ni bikra tu kama sikuwa nampenda Gerard ni pole yangu ila kama nilikuwa nampenda basi nafaa kujipongeza kwani sio kila mwanamke hupata bahati ya kutolewa usichana na mtu anayempenda Mbo cha kuongea ujinga bwana yule sio mume wangu sasa ami vipi kama akiwa hapo baadaye hata hivyo unaonekana kumuelewa sana hata usimkasirike juu yake kikubwa kwa sasa ni kuangalia afya yako kabisa na kujitunza kwanza Gerald anafanya kazi gani mimi hata sijui nilijibu hivyo mira akaniangalia wakati huo huo nikakumbuka alisema yeye daktari da ningeonekana mjinga kupita kiasi Ah, ni daktari mwaya. Mira alitabasamu. Angalau nimekutana na mtu anayejielewa kwa ni tayari alikuwa ameshaanza majukumu yake ya kikazi. Siku zilisogea bwana. Tokio shuleni weekend iliyofuata sikuweza kutoka nje ya shule kabisa. Eti niko na Gerald. Ngo. Kifupi sikuwa tayari yanikute kama yalionikuta mimi. Wiki nyingine tena siku ya Jumamosi ikafika. Mira akaniuliza iwapo natoka nikamkatalia. Yeye akatoka. Mwenzangu mimi sikuthubutu. Sasa Jumapili ya kesho yake tukiwa darasani, mimi na Mira tunajisomea, niliitwa na Matron. Nilishtuka kwani nilifanya nini? Mira hakuweza kujizuia kunifata nyuma kwani alipata mashaka dhidi yangu. Tuliongozana hadi kwenye ofisi ya Matron tukiwa pamoja. Ona. Yaani, ani nyesiji mkoje? Nimeita mtu mmoja amekuja wili. Haya sawa, Amina leo kuna mgeni wako amekuja kukuona. Matron aliniambia nikabaki kumshangato mgeni. Sasa nilisikia ni kama ni ajabu fulani hivi. Unajua haikuwa hata visiting day siku hiyo. Licha ya visiting day. Mimi sikuwahi kutembelea na mtu yote kwa ni ndugu zangu hapo mbali sana. Mbona umedua? Hutaki kuonana naye ama Matron alinioje? Hapana, bila shaka nitonana naye. Nilimjibu na hapo nikaongozana na Mira kwenda kuonana na huyo mgeni aliyekuja kunitembelea. Mm, Shosti, atakuwa na tena huyo. Mira alinihoje? Nikabaki kimya, kwani hata mimi hapa sikuwa najua chochote. Ila ikabidi sasa tufatane mpaka kwenye jukwaa dogo la makutano. Mambo ami. Jamani sauti hii ni sauti ambayo yani kifupi nilifahamu vyema sana. Japo sikuwa nimeishi nayo kwa muda mrefu ila ndo hivyo tayari nilifahamu. Hi Gerald, umekuja kufanya nini hapa? Nilihoja akabaki kunicheka wakati huo sasa Mira kondo akaelewa kuwa huyo ndo Gerald. Kifupi alianza kumkagua jinsi alivyo na hatua alizokuwa akipiga kutufata eneo tulilopo. Mambo Hakuweza kunijibu kwanza. Alisalimiana na Mira ambaye alitabasamu baada ya kumkagua vya kutosha. Poa vipi? Safi tu, hamjambo hapa shule. Aituoje kwa pamoja ila aliyejibu alikuwa ni Mira peke yake. Hata jambo wende Gerald. Mira alimpa mkono na hapo Gerald akaitikia salamu yake nikiwa naangalia tu. Ndio, ami alikwambia eh. <laughs> Ndio, mimi rafiki yake. Tena rafiki yake karibu sana. Kwa hiyo Atanieleza kila kizuri na kila kibaya dhidi yake. Na mimi ufanye hivyo pia. Wow, mna bondi nzuri sana. Mpaka naonea wivu. Alitania hapo sasa mimi nikana mzumu tu huyu mpuzi. He, sijui kaletwa na nini hapo. Ah, najua kaletwa na miguu, lakini sababu kuya yeye kuja kuniona mimi sikuwa naijua. Ami, mbona uitikii salamu yangu? Alinihoji hapo kwa huzuni. Kwa nini itikie? Kwani kuna ulazima? Alafu kwa nini umemdanganya matu ni kuwa we ni mgeni wangu? Kwa nini ni ndugu yangu? He? We ni ami. Hebu tuliza, tuliza basi mdomo wako, tujeza watu. Alafu kingine matu ni hajui kama ni mpenzi wako. Fikiria watu wakitambua hilo hizo taarifa, alafu zikazaga. Si utakuwa umejidhalilisha mwenyewe. Nilikaa kimya baada ya Mira kuniambia hivyo. Gerald alisogea na kushika mkono wangu kisha akanikalisha kwenye benchi. Mpenzi ni samia lakini kiufupi nimekumisi sana. Siwezi kutulia bila maelewano na wewe. 
na kwa idi kabisa sirudi kufanya nicho kufanyia sawa eh sawa nimekuelewa unaweza kwenda sikutaka ukanie muda mrefu hata hivyo anawezaje kwenda sasa unajua na kupenda si ndio ndio maana nimekuja tuongee mwenzako unajua mimi ukijao siku ya Alhamis naondoka zangu nimemaliza friday yangu Alipo niambia hivyo ndo nikaelewa kumbe alikuwa bado anasoma. Kwa hiyo nifanye nini sasa? Nilimjibu short and clear. Sikutaka kuongea sana. Okay, najua utamani hata kunisikia wala kuniona ila sitamani kuondoka bila kuwa na mawasiliano na wewe. Tafadhali wapo utapata nafasi na mbo nitafute please. Alinikabidhi karatasi ya namba iliyokuwa juu ya bahasha nikabaki kushika tu kisha kainuka. Kifupi nijifanya mkavu ila moyoni nilipata simanzi ina maana alikuwa akiondoka. Kwamba akirejea masomoni. Alafu na mimi nabaki bila kumuona kabisa. Oh. Niliwaza kidogo. Ebu, na kuomba usiache kunitafuta sawa eh? Nitasubiri sana simu yako milele. Na kuomba sana usiache kunitafuta. Alinsistiza sana kana kwamba ni angekufa iwapo asingetafutwa na mimi. Jared Nilimuita kwa uzuri akasimama nami nikamfuata. Nilipomfikia akabaki amenitazama tu. Unaenda masomoni sehemu gani? Na itachukua muda gani? Nilihoji hapo akaelewa kabisa hata mimi na waza juu yake. Ah, nasomea muhimbili ila nipo mwaka wa mwisho. Ainiambia hivyo nikabaki mwenye huzuni kidogo. Ah, sawa, uwe na masomo mema. Umesikia ami eh? Usome kabisa. Usiwahi kupata geri mwingine tena zaidi yangu, sawa eh? Aliongea kwa makini huku nikibembelezwa da. Jamani, he, geri huyo? Ah, mniachie tu. Aliondoka nikabaki mwenye huzuni. Mira alikuja akasimama kando yangu na kuchukua ile bahasha ambayo ilitangulia na karatasi la namba za simu yake. Akafungua ndani kuangalia, we alikutana na cheki ya hela. We Ami alipiga kelele akanishtua kutoka kwenye msongo wa mawazo jamani niliogopa kelele zake. Wewe pesa zote hizi ni za kweli ama ndo nami nikatupa jicho na kutana na hiyo check. Oh my god, laki tano yote hiyo. Sasa na mimi mwanafunzi ya nini yote yela? Macho alinitoka ya pesa, tamai kaniangaza. Kwani tulikuwa karibu kufunga shule. Niliwaza kufanya mambo mengi wakati huo huo. Jared ni daktari wa figo au moyo. Pesa zote hizo akwachie. Mira aliongea kana kwamba hakuwahi kuona pesa inaitwa laki tano. Nilimtazama kwanza kisha nikamjibu. Ah, hajao daktari kabisa bado. Alikuwa Fred tu. Hapo ndo Mira ko akapagawa sasa. Kama ni Fred na tayari nimepewa laki tano vipi kama akiajiliwa kabisa. Ami, nitakuwa mgeni wako kila mara pindi Jared akikoa. <laughs> Mira ni mshenzi kabisa. Alinikumbatia kwa furaha, nikabaki kucheka kajuaje kama atanioa. Siku zilisogea, wakati wa sasa hakuna Gerald wala nani zaidi yangu mimi na Mira. Tulikazana sana kujisomea na kufanya mazoezi kwa wengi, siku zilikata hatimaye wiki, hatimaye miezi tukafanya mitihani yetu na kisha tukafunga shule. Kwa likizo hiyo sikutaka kwenda nyumbani, kwani nilibakisha muhura moja tu nimalize masomo yangu. Tuitafuta chumba tukapanga mimi na Mira tukaanza maisha mapya. Pesa likuwepo jamani. <laughs> Alafu sasa tukanunua si moja ambayo tulitumia pamoja. Niliweka namba za jela diyo siku kwa kusita sita. Nikao natamani kumpigia ila moyo na sita. Mpigie buwana mbuna hivyo. Mira. Aini pamoyo ila moyo wangu kao na dunda tu. Mira. Mina ugopa. Ah. Hivi umwe kuongea na mtu unempenda kwa mara ya kwanza kwenye simu. Bwana hebu achezo basi mpigie basi. Ah. Mira alishika simu na kupiga namba ambayo tayari imesevewa my girl. Simu iliita haikuchukua muda ikapokelewa. Hello? Jared yupo anaoga. We, moyo wangu ulisimama ghafla. Sauti iliyotumika kutamka neno anaoga ilikuwa ni sauti ya kike. Nilihisi kupagawa. Ina maana Jared alikuwa na mwanamke mwingine wakati huo. Tulipigwa na butoa kwa pamoja. Yaani mimi na Mira tulijikuta tukiangaliana bila kumalizana. Kwamba alikuwa ni mwanamke. Uweni nilimkatisha baada ya kumnyakua simu na kuikata. 
sikutaka kuuliza mengi juu ya hiyo simu. Kifupi, Gerard ni kicheche, hawezi kuwa kawaida huyo hata iweje. <laughs> ah, mimi umefanya nini sasa bwana? Tulifaa kumjua kwa nini yeye mwanamke ndo akapokea simu ya Gerard na Gerard ni mtu wake? Ah, hebu mimi raachana naye. Una hakika gani kama Jerry ni mtu wangu? Mtu mwenye huyo tulikutana tu bahati mbaya. Mimi sidhani kama analazimika kumuhoji chochote. <laughs> Emi, hebu acha ujinga. Unajua hili ni penzi lako la kwanza. Pambania? He. Bwana, mimi ni sikujuta kukubali kumvulia nguo huyo mwanaume. <laughs> Unajua katika maisha yangu mimi sipo tayari kugombania mwanaume hata siku moja. Hata kama nimepoteza usichana wangu, bado sijapoteza utu wangu, acha nijifunze. He? We ami wewe. Mira alinonea huruma. Kiufupi nilipata machungu kwani moyo wangu ulisongwa na huzuni kubwa sana. Nikajikuta na Lia. Kikweli tena ni tayari nilimpenda Gerald. Nilimpenda sana Gerald. Kwa muda mfupi tu. Lakini napiga simu yake usiku anapokea mwanamke. Tena naongea bila hofu kabisa itikuwa Gerald yupo bafuni. Oh oh, mwenzenu ilia sana. Gerald kwani unanifanyia hivi Gerald? Gerald kwani alinifanyia nimpende? Sikutarajia kuumizwa hivi. Alisema mwenyewe nimpigie. Alisema ataisubiri simu yangu mire, lakini kaisha kuniliza Mira. Nifanye nini sasa? Mira hakuwa na njia kunibembereza. Zaidi ya kwanza kulia na yeye. Tulikuwa ni kana kwamba tulikuwa na msiba. Kwa nini Gerald katufanya tulie sisi wawili? Hakika Mira alivunjika moyo kwani tayari alikuwa kamuamini Sikujua kama Jared yetu kufanya hivi ami Unajua mtufanya sisi watoto wadogo sana Ah nyie hey. Siku hiyo msikilizaji siwezi kuisahau yani mimi na rafiki yangu tulikuwa kama machizi Yani kama ungejua hili mapema usingekubali kumpa bikra yako kwa chai ya mia na chapati za mia nne Ungekikisha tu naondoka na sikio lake Badala ya kulia tujikuta sasa tunaacha kulia na tukacheka Japo inauma sana lakini <laughs> tafanyaje Mira inauma bora hata ningemtia meno ningependeza zaidi kinachonisikitisha sikumwacha hata na kovu mwenzako ah nimefeli mimi Mira nizidisha kileo ami tumepoteza shilingi sisi uende sisi ni wajinga kabisa da unajua angepita mtu karibu bila shaka angekufa kwa kicheko Mana sio kwa kilio hicho tuchokuwa nacho wenzenu. Siku hiyo ikapita bwana, maana haikuwa vyema kabisa. Wazo la kuipiga tena namba ya Gerard ikanijia asubuhi. We, haraka sana nilimlaani shetani. Lisitokee jambo kama hilo kwangu. Tulifanya shughuli zetu za hapa na pale. Sasa Mira baadaye akaniaga, akaenda sokoni kufanya manunuzi, nami nikabaki nyumbani. Hiyo siku nijisikia kuchora, nikawa na chora ile ile sasa mimi na chora nikajikuta na chora lipsi bwana. Ghafla nikakumbuka kisi ya girl. Kwa nini girl? Kwa nini itawale akili yangu? Eh? Hmm? Hivi ana haki gani kwenye maisha yangu? Ah. Nilikasirika. Mara simu ikaita. Simu iliyokuwa pembeni yangu nikaitazama, alikuwa anapiga simu mwingine ni my girl. Nikasahau kama nilikuwa na asira haraka sana. Nikapokea na kuongea kwa shauku. Halo? Baada ya kusikia sauti yake, ndo nikakumbuka kuwa usiku wa jana alipokea mwanamke simu yake. Nikapoteza furaha, nikajuta kwa nini nilipokea simu yake wakati huo. Wow, ami. Kumbe niwe kipenzi changu. Alipongea hivyo, nijikuta natoa msonyo mrefu usiostahili kabisa katika jamii. Ami. Kwani nimefanya nini? Anya nya 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 nyoko wewe. Umefanya nini? Kwani hujui? Eh? Jana usiku nakupigia simu anapokea mwanamke wako. Siungesema tu kwa una mwanamke wako nisikusumbue. <laughs> Ami. Yule sio mwanamke wangu. Yaani ungejua kuwa yani unanitukana kwa ajili ya nani? Hakika ungepiga magoti kuniomba msamaha. Hm, <laughs> Gerald. Nadhani ushani okota katika watu wa kokotwa, si ndio? Hata kama sina akili. Angalau basi nionee kwa ile kidogo tu nilivyojaliwa na Mungu. Hivyo hapo kweli kabisa wewe hakuniongopia mimi? Eh? Usiku wa sanne. Maji yanasikika akitiririka bafuni. Alafu mwanamke anapokea simu yako. 
kuna haja ya kuuliza kwa wewe kwamba wewe ni nani yake kwa Gerard Amina unajua ulifaa kuuliza kabla yule mimi ndada yangu huo ndo kweli alipoongea hivyo sikutaka hata kumsikiliza zaidi nilikata simu na nikaamua kutulia nilikaa kwa kutulia ghafla simu ikaita kwa mara ya pili nikaimute sikutaka kusikia mikelele hata kidogo akapiga tena do sikuwa na njia nyingine zaidi ya kuipokea ikiwezekana ni mtukane kabisa ami najua huwezi nielewa ila huo ndo kweli naomba usikate simu nataka kukuambia jambo niliguna ghafla na hapo ndo akaanza kuongea kwa kweli ami mimi ni kijana ambaye huwezi nifikiria kwa mazuri kulingana na hali niliyotengeneza kwako ila kwa kweli kabisa elewa moja kwa moja mimi ni wa kwako na naye mpenda ni wewe tu nimeangukia kwako Gerard hivi unajua nimechoshwa na mashairi yako ya uongoe ulinikuta mtoto wa watu sina tabia ya kihuni ila tayari umeshanifungulia ukurasa acha basi niishi maisha yangu ha eh? Nilimwambia akanifokea kana kwamba amenioa. Ami, uli wako nikute na mtu yote ule utanitambua. Hivyo na akili itemamu wewe. Unijisahau sana. Yeye unajisahau kabisa kama bado wewe ni mwanafunzi. Hapo ulipokaa wewe kaa ukijua wewe ni wa Gerard. He? Ananifokea? <laughs> ah, bila shaka huyu ana wazimu. Kwani mimi sijui kwa mimi ni mwanafunzi? Wewe baba, hebu naomba unikome. Unijui sikujui tumekutana bahati mbaya tu. Kwa chai yako wa tano usifanye kama ni wewe ndio miliki wangu. Endelea na maisha yako. Mimi ligi ya mapenzi siwezagi. Alafu kwanza ami. Usifanye nipande gari kuja huko sasa hivi. Hivyo nadhani sijui unapokaa. Eh? Hmm? Jichanganye tu na mtu yote. Utajua kama Gerald aliwahi kula dona au la. <laughs> Unanitisha? Unadhani na kuogopa? Si kuogopi kwa lolote. Na usifatilie maisha yangu. Hata kama uweke walinzi kumi kunifuatilia, bado nitabaki kufanya ninachoamua. Kwa ni mwamzi wa, wa, wa mwisho wa maisha yangu ni mimi mwenyewe. Umenielewa? <laughs> Ilikuwa hivyo zamani kabla hujakutana mimi. Usifanye ni vuruge mstakabali mzima wa maisha yako Amina. Nimekupenda wewe imetosha. Nimechoka kubembeleza sasa hivi. Na muda huu mimi nitakuendesha vile ninavyotaka nifanye. <laughs> hivyo jana ndio ni mshenze. Mi bado binti wa form 6 lakini uli sex na mimi kwa njama zako tu tena za kila gai na kuchukia kushinda dunia nzima Nilimwambia kwa hasira nyie hmm. kwa namna tulitupiana maneno kwenye simu right kama tungekuwa karibu hakika kuna mmoja angebaki bila jicho Nichukie usinichukie hiyo ni juu yako Amina Nitahakikisha unanipenda kuliko hata wewe wako labda mimi sio Gerald mwana wa Tantalila Hivi ni mshenze? Hmm. Ili ujue kwamba nakuchukia we Ninakuchukia na kuchukia na kuchukia na usipige tena simu. Nakulaani kabisa. Niswahi kukutana na wewe kwenye maisha yangu yote. Na leo hii lazima nipate mtu mpya. Ah, bwana, kelele, ai. Mirako alifika hata sikuwa na juani. Ami, usinivuruge. Najua ni utoto tu bado nakusumbua. Ila tambua wewe ni wa kwangu. Na Gerard anakupenda. Alikata simu baada ya kusema hivyo. Nijikuta na kaa ghafla tu. Nilishusha pumzi ndefu, haikuwa kazi rahisi kudeal na huyo mpuzi jero. <laughs> Natokea kule sijakaribia hata mlangoni nasikia sauti yako, nikaisi mwenzangu kavamiwa, kumbe upo tu kupigizana kelele na mpenzi wako. <laughs> Bwana, we acha tu. Hivi unajua Gerald ni mshenzi sana. Actually namchukia eti. Tayari anajua tunakaa wapi? Alimtuma nifuatilie ni nani kwani? Amina. Kwa kweli Gerald kama anapajua hapa, bila shaka anakupenda sana. Hataki kuona ukiteseka kabisa. Mira, hivi una akili timamu wewe. Yaani mimi nifuatiliwe, eti hairuhusi mimi kutongozwa, eti siji siji nisijichanganye, siji akanikuta na mtu. Ha? Wewe ni kichaa nini? Kabisa ana mtu wake, ana maisha yake, alafu eti niwe single daima. Naomba nikome. Hmm. Amina, najua nampenda sana. Na huyo mtu mwingine ni nani wakati tangu ni kujue mtu pekee ulie mpaparikia ni yeye tu labda dunia ipinduke ardhi ya juu iwe chini na chini iwe juu bwana mirema chana laana za ajili bwana 
Na hii sinja, vipu menua nini? Nilivamia kampu aileta kutoka sokoni. Nikaanza kukagua liomo. Sikuchelewa kwanza kupika haraka sana. Nikiwa jikoni na jipikirisha, nijikuta na cheka ghafla kwa kuyakumbuka maneno ya Gerard. <laughs> Eti, mini wake bila shaka na wazimu huyo. <laughs> mini wake. <laughs> Nilicheka kwa sauti kubwa, Mira aliyekuwa akichati aligeuka kuniangalia. Ami, hivyo na wazimu nini? Alihisi nimevurugwa na tabia zangu mpya. <laughs> Unajua mwenzangu, mwenzangu najikuta na cheka kila nikimkumbuka Gerald, eti mimi ni wake. <laughs> Kwa mbeti sijichanganye nikawa na mtu mwingine. Ah, I see yule kaka ni kichaa, tena sio kidogo. Ha? <laughs> Wewe amina hata mwenye ni kichaa. Aliendelea kuongea na simu, mimi nikabinua midomo na kuendelea kupika. Hatimaye nilitenga mezani ugali na samaki mtamu aina ya toka Mwanza. Tulikula kwa kushangilia huku tukipiga story, tulijadili mambo mengi sana kusana graduation yetu itakavyokuwa. Yaani hata hivyo bado muda mchache tu tumalize alafu tulikuwa likizo ya mwisho kabisa. Da, jamani, mambo alikuwa moto fire. Hmm, Siju tavata sare gani? Natamani kila mtu aende na nguo zake. Mambo kufana na fanana jamani kama parachichi kwa kweli hainogi. Mira <laughs> Ni wazimu. Sasa tusipovaa sari wanafunzi si, watakuwa ni kina nani. Na wageni waliku watakuwa ni kina nani sasa. <laughs> We huna akili. Nilimwambia hivo. Wendo huna akili. Usha ambuo tulize kiuno ndani. Usunekane na mtu sasa ule wako. We. <laughs> Unampa nani onyo yo. E, yani hivi mimi iti ni kutane na handsome boy huko nje. Nishune kumkubalia. Kisa yule binadamu mbamba kama skeleton. <laughs> hey. Aku. Sahau kabisa. <laughs> Amina. Alafu mwenzio sumu mbamba yule. Nombo sumdharilisha basi. Unajua na mwili mzuri tu. Domana kuweza kum... Domana hata mwenye ukuweza kumshinda. <laughs> ah wapi. Nilikunja midomo yangu. Nikiwa setaki sifa yote impate Gerard. Nye. Alinikera. <laughs> yani likuwa kila nikikumbuka vipindi vizuri. Ambavyo tumeshea mina ye lazima kuna kashe. Tani hivi. Kata nikumbusha kuhusu simu. Aliopokia mwana mke. Oh. Sasa kichwa changu mda wote ya seki likuwa kina muaza yetu. Hakika ni itamani kulea. Sio tu kutamani kwa jinsi moyo wangu ambavyo ulianza kuuma ghafla ni ijikuta na anza kulea tena. Jela dishenzi kabisa na kuchukia wemo na ume kuliko na vwachukia madui zangu. Umeliza mtoto wa mama yangu na kuchukia sana jelad. Kwa nini moyo ulimpenda mtu kama jelad? Ah. Nililia tena mwenzenu. Da huyu jeli huyu. Basi tu. Sasa Mira alipata tabu kunibembeleza upya maana anajua kifua tacho ni kulia tena. Akaona bora ampigie simu huyo Gerard anayetunyi mamani. Ami, hatimaye umenitafuta mwenyewe? Maneno ya kwanza kutoka kwa Jerry hakujua hata anaongea naye ni nani. Anaachaje kukutafuta kwa mfano? Nilikuamini kupita kiasi na kujua labda utamthaminisha kabisa rafiki yangu. Ila mwisho siku umefanya nini? Eh? Kila mda nalia tu. Naisi kukutoka na sema ah, unanzidi umbre. Natamani kwa shimu ila sasa uminivunja moyo. Nifanya nini sasa? Mira alivurugwa. Yanaka jikota naungia kila kilichotoka mwoni mwake. Sikia shimu. Wili mwanamke mdia ungea nae jana alikuwa ndada yangu. Najua ni vigumu kwa mini. Ila mimi wikijayo mtakuwa friji mamosi na kuja huko. Mtamchukua hami na mleta huku aje kona na nae. Suwezi kuangaishwa na fikra zenu mbaya juu yangu. Alimjibu Mira kwa mbaya isikumpa nafasi ya kuongea tena. Ger, emwacha uongo. Vipi kama ukimtafuta mtu mwingine na kumpanga? Eh? Kwa kweli mimi naishi kukuchukia, nimefanya mamzi yangu mwenyewe. Na hata hivyo sijawahi kukwambia kama nakupenda. Nilimwambia kwa sauti huku na Leia. Mira sasa aliona bora tu anipatie simu moja kwa moja kisha katoka zake nje. Ami mama. Sauti alotumia kuniita jamani. Eh jamani, ilinyamazisha kwa mda. Msinite hivyo. Usikasilike mama angu. Yumi nezaje kufanya hivyo. He? Eh? Mi na mpenda ni wewe tu mama. Nakupenda. Sikupendi Gerard. Hati hivyo sijawai kili hilo kwako. Acha kujichosha nafsi yako. Ami. Gaya nakupenda sana wewe. Hana mwingine kabisa. Ni amini mimi. Gaya, ifi nezaje sasa. Wakati lipokea simi yako ni mwanamke na kusema kwamba upo bafuni. Maji ilikuwa natirika. Hivu tumdanganya nani? 
Gerard labda mtoto mdogo. Ame, we so mtoto mdogo. We ni mwanamke wangu na nakuheshimu sana tafadhali. Ger, hivi tufanye kitu gani kuweni kunifanya mimi nikuamini? Ame, nitafanya chochote kile ili kuweka salama pizza letu. Ger, ni kwamba unamaanisha? Kwani ami wewe nipende? Eh? Sodi lake hili linifanya nikae kimya kidogo. Ami. Aliniita nikaitika. Najua huna jibu kwangu hela mwenzako kweli tena na kupenda sana. Nilikaa kimya tena na yeye akawa kimya. Tulibanke kusikiliza mapigo ya moyo ya kila mmoja wetu. <laughs> Ami, mimi nakata simu. Ila katika moyo na fikra zako, kaa ukijua na kuamini hakuna mtu anayekupenda sana hapa duniani zaidi ya Gerard, sawa eh? Ger, mimi kwa kweli sidhani kama nafaa kuwa kwenye mahusiano wakati huu. Nilimwambia hivyo ila ukweli moyo wangu ulikuwa tayari kuwa na mahusiano. Tena sio tu mahusiano, kuwa kwenye mahusiano na Gerald. Kiufupi moyo wangu upo tayari sema mdomo unanikana. Ami. Ni sawa lakini mimi nakupenda. Actually I run all the world in love but now I fall for you. Aliponiambia hivyo nikasahau kama tuligombana mchana huo huo. Na machozi yangu yote kuisha. Nikawa kimya. Nie, kuna watu wanajua kubembeleza. Ndio maana alinidanganya nikawa mrahisi hadi kuvua nguo zangu. Ai, <laughs> geri huyo. Jelad. Mi kwa sasa na kazi. Tutongea baadaye bwana. Nilimwaga ila bado nilitaka kumsikiliza. Sawa mrembo wangu. Unaendesha moyo wangu kwa uskani. Sina njia mbadala ya kuishi bila uwepo wako kwenye haya maisha. Alafu imetokea ghafla tu mama. Nilainika kweli jamani wasichana tunadanganyika mapema sana. <laughs> Aya bwana alinipa maneno matamu hapo sasa mwishoni kajikuta na badili kila aina ya pose kwa kumsikiliza yeye tu. Kila sifa aliyokuwa akinipa nilikuwa na vimba bicho mtoto wa kike. Jelad analaana huyu mtu. Hakuona mwanamke mwingine wa kumzuia wa kumzuzua zuzu huko zaidi yangu kweli? Hatimaye alikata simu nikabaki na tabasamu tu. Miracle alifika akakuta na cheka cheka. Wakati aliniacha na kilio cha hali ya juu. <laughs> Kwa hiyo nyeo ili tayari. Tofauti zimeisha kabisa, si ndio? Ah, ndio Mira. Hata sielewi kwa nini nipo mdhaifu kushinda kila kitu. <laughs> Because you are in love with him. Your girl, your own girl. Baadaye majila ya jioni kabisa tulitoka na kwenda kwenye mizunguko yetu ya uzuraji. Si unajua tena eh, mtu kukaa tu nayo haivutii kabisa. Tuitembea tembea huku tunakula miguu ya koko pamoja na vikachore. Tulikuwa na pesa kiasi fulani hivi kwenye mikono yetu. Sasa wakati tunarejea nyumbani kuna kijana ghafla majira ya saa moja hivi akaziba njia yetu. Mira akanitazama nami nikabaki na muangalia kwa sio mimi wala yeye tuliomfahamu huyo kaka. Weka ka vipi? Nilihoje? Samani sister, naomba tuongee. Aliniambia mimi nikajisontia kidole kwa kiki iwapo ni mimi ama ndio ni wewe. Hakika natamani sana kuzungumza jambo na wewe. Sio kwa ubaya lakini tafadhali nakuomba sana kama hutojali. Nilimwangalia Mira ambaye alitengisha kichwa chake kwa sheria nikubali tu. Hata hivyo ni maongezi tu na sio kingine. Tulisogea pembeni kidogo na Mira yule kijana sasa alionekana mrefu kidogo. Na hakuweza kumfikia hata geri wangu. Mambo naitwa Abel. Dado jua hii ni siku ya tatu tangu nianze kukufuatilia. Sema wewe unapenda sana kushinda ndani. Hmm. Haya sasa. Nikaona hapa kuna makubwa. Nikamwambia haya na kusikiliza. Maana niliona ngoja nitege tu sikio kumsikiliza. Najiona nisikiliza ila naomba pia uro. Unielewe kiufupi ni nimevutiwa na wewe. Mm. Ni kweli usigune. Sijui hata jina lako naitwa nani lakini natamani kufahamiana zaidi na wewe. Hapa hmm. nasipo tayari na mambo mengi sana hivi sasa. Nao fahamiana nao wanantosha. Nilimjibu bila huruma nikaanza kuondoka akaushika mkono wangu. Hapa na dada yangu siwezi ruhusu uende hivi hivi. Naomba basi hata namba kwa simu. Aliongea kinyonge nikaa na mkwepa tu. Bwana mimi si msina, unaweza kunipa nafasi nijiondokee ndugu yangu. Tafadhali. Aliungangania mkono wangu, Mira akaona hapa tunaweza maliza masaa matatu. Akaja akawachanisha mkono wangu na huyo kijana kisha akamwambia, "Usijali, 
Namba hii hapa utatafuta. Alimpa simu andike namba yake kwenye simu yetu. Nilimtolea mira macho kwa sheria sipo tayari kabisa. Akanikonyeza nikatulia. Kwa nisikuelewa maana yake. Asante sana dadangu. Sema rafiki yako mkali sana ese. Hata kitu karibu na mimi. Alijipigia na namba yetu ikaingia kwenye simu yake. Kisha akaondoka huko anachekelea. Nilipagawa na kumwangalia Mira baada ya yule kaka kuisha zake. Hmm. Usiniangalie hivyo na mpango wangu. Mira alitabasamu nikamwacha. Baada ya siku mbili yule kaka tayari nilikuwa na wasiliana naye, hakuwa amenitongoza kama nilivyofikiri hapo mwanzo. Aliomba rafiki tu. Sikuwa na njia kumkataa kwa ni Mira aliniambia mpango wake. Alitaka kuamini iwapo kweli Gerard ananifuatilia. Kwa ni hiyo leo tunaenda mtoko wa Abel. Na nzaje kukosa ufa kama hiyo. Huyo jeli mwenyewe atakoma tu. Nataka niona atafanya nini. Salimtishia kuwa sijia tantafuna, sijia tantafuna nyama iwapo akiniona na mtu. Sasa tuone atafanya nini. Tulijiandaa na kutoka mtoko wa ghafla siku hiyo bwana. Tukiwa tumekaa kwenye ba moja mimi na Mirako. Tuliagiza vinywaji laini pamoja na chips koko. Jamani tulijua kuitumia vibaya sana pesa niliyopewa na girl. Tulikuwa tukila tunavotaka wakati huo tunajua likizo ikiisha tunarudi kwenye dona letu kama kawaida. Umelipia? Awe. Hebu kwa na akili basi. Hivi mimi naanza kulipia wakati tupo na mwanaume hapa. <laughs> Mira kwa mshenzi sana huyo. Nikajua tulitumia pesa ya Gerald. Kumbe wala ndio kwanza tulimchuna Abel. Abel wakati huo alikuwa washroom kabla hajaturejea. Huyu kaka anajifanya kama anataka tu urafiki na wewe. Ila ukweli usiopingika ni kwamba anakupenda waziwazi. Mira aliniambia huko akimwangalia Abel aliyekuwa akirejea. Nilitulia macho yangu kwake. Na kubaki nimemtazama tu. Hmm. Niko ile hata mimi naona. Nilijibu nikiwa bado namwangalia. Kwa kweli alikuwa ni kijana mtandashati anayevutia, alikuwa na tabasamu fulani hivi la kipekee na weusi wa mfano. Nikisema weusi wa mfano nadhani naeleweka yani ana usi fulani hivi amazing waweza sema ni brown color yani ngozi yake inatereza hivi alafu alikuwa na lips za m mbona umeniangalia sana alinihoji akitabasamu baada ya kufika upande wangu <laughs> labda nashangaa uzuri ulioumbiwa si unajua tena yeye kazoea kujifungia ndani mira hebu acha utani basi ningekuwa kujifungia ndani ungeniona vipi alafu ah, sikwahi kuuliza hivi wewe kaka uliniona vipi Ah nilikuwa nilikuona ulikuwa ukianika nguo. <laughs> ah safi sana. Nilimjibu na kuendelea kula paja la kuku nikijiamini. Baadaye bwana nikashika glasi ni mimine pepsi yangu ninywe. Nikaweka glasi mdomoni funda la kwanza. Nikatulia na kuendelea kupiga story. Ili naweka mdomoni kwa mara ya pili, nijikuta na tema soda bila kutarajia. Vipi? Mira kwa alinihoji nikabaki sina hata nguvu za kuongea. Amina upo sawa? Abel alinuka kwenye kiti alichokuwa amekaa, akaja kuanza kunipiga piga mgongoni kama nitakuwa na tatizo labda nimepaliwa basi nitulie. Mwenzao sikuwa hata na hizo shida zote isipokuwa tu. Ah. Msikizaji sijini niseme nini ili nielewe. Jamani nilishindwa cha kuongea na kuishia kupatwa na kuikwi za ghafla. Ah, Unjua sikuelewi wewe. Mirako alichanganyikiwa. Sasa akantumbulia macho. Jamani nyie. He. Nilimpa ishala kwa macho yangu ya kungu, ishala afatishe macho yangu yalipokodolea. Alifanya hivyo. We? He. Mirako aligeuza shingo yake na ghafla akairejesha kuniangalia mimi niliyekuwa na bembelezo na Abel kwa nitolie. Maana aliamini nimepata mshtuko. Ni kweli nilikuwa na mshtuko maana sikuweza kupindisha macho yangu na yalipokuwa yamegeukia. <laughs> Mbele yangu kulikuwa kuna meza ambayo alikaa mwanaume mrefu, mwembamba kiasi, mweupe, alivaa miwani. Alikumbatia kiti na kuangalia upande ambao tulikaa sisi. Na hakukuepesha macho yake, yani muda wote alinitazama mimi. We, he, nilisi kupagawa. Abel, asante, asante naomba niende washroom. Ili lazima kuaga nisingeweza kuangaliana na huyo jinamizi aliyekuwa mbele yangu masaa yote. Bora ni mkuepe tu. Nikainuka na kondoka zangu. Kwa makini Amina. Ainiambia Abel nikatamani kuzimia. Huo makini na utoa wapi sasa? Nilifika washroom na kuanza kuzunguka zunguka bila ya kufanya chochote. 
Ukimaliza kuzunguka na kuvuta harufu yote ya huku, uje hapa tuzungumze. Sauti ya kiume ilisikika kutokea mlangoni nikabaki hoi. Jelad, umekuja vipi hapa? Huo ni mlangoni pa maandiko ladies. Au uji kusoma kingereza. Basi angalia mdoli uliopo kwenye mchoro ni jinsia ya kike. Nilimkumbusha huyo mpuuzi aliyekuwa kini angalia. Aliweza tuku ni jibu jibu moja. Sawa. Kisha akaingia kabisa mlendani. Na kushika mkono wangu ni mfate. Jel, ni hachi basi na nipileka hapi. Wewe, ukileta obishi na kupiga makofi ya papa. Hivu huni haibu kushiko shiko na wanaume ba. Gary alinifokea nye. <laughs> Nikaisi kupauka nikiwa ni meganda. Nimeshiko shiko sangapi mimi jamani. Aliweza tuku nivuta mkono wangu. Nikajikuta na mfata bila kutegemea. Kumbuka ninavo muita gar. Ni kwa kefopi. Lakini alikubali majina yote mawili. Gar ama jer. Kwa hiyo usichanganywe na majina hayo. Basi, tulitembea mpaka nje ya ba kwa kupitia mlango tofauti na aliokuwepo mira. Wakati huo sasa ilikuwa ni majira asa moja, mwenzenu tayari nilimuogopa Gerard. Ila sikujizuia, sikujizuia kabisa kumfata. Tulifika parking kuna gari moja ilisogia karibia yetu. Alikuwepo ile mwanaume ambaye nilimuona siku ya kwanza kabisa nimeenda na Gerard kwenye nyumba ambayo. Siwezi isahau kisha akampatia jail fungo. Mlango wa gari ulifunguliwa. Nikakalishwa kwenye siti kwa nguvu. Jamani, <laughs> nitamani kulia. Jela, hivi kwa nini unanifanyia hivi? Hivi na hisi unanipeleka wapi labda? Unajua nitapiga kelele kwamba unaniteka. Nilimwambia huku nikitoa sauti ya huzuni, alafu wala hakujali. Yaani wewe mtu mzima ovyo huyo. <laughs> yaani hata sielewi mimi amefika huku saa ngapi? Siju alikuwa da huyu au kwa kuwa da na morogoro sio mbali. Hiyo ndio sababu kuu ama alifungua mlango wa gari akakaa kwenye siti ya dereva akaanza kuendesha. Aliendesha gari pale taratibu kutoka hapo mpaka barabarani. Nikawa sasa na muaza mira wangu. Maana hatujua wapi nilipo. Nikiona muazia bwana simu ya Gerard ita. Sikujua nani kapiga ila nilitupiwa simu utadhani ailazimishwa nipatie. Nilibaki kuguna tu bila kufanya lote. Mwambie tumondoka na leo hurudi nyumbani. Nini? Nilishtuka eti kwamba sirudi nyumbani. Hiyo ina maana gani? Kwamba naenda kulala na yeye au hapana kwa kweli sipo tayari kufanya hilo. Sura yangu ilibadilika nikatamani kumla nyama mbichi. Utaki upokea ama? Alinifokia nikajikuta naanza kulea. Jelad Jelad na kuchukia Hivu unanchukulia mimi kama toilako la kufanya tuwa shalate Siwezi kula na wewe tena Ni minyamaza kimi ya mdaote kwa sababu nilikumisi Na tamani kupata mdao kuongea na wewe pia Ila uo mekuja kwa kasi ya jabu sana Na unifanya makusudi tu ambayo mimi sister hili ah, Spendi Jelad Mimi spendi Nililia hapo Sasa simu ili ukwe kiita Ilikata na kuita tena Alikuwa kipige simu ngini alikuwa ni mira Jelad hakuna jibu kitu. Licha ya kilio changu aliyokota simu na kuipokea. Jelad upo na ya ya ndio nipo naye. Na narudi nyumbani usiku wa leo. Unaweza kurudi tu peke yako usiku wa leo tafadhali. Jelad, Jelad, Jelad. Nijikuta na muita mara tatu. Kwa nini anifanyia hivyo? Ah, nilianza kulea. Mira akasikia. Ah. Sasa kwa nini analea? Amini upo salama, misi mpenzo wake ama? Sawa, lakini kulingana hali yake, uh-uh, weji tedi tu kwa hiru urudi nyumbani, sawe? Wai kurudi nyumbani, usijali. Jelad alikata simu, hakutaka kuongea zaidi na mirako, nilichukia na kuzidi kulia. Badae, hatimaye gari iliwasili kwenye nyumba hile ili ambayo, ilipoteza usia na wangu. I say hii nyumba suwezi kuisahau. Ikumbu kumbu mbaya hii? Haa, suwezi kuisahau kabisa. Halifungua mlangu wa gari, bada ya kuingiza gari ndani. Kisha kazunguka upande wangu kunifungulia mlango. Shuka. Hainiambia nikabaki nimekaa bila kumjali. Ami, shuka basi. Siku mjibu. Hakauna suruhisho ni kunishusha kwa nguvu. Hainibeba kwa nguvu kunitua humu ni kawa na pigia kelele. Kwa ni njali ni unifanyia hivi? Kwa ni misi o mke wako, siu dada yako, siu yote kwa kula kini kwa ni unifanyia mamba haya buwana. Misi taki. Wewe ni ami wangu. Amina wa jeladi. Kwa ukusema... Sijii sio yoyote kwako, hiyo ni juu yako. 
Kwa nini kuone ni, ni kwamba ni kuone karibu na mwanamume mwingine alafu nikae kimya? Eh? Sikukuzuia wewe kwamba sitaki kukuona na mtu mwingine, lakini ukaenda kinyume. Kwa nini lakini? Hmm. Hivi hilo nalo nikosa. Eh? Hiyo inamaanisha hata ndugu zangu wa kiume sina ruksa kuwa nao karibu. Tena naomba unikume kunifuatia maisha yangu. Kwa nini ulitokea kwenye maisha yangu wewe? Eh? Ye na kuna ni kama upepo wa kisuri suri tu. Nilimlaani sasa wakati huo tayari tumefika ndani. Mwenzenu nilitupa kwenye sofa. Wewe, hebu naomba ufunge mdomo wako. Aliniamba hivyo kisha akaniacha hapo na kuloki milango vizuri. Hakutaka nitoroke kabisa. Gerard, hivu siku huu kwa nini umenileta hapa? Nilimfata nyuma nikiwa na sira naye. Ni usiku sana, halafu nipo na mwanaume. Nijikuta na mkumbuka mama yangu jamani. Mimi ni mtoto wa kike wa pekee kabisa nyumbani kwetu. Waliobaki wote ni wa kiume. Japo ni mdogo wangu wa kiume ila mimi nilikuwa kama mtoto wa mwisho. Kaka zangu alikuwa na familia zao ila waliangaika kunisomesha. Alafu sasa litoto la mtu linafanya kama ni limenioa yani nimekuwa kama mke wake. Na kulaani Jerry. Nilipiga kelele kwa Gerard. Aliyakuwa jikoni anapika nikiwa nimesimama pembeni yake na muangalia kwa sela. Ni sawa hami. Kila gera na kupenda sama. Kila siku na kuambia. Na nitabaki kuambia kabisa weleo hilo. Ane kupenda wewe ni girl. Nambu fungi mdomu wako. Hivi kwanu wakuna mwanamiki mwingine zaidi yangu katika hii dunia. Nilipiga kelele sema sasa hakukua na watu wengine mle ndani. Na hilo linitishi amani kabisa. Kwa hiyo na wewe ulikosa mtu wakumpa usiana wako zaidi yangu mimi. <laughs> Sio kosa langu kukufanya uwe bikra mpaka nipo kuanza mimi. Aliongea kwa ujasiri yani kana kwamba alikuwa kwenye haki. Nilipata aibu jamani. Kwa nini Gerard alizaliwa kwenye hii dunia? Uso wangu uliwaka kwa hasira na maumivu wakati mmoja na nilianza kulia bila kujali uwepo wake. Sasa nijikuta na kaa kwenye kiti kilichokuwa karibu na alipo yeye. Huyo mpisha aliyekuwa anapika ndizi za kichaga. Alisogeza kiti baada ya kunawa mikono yake na kukaa mbele yangu nikiwa bado nalia. Alishika mikono yangu na kuiweka kifuani kwake. Nilihisi kuyasikia mapigo ya moyo wake. Nikajikuta na kaa kimya ili nijue shida yake. Ami wangu. Kifupi girl anakupenda sana. Unapokuwa karibu yangu moyo wangu unasikika hivyo. Sio tu kukupenda, yani ni kwamba kwako nipo mzima. Najua ni mwanafunzi lakini siogopi sheria yote itakayoniokumu kwa kukuchukua kama mke kwa muda wa wiki moja. Naomba nisamehe sana mama angu. Nini? Ha ha. Hivi ujeradi wenu bila shaka jamani naona alikuwa akipata ukicha. Alipanga kunifanya mke wake kwa muda wa wiki nzima. <laughs> Hapana. Bila shaka alikuwa ali, alikuwa tu ananitania. Sikuwa na imani na hilo kabisa. Labda alitania jamani. Hakuwa serious. Mimi sikuwa mtu wa aina hiyo ese. Wakati huo so wangu uliganda kumwangalia huyo mwanaume asiye na aibu kabisa. I love you. Aliniambia nikiwa nadondosha machozi mwenzenu nilikuwa mgeni kabisa kwenye ulimwengu wa mapenzi. Hebu angetokea mtu jamani hata kaniambia kabisa. Ami mapenzi huwa haendi hivyo. Mapenzi ni kukubaliana na kueleweshana. Usiwaze sana. Nenda chumba nikaoge. Kuna baadhi ya nguo nilikuletea wakati nakuja. Msingi kwenye chumba cha mwanaume ni simfahamu. Nilimjibu kwa jeuri na kuzidi kukaa. Aliniangalia kwa jicho la haka akiwa na mfarakano moyoni mwake. Kwa naliwaza nini dhidi yangu kwenye kichwa chake? Putele mbali bwana. Sijali kabisa kuhusu sura yako isioeleweka. Nilimwambia aweza kujibu chochote. Hatimaye sasa alimaliza kupika na kuandaa mezani akaniita nile. Sawa, nilikuwa na shida dhidi yake, sikuwa na shida na chakula. Hata hivyo mimi ni mpenda kula japokuwa sinenepi ila napenda vitamu sana. <laughs> so baada ya kula sikujisumbua kuinuka eti nitoe vyombo nikaoshe he <laughs> nani kasema mimi ni mtumishi wake kwani alifanya bila kufanya hapo hatimaye alinirejea akasimama nyuma yangu nilitetemeka kwa uoga mwenzenu nilibaki sina cha kufanya zaidi ya kupumua kwa nguvu sasa nilipopumua kanioje na kusisimua sana eh so ilaki ilikuwa rahisi wapo ningekuwa na ujasiri wa kutamka neno sana ila sasa ujasiri wangu ulikuwa ni sifuri kumjibu vizuri ila kwa kumsema navojisikia sikuwa na uoga kabisa 
unanitia kichefchefu bwana Sikuwa na muona kwani alikuwa nyuma yangu ila najua sana kuwa sura yake ilibadilika rangi maana liski fua chake kikipanda na kushuka Ami Nilishtuka maana sauti ya pumzi yake vilisikika kwa ukaribu zaidi ya siku ni mwangu Kifupi nilihisi kusisimkwa zaidi kila nilipopata kumbukumbu juu ya siku alionitoa usichana wangu Toka hapa nilinuka na kutaka kusogea sebeni akaushika mkono wangu na kunivuta kifuani kwake. Nye, he, mwenzenu mwili sasa ni ulikuwa ni kama transformer umeme. Ilikuwa ni isia aina gani hii? Nakupenda. Aliongea hilo neno kila wakati yani kana kwamba ni alizoea kuongea hivyo. Nilikuwa kimya kwani ningesema nini zaidi? Kaoge haraka sana. Naenda chumba na kaoge. Aliniambia baada ya kumwachia mwenzenu sasa wakati huo sasa ni nilihisi yani unyevu nyevu maeneo fulani hivi. Mwanzo ni kwambia kabisa singi kwenye chumba cha mwanaume ni siyamfahamu. Nilisubiri jibu lake hata kwa muonekano. Alitabasamu na kunisogelea. Alinshika vyema kiunoni na kuanza kunibusu. Tena kwa nanibusu kwa nguvu sasa. Nikawa naangaika hapo aniachie kwa nini anifanyie haya? Ilianza kumsukuma kwa nguvu. Mbona unafanya nini? Niliongea baada ya kupata upenyo ila hakuniacha muda mrefu. Aliudaka tena mdomo wangu na kuanza kunibusu. Alinibusu karibu nusu saa nzima. Jamani mdomo wangu yani ni kama vile yani ulichemshwa maji ya moto. Ndipo akaniachia. Nilipumua kwa nguvu kwani tayari nilikosa pumzi. Kwa nini uko kama mzimu lakini nataka nikukumbushe kuwa unanifahamu tena sio kidogo. Aliniambia sikuelewa maana yake. Najuta kwa nini ilizaliwa na umbile dogo kwani Gel alinichukulia anavotaka. Alinivuta na kuninyanyua mikononi mwake mpaka chumbani kisha akanitupia kitandani. Jela, divu nataka kufanya nini? Mimi sipo tayari kwa hilo. Niogopa ila yeye kuwa na nijali. Alianza kuvua nguo zake nyepesi na kunisogelea. Nilipata uoga kadri alivyofanya hilo jambo. Kwa nini alikuwa mkatili sana kwangu? Niilia mwanzo ila baada ya yeye kuanza alichokidhamilia, hatimaye nijikuta napata uzoefu na kutamani endelee na siache japo sura yangu haikumuonyesha hilo. <laughs> na msikilizaji simlizi inaitwa Amigel. Ni naye kusimbia simlizi hii ni mimi rafiki yako wa muda wote. Lucas Lumbas kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710 Da, msikilizaji sikwambie mtu nilitulia baada ya girl kufanya nizoe tukio hilo kwa muda. Japo nipata maumivu kwa ni sikwani mezoya ila alikuwa akitumia trick za kufanya nitulie na nisisikia maumivu makali sana. Hatimaye baadaye tulimaliza tulichokianza ukweli nijifanya kununa japo nifurahia. Mwenzenu nilisahau kama nasoma. Nilisahau kabisa kama mimi ni mwanafunzi. Nijikuta ni mke wa girl kwa wakati huo. Girl aliutazama uso wangu ulionekana ni kuvurugwa kwa kilichotokea na mimi sikutaka aonyeshe unafiki wake wa kujali kwa hiyo nilisukuma mkono wake mbali na alipokuwa akitaka kuweka hatimaye nilinuka na kwenda bafuni kuoga baada ya kuoga nilivaa nguo huko huko na sikutaka mambo ya kuonekana hata kama amenaniliu lakini haina maana hicho nichungulia anavotaka mm -mm. no kisha nikatoka bafuni nikiwa na vazi la kulalia tena la hariri hakika hii ni kavi hivyo. Kisha nikaelekea mlangoni nitoke nje. Wakati huo yeye alikuwa bafuni, sikutaka kumsemesha, hata alijua hilo. Nijaribu kufungua mlango ili nitoke nje ya hicho chumba. I say, da, mlango ulifungwa. Girl, umefunga mlango mara hii? Ha, unapiga kelele kwa nini? Alinihoji, nilisogea hadi kwenye mlango wa bafu na kuanza kupiga kwa nguvu ikiwezekana atoke nje kabisa kwa nini afungi mlango wewe hivi ujua hapa nilipo sina nguo kwa hiyo mimi nikusaidie nini hebu naomba fungue bwana mimi sitaki kuishi nyumba moja na we hata kwa dakika sembuse chumba kimoja ni ilalamika gari akafungua mlango jumla na kutoka nje bafu akiwa hana nguo kweli jeland mapigo ya moyo wangu yairuka kasi kwa kumuona Hatimaye nikaziba uso wangu kwa figanja vya mikono yangu. Usijali huu mwili ni wako siku zote. Aliniambia nikahisi kulia. Hakuwa mwanaume mwenye mshipa wa aibu hata kidogo. Hatimaye alinikumbatia akiwa ameloa maji mwili mzima. Jela, unafanya nini wewe? 
sio si kama uko vangu wakati unatoka nje lakini bado na ujasiri wa kunikumbatia bwana ah nililalamika sana dhidi yake kwa sababu ulinimisi kwa dakika kadhaa baada ya <laughs> kwa hiyo sitaruhusu hilo tena Hatimeni jikuta bafuni tena kwa gel. Nye, mapenzi haya, akia nani mapenzi ni upofu kabisa. Yaani mtoto wa kike nijisahau mimi. Na bado ni mwanafunzi, nilikuwa kama ni kimdoli cha gel. Kisha tuilala kimya baada ya mambo mengi kufanyika usiku huo. Kesho yake bwana kulipambazuka, yule mwanaume ambaye sikujua ni nani yake Gerald. Aliwasili nikiwa ndo nimemaliza kufanya usafi. Ukweli ni kwamba nilimwambia Gerald siwezi kukaa naye hata kwa dakika moja. <laughs> Ila kiufupi bwana nilikaa kwa kuridhika. Shem, habari za asubuhi. Alinisalimia huyo mwanaume, nikajikuta sina njia zaidi ya kuitikia tu. Safi tu karibu. Au sijali Shem yeye nimekaribia. Alipita moja kwa moja mpaka chumba cha pili ambacho kilifungwa. Na kuanzia nifike hapo sikuwa yaingia. Alichukua baadhi ya vitu kisha akatoka akiwa anaongea na gel. Wakati huo sasa nimekaa nje kwenye bustani na punga tu upepo. Hashem, mimi naenda aliniaga na hapo mimi sikuwa na kinyongo kumuitikia. Hapa na uwezi ondoka wakati sikuwa ikamilisha utambulisho kwa pamoja. Gel aliongea na wakasogea karibu yangu. Niliinuka bila kutaka na kusalimiana na huyo mwanaume. Na siku hiyo ndo nikajua jina lake aliitwa Brighton. Ami, yeye ni rafiki yangu na miliki wa hii nyumba. Yaani sio tu kama ni kaka yangu bali ni rafiki yangu ambaye tumeamua kutenga mbali undugu na kuwa marafiki wa kawaida. Mm. Nashukuru kukufahamu Brighton. Nilimpa mkono wa salamu kisha girl akantambulisha kwake. Japo Brighton alionekana kunifahamu tangu mwanzo. Alitabasamu kisha akaonyesha uchangamfu kwa kufahamiana. Na hapo aliweza tu kuondoka zake. Basi siku zilisogea nikiishi na girl ambaye alikuwa akimpigia simu Mira kila siku na kumpanga kuwa nitaenda kesho. Hatimaye wiki likata nikiwa kwake na mwisho baada ya wiki kuisha ndo nikarejea kwetu na Mira. Alinirejesha gari mwenyewe na kunipa onyo kadhaa kabla sijashuka kwenye gari na kwenda ndani. Hakikisha ujichanganye na mwanume yote yule bila uwepo wangu umesikia. Hmm. Hmm. Nilijua tu uweze kubadilika. Nilimwambia na kwenda zangu ndani taratibu akaushika mkono wangu. Ami Nacho kwambia na manisha kwa sababu hivi karibuni huenda tukapokea taarifa za kushangaza kwa hiyo sitaki unifikirie kwa ubaya jiweke mbali na wanaume wa sofa jiweke chonjo na vishoishi vibaya ambavyo vitantia mashaka baada ya yeye kuniambia hivyo mimi sikuwa na haja kumsikiliza tena kwani nilishazoea bwana ah nilimsukumia huko na kuingia zangu ndani baada ya kumwaga kwa lugha nyepesi sana kwa heri ashukuru Mungu meniacha huru Nilimwambia hivyo akabaki kuniangalia tu mpaka naingia ndani. Hmm, mwana mpotevu, hatimaye umenikumbuka rafiki yako. Du. Tayari nikata tamaju yako. Nilibaki kidogo tu nimpige si mama yako. Sikuwa na imani tena na Gray. Na hapa isee nimemwambia jioni nitampigia kuna jambo la msingi na mtaarifu. Nilihisi kumwagiwa maji kichwani. Nini? Ina maana Mira aliwaza hadi hilo jambo. <laughs> Bwana usishtuke bwana, mimi sijafanya kitu kama hicho. Na siwezi kufanya hivyo ila nipanga kuja huko kwa ulipo. Aliniambia nikashusha pumzi ndefu bila kutegemea. Ami, umekuwa mlaini sana. Yaani kana kwamba ulikuwa ukioshwa maziwa na kupakwa siagi kila siku. Kiufupi nilipata mabadiliko kiasi mwilini mwangu. Kwani kwa gel nilikuwa kama mwali. Ah, mira, yenu yaacha tu. Unajua ni kwa kifungoni. <laughs> yani Gerald ya kunipa hata nafasi ya kupumua kwa amani. Najua ni ngumu kuelewa hisia zangu. Ila kiufupi asini mepita wakati mgumu sana kwa kukana Gerald. Moyo wangu uyonyesha kunisuta kwa nacho kiongea. Ni kweli kabisa kuna wakati ya linikatisha tamaa. Ila kiufupi <laughs> hata nielewa kuwa sikuwa na fraa. Mm, sawa, fanya kama nimekuamini. Halipo ungia hivo, nikelewa kabisa kama kajua na mdanganya. <laughs> Huyo ndo mimi na Mira mmoja akidanganya mwingine anaelewa bora kuwa mwazi tu. Jamani, nisimini kwambe vipi niamini? Nilishusha sura yangu, akabaki ananiangalia kwa atia. Haya, sasa basi. Acha nikwambie tu. 
Sikuwa na namna zaidi ya kumpa hadithi na mkasa wote ulionitokea juu yangu na Jared. Kifupi, yani ilikuwa ni ya ni, ni, ni kama hadithi fulani vya kuibisha lakini sasa ningefanya nini? Ndio hivyo mimi siwezi kubadili wakati nimejikuta nampenda kama kichaa. Hmm. Ami, usiniambie kama umesahau we ni nani. Eh? Hivyo unajua ni mwanafunzi wewe bado. Alinipa onyo. Mira, nasahau vipi sasa? Hmm, mjinga sana we. Umeshia kula na kuamka tu kushinda na kulala nyumba moja na mwanaume kwa wiki nzima, alafu bado tunajiita binadamu wa kike? Ambi ni mwanafunzi kweli? Alikasirika kiasi kwamba alinitupia mto. Mila, mimi ningefanya nini? Mimi sikuwa na njia nyingine tofauti na hiyo. Hmm. Kwa hiyo nataka kusema kwamba ni kulikuwa kuna ulazima wa kuwa mrahisi sana kwake. Eh? Ili hali alikuchukua kwa nguvu. Ulifaa kukataa na kukataa mpaka pale ambapo nafsi zenu zingekubaliana moja kwa moja. Mira. Mira. Hmm. Unajua ngoja nikwambie tu Mira kwa kifupi mimi nampenda sana Gerard. Nimegundua hilo baada ya kushinae kwa muda huu. Japo mwanzoni nilimuona na kera ila ah, kwa sasa mimi najikuta ni sijali kuhusu matokeo atakayo nikuta. Mira aliniangalia kwa huruma akabaki kusikitika. Hmm. Sio kama nakuonea wivu ila na kuonea huruma ami. Unajua ni maana yako ya kwanza kuangukia kwa mtu kimapenzi. Alafu umempa moyo wako wote pamoja na mapenzi ndani ya muda mfupi jamani. <laughs> Kikweli mtu kama huyo akitokea akakuacha, atakufanyia dharau za hela yote. Ulifaa kuwa mgumu kwake. Mira alikuwa sahihi kabisa kulingana na maneno yake. Alafu istoshe, aliwahi kusalitiwa kabla. Lakini sikuamini hilo kuhusu Gerard. Niliamini hayupo kama wanaume wengine kabisa. Siku zilisogea taratibu huku nikizidi kuona na Abel huku nikiongea na Gerald lakini sielewi kwa nini Gerald alikuwa akigundua iwapo nimetoka na Abel na alikuwa akinisema sana yani utasikia tu kwa nile ulienda beach na fulani eh kwa nini ulivanga fupi sana kwenda kwenye mkutano wa hadhara kwa nini uliambatana na Mira kwa kuzurura usiku kwa nini ulienda sokoni ukiongozana na mwanume ah Hakika hakuna chochote ambacho Aisee nilifanya huyu mwanaume asijue. Kifupi alikuwa akinifuatilia sana mpaka nikajikuta sasa na mtukana. Kwa nini aliamua kuniwekea spy wa kunipeleleza kila wakati? Hmm. Oya, umesikia kaka? Hebu fanya basi ufate maisha yako. Kwa sasa bado tupo kama wapenzi tu. Hata mguu wako kwetu utambuliki. Ila bado nataka kuendesha maisha yangu vile una, unavyotaka. Nisahau na mimi ni kusahau. Siwezi kufikiria hata kidogo juu yako. Nina mambo mengi sana. Dah. Nilimkatia simu siku hiyo baada ya kumtolea uvivu. Kwa kwa nilizoea kuwa yani kwamba huwa na tabia ya kunipigia simu hata nikipaniki tunaanza kujibizana basi siku hiyo ikapita. <laughs> hatimaye kulipambazuka bila kupokea ujumbe wala simu kutoka kwa Gerard. Kesho yake tena siku tatu hatimaye wiki uwe. Ha. Ilimbidi nimpigie mimi mwenyewe ese. Alipokea simu yangu na kunipa jibu ambalo lilinikatisha tamaa ya kumpigia tena. Hasa na kazi nyingi sana, sina muda wa kuongea na binti mchafu kama wewe. Ha? Nini? Na baada ya hapo hakuongea tena na mimi alikata simu. Hasa nijikuta na kosa nguvu mwili mzima. Nili Yaani nilikuwa nini? Eti kwamba mimi nilikuwa mchafu. Hey. Au Mira alikuwa sahihi kuwa penzi la kwanza sio la kuzamia mzima mzima kwa sababu linaumiza zaidi. Aisee nijikuta naanza kulia bila kunyamaza. Niliitwa mchafu na Gerald kwa sababu gani? Au kwa ajili ipi labda? Yaani paka nikawa mchafu kwake. Kwa nilikosea? Ah. Nijiuliza sana juu ya hilo nikakosa jibu. Kwa maana ipi labda ni jeli kanaambia hivyo au labda na kasoro au kuna kitu nimemkosea. Kwa ni kumjibu kwa jiuri na kiburi siku ile ndio imekuwa sababu ya yeye kuniona mimi ni mchafu. <laughs> Sikuwa na jibu zaidi ya kupata maumivu kimya kimya. Mara hii sikuthubutu kulia hata kidogo wala sikuwa na ujasiri wa kumwambia Mira juu ya kilichotokea kwangu. Sikuwa na furaha lakini nilazimika kuwa na furaha japo kwa kuigiza tu. Mira Alikuwa akinipigisha story na mimi na mjibu vile vyema tu zaidi ya alivyotaka lakini ukweli moyoni sikuwa sawa hata kidogo. Kifupi nilikuwa mrahisi sana kwa Gerald ndio maana akapata sababu ya kunitukana 
na kunisema kadri alivyojisikia hakika niliweza kujidharau mwenyewe Siku zilienda kasi hatumai tulifungua shule tukarejea kumalizia masomo da ese haikuwa kazi rahisi mwezi wa, kan, wa kwanza mwezi wa pili hatumai tulibakiza miezi michache zaidi lakini wakati huo mwenzenu kuna mabadiliko ya ghafla sana ambayo yalinitokea mimi yani kifupi nilinenepa kiasi nilibadilika mimi ni mtu yani ni mwenye umbile dogo lakini kifupi nilijisa ni kabisa nina uja uzito kwani nilimaliza miezi kadhaa bila kuona siku zangu japo huwa inatokea lakini hii sasa ilikuwa ni too much Sitaki kuamini kama ni kweli na ujauzito. Ah, ni hivyo yani, sikutaka kuamini hilo. Nilipinga nafsi yangu isiwaze kuwa na ujauzito, hata kama kwa dariza nje iliaminisha hivyo, ila mimi sikutaka kuamini hilo. Ami, huonekani kuwa sawa. Kwa sasa umekuwa na makalio makubwa zaidi ya mwanzo, kifua chako kimejaa. Umbo lako limejikata isivyoelezeka. Uso wako umekuwa na mngao safi zaidi kupita ni kawaida kana kwamba umeanza kujichugua. Mira aliniambia nikabaki kimya. Hayo yote alikuwa kweli lakini vipi nitasema kwamba na jinsi mjamzito. Bila shaka Mira atangangana ni pime na ni kitu ambacho siko tayari kabisa kinihusishe. Hata mimi mwenyewe najishangaa na hisi ni kwa sababu tu labda nimezoea mazingira ndio maana nimekuwa na mwili wa kunenepa. Nilimwambia Mira aliyebaki na shaka dhidi yangu ila hakuthubutu kunioje. Yaani kiufupi nilijiweka busy sana na masomo. Na sikutaka kufikiria juu ya hali yangu ile. Japo kawaida ni kibinadamu bina, bina ilikuwa ni ngumu sana kuipotezea. Nitamani sana kuziona siku zangu, lakini haikuwezekana. Mwisho mwezi wa tatu hivi ukakata bwana. Sijaona siku zangu. Wakati wote nakaribia mitihani na hatimaye nilipata mawazo zaidi. Nijaribu kusoma kwa bidii. Ila ilikuwa ngumu kwangu kusoma. Kifupi yani ilikuwa ni kwenye wakati mgumu sana. Niliosababishiwa na gera. Usiku mmoja ambao siwezi kusahau msikilizaji. Siwezi kusahau kabisa kwenye maisha yangu. Nilikuwa nimekaa kitandani na malizia kupanga nguo niweze kulala. Alikuja Mira na kukaa kando yangu. Aliniangalia kwa makini sana. Nikajikuta nashindwa kuzuia mdomo wangu na kumoje. Kwa nini unaangalia hivyo Mira? Nimejikuta na kuonea huruma sana ami. Najua huwezi kusema kwa sababu unajitahidi kujiaminisha kuwa fikra zako sio sahihi. Ila wendo upo wendo upo sahihi, lakini unafanya makosa. Bora kuwahi kuliko kuchelewa. Siwezi kukuacha mwenyewe katika hili. Nitaandamana na wewe kama tulivyokuwa hapo mwanzo tukiwa olevo. Na kujua vyema na unanijua vyema. Kwa nini kutenge? <laughs> Mira, Selema na yako bado unazungumzia nini? Nilimtolea macho na kujiweka sawa kitandani. Nilichukua blanketi nijifunike. Akalitoa na kuliweka pembeni kabisa. Mira, nataka nlale. Sawa mi, utanala. Lakini soko usiku huo. Alinshika mkono na kisha katoka nje na mimi. Nikajua labda alitaka tuongee mbali na wanafunzi wengine. Lakini hakuwa rahisi hivyo. Kwa hiyo kitu hicho kifanya ni kunipeleka moja kwa moja mpaka chooni. Kwa nini mimi nikwambia nataka kujua? Mbona kimuemue wewe? Nilimsema. Hukuniambia hmm. lakini ndio lengo langu mpenzi. Naomba mkojo wako hata kama utaki. <laughs> Mira jamani, usisemi kuwa na wewe ni sawa na wanafunzi wengine ya kwamba unanishuku. Hapana, sio hivyo Amina. Kama nakushuku ami, ninao hakika kabisa juu wanaosema watu. Kweli wewe ni <laughs> Sitaki kuongea. Hebu naomba tu mkojo wako basi. Hakuna mtu huko. Mira alinufosi kwa kweli. Mimi na yeye tulitoka mbali sana, tulichukuliana zaidi ya ndugu. Yaani ni marafiki ambao tulishibana sana. Alikuwa ni kama dada kwangu. Nilikuwa ni kama dada kwake. Hivyo niliweza tu kujua bila kujua kusudio lake. Nilimpatia mkojo wangu nikiwa na hofu kupindukia. Kisha akachukua kipimo cha kwanza cha ujauzito, nikabaki hoi. Ina maana aliandaa. Nilipata wasiwasi. Alichomeka vipimo vitatu kwenye mkojo kwa wakati mmoja. Mungu wangu. Alivichukua baada ya kufanya upimaji huo bila kunionesha, akavikagua mwenyewe kwanza. Alipomaliza kuvikagua, akabaki amejishika shingo yake. 
kisha akavitupa chooni na kumwaga maji kabisa. Mira, hiyo ina maana gani? Mimi mjamzito. Nilimuuliza kwa shauku ya kujua, iwapo kweli nitakuwa mjamzito, basi nizimie kabisa. Aliniangalia akiwa na hofu kidogo kisha akanipa jibu moja kwa moja. Ami, actual, upo safe kabisa. Kuwa na amani. Puuza juu ya maneno yao. Aliniambia hivyo nikaisi moyo wangu ukipasuka kwa furaha. Hivi kweli alimaanisha? I say, siamini. <laughs> Wende ni kweli. Kwa sasa unafaa kutuliza akili yako na kujiweka moja kwa moja kwenye masomo. Hufai kuwaza kabisa juu ya maneno au mabadiliko uliyonayo hivi sasa. Sahau kuhusu Gerald. Sahau kuhusu kidudu penzi kilichojitokeza hivi karibuni. Waza masomo kisha tusonge pamoja. Aliniambia pointi ambayo liniingia sana akilini. Mira ni rafiki yangu jamani, rafiki wa kweli, rafiki wa dhati. Sijui ni semeni nini uweze kunielewa msikilizaji. Sio tu katika hadith bali maisha halisi. Ni rafiki yangu ambaye ni hakuwahi kutuacha nyuma rafiki zake. Kwa kweli Mira alijaliwa yaani tunasema ni ule upeo wa fikra na maneno mazuri juu ya sisi. Tunalingana kiumri lakini utakuta tunamchukulia kama dada yetu. Kifupi kila mkubwa ana mkubwa wake hata kwenye kundi la wadogo wenzake. Nijikuta na mkumbatia bila kutoa kauli. Kwani alinimaliza wasiwasi japo. Haikuwa sana. Sasa nijiweka busy na masomo bwana mwenzenu. Hatimaye mitihani iliwadia tukafanya mitihani kwa pamoja kwa muda uliopangwa. Nilijikita sana katika kufanya mitihani ila afya yangu ilikuwa isiyoeleweka. Hivyo ilinisumbua. Hatimaye ulibaki mtihani mmoja kabisa au tuseme mtihani wa mwisho kabisa. Siku hiyo ni ilala usingizi ambao kifupi sikuwa nimewahi kulala usingizi kama ule tangu niwepo shuleni. Tulikuwa na mtihani mchana. Hiyo ndo ilikuwa bahati yangu. Mira aliniamsha kadri alivyoweza ila niliweza tu kuitikia bila kuamka. Ami, ulalaji wako jamani wa leo. Mm. We unajua utaacha maswali kibao kwenye vichwa vya watu. Mira alikuwa na hofu juu yangu. Ila mimi niliishia kumsikia na kujaribu kujitahidi kuinuka lakini ikashindikana. Sikuwa na jinsi zaidi ya kuchagua kulala zaidi. Nye, hey, acheni tu. Acha tu. Nilikuja kwa mka bado nusu saa tu kwenye mtihani. Watu wote waliniangalia mimi na kubaki na sintofahamu kwenye vichwa vyao. Nilishika mswaki na kujifunga vyema kanga yangu kifuani. Da, ise. <laughs> Nikaiona nzito haraka sana nika nikaifunga kiononi na kuacha kifua kikiwa wazi. Hata hivyo si ni hostel ya wasichana. So nikaanza kutembea kuelekea bafuni nikapiga mswaki nioge na, 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 na pamoja na kwa mambo mengine. Nilipofika bafuni nikaingia kwenye chumba moja kwa moja kwa ajili ya kujipa huduma. Nikiwa bafuni nikaanza kusikia minongono ya watu. Ah, unajua kabla tujaanza mitihani Jamila aliwavizia Mira na Ami bafuni kujua nini kitaendelea. Lakini kama Ami hakuwa na mimba au Jamila alisikia vibaya. Sauti hiyo ilikuwa ni sauti ya mwanafunzi niliyemfahamu kabisa. Ni kweli hata mimi nahisi kuna jambo alipo sawa. Ulalaji wa Ami ukiachana mabadiliko mlini mwake huwezi kuangalia hata chuchu zake jamani zimekuwa kubwa na nyeusi. Mhm. Mm Sidhani kama hana ujauzito ule dada. <laughs> Bahati ilioje? Angalau na maliza zake mtihani anaondoka na kuondoka. <laughs> Matamanio ningepata fursa kama hiyo. Hey, hivyo una akili wewe? Huyo Ami unadhani kwao wana chochote? Yaani hapo alipo anategemea kusomeshwa na ndugu zake. <laughs> Usichukulie life kuwa hizi. Najua ataswata sana. Hmm. Waliendelea kwenye jadili vyema kweli kweli. Ikabidi kwanza nikague chuchu zangu ambazo zilikuwa zikiwasha na kuumwa kwa wakati mmoja hadi kanga nilisi kama ni inanisumbua. Alafu sasa zilikuwa nyeusi. Kifupi nilihisi kupata uhakika wa hisia zangu potofu. Niliamini kabla kuwa mimi sikuwa mjamzito kwa sababu sikutaka kupokea ukweli. Lakini katika dunia hakuna ukweli mbaya kama mimba. Ni haijifichi. Nye, hey, I say, basto. Hapana. Hapana Mira. Hapana kabisa. Mira alisema sina, na kweli sina. Mira hawezi kuwa muongo. Nilijipa imani ile kisha nikajiweka sawa baada ya kuoga. Kizuri ni kwamba tumbo langu alikuwa likichomoza. Baada ya kujiandaa na kuvaa kisawa sawa Hatimaye tuliingia kwenye chumba cha mtihani na kufata utaratibu kama kawaida. Sasa nikiwa nafanya mtihani nijikuta nikifikiria mambo mengi sana. Niliwaza iwapo kweli mimi ni mjamzito, nitasema nini nyumbani? 
Nitawambia nini kaka zangu? Nitafanya nini kwa mama yangu? Kwa ibu hii niliyomtia jamani. Nikizingatia wakati huo Gerard hataki hata mawasiliano na mimi. Alinita mimi mchafu. Da. Nilishindwa kuyazuia machozi ambayo yaliondokea kwenye booklet niliyokuwa natumia kufanyia mtihani. Lakini hatimaye nilimaliza mtihani, mtihani ambao niliofanya kwa machungu mengi sana. Muda hauko umeisha. Nikilazimika kuhusubiri muda mwenzenu nililia kwenye chumba cha mtihani nikiwa nasubiri muda uishe. Hatimaye kuna msimamizi mmoja aliniona akaje nipo kwa mimi. Vipi mwanafunzi mbona unalia kwenye chumba cha mtihani? Hujui kama unavunja sheria? Alinihoji huyo msimamizi wa kike nikashindwa kumjibu zaidi ya kufuta machozi. Nimekuuliza. Alifoka. Samani sana madam. Mkikuli sipo vizuri kiakili na kichwani. Naweza mengi sana hasa juu ya babangu marehemu. Ukizingatia siku kama leo ndio siku alifariki mikononi mwangu. Nye, <laughs> ili lazima kutumia uongo ili kujisaidia kwa wakati huo. Maskini ya Mungu, msimamizi wa watu aliguswa na kilio changu. Jamani Paul, umemaliza kufanya mtihani wako au bado? <laughs> Nimemaliza madam. Basi unaweza kwenda nje ila kwa makini eh. Usijipe stress zaidi, sawa eh? Da, kusema kweli yule mama alifaa kuwa mlezi wa watoto na sio mwalimu. Alinisindikiza mpaka nje kabisa, akaniacha huko. Nipofika nje akili yangu ilikuwa moja tu kipimo cha mimba. Kwa kuwa sasa pesa kiasi nilikuwa nayo, sikuchelewa kuongoza njia kwenda kununua. Sikutaka kumgonja mira kotena. Kwa ni tayari nilihisi kandanganya. Hatimaye nilikipata nikajipima mwenyewe. Jamani. Da, I say, majibu aliyotoka nilikuwa ni mjamzito. Da. Msikilizaji simlizi naitwa Amigel. Nina kusimulia simbizi hii ni mimi rafiki yako muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa simlizi Mexi. Kwa WhatsApp namba unaweza kunipata kupitia namba 0710281815. Hiyo ndio namba yangu ya WhatsApp. Sasa jamani ese nilishtuka na kuhisi huenda labda kipimo kinaniongopea. Sasa nikalazimika kutumia kipimo kingine kwani nilinunua vitatu. Na kama bahati ese nilikuwa peke yangu mle dom. Kwani wanafunzi wa junior class walikuwa kwenye madarasa yao wakijisomea huku sini wakiwa kwenye mtihani. Nilipima tena mwenzenu. Ilikuwa ni positive. Nye, mistali miwili miakundu ilisoma. Mimi ni mjamzito. Nilipagawa, nilipagawa, nilipagawa na kwenda kufidumbukiza chooni vile vipimo. Nilibakisha kimoja cha kuja kumalizia sira yangu kwa mirako. Kwa nini ndanganye? Nilianza kulia sana. Nililia mimi. <laughs> kwa nini mekua hivi? Kwa nini maisha yangu? Ya furaha na matamu ya mingia kisokari. Yote kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya Gerard. Nilihisi kumtapika huyo Gerard. Ila moyo wangu uliuma kila nilipo mkumbuka Gerard. Gerard alikuwa ni mwanumu wa kwanza kuingia moyo ni mwangu. Ila mwisho siku amekuja kasi sana na kuishia kunichezea tu. Ameniharibia maisha yangu kiufupi. Na nililia bila mpozaji na mwisho nikaishia kulala usingizi tena nikiwa na majonzi. Ilikuwa ni saa nane wakati na lala. Lakini nikuja kushtuka tayari jua linaenda kupotea mawinguni. Amesha kwamba nilikuwa ni saa moja. Mira alikuwa ameka pembeni yangu tayari ameshapakia kila kitu kwa sheria tupo mbioni kuondoka. Mm. Mira mm. Mbron, mm, mm, kuna haja ya kuongea. Najua na maswali mengi juu yangu ila sio sasa. <laughs> Unyao bwana alinikatisha. Aliogopa kabisa kwamba nitamsema. Mira, wewe rafiki wa aina gani jamani? Nilisikitika jamani kuwa na rafiki kama ye. Kwa nini linaongopea? Ami, mimi ni huyo huyo. Umesikia sasa? Gradui kijayo kama ilivyo ratiba hivyo kwa sasa tunafaa kuondoka na kwenda nyumbani kwetu mpaka gradu ishe ndio turudi mkoani kwetu Mira hakuwa akichukulia uzito swala la mimi kwa mjamzito niliweza kutoa kipimo mkobani ila akaona na ukikandamizia ndani Sikuelewa kwa nini hayupo tayari kushuhudia Ami nitakuzabua hebu kwa basi mkubwa Alipandisha macho yake juu hapo ndo nikaelewa kuwa kitanda cha juu alilala mtu Na aliyelala alikuwa Jamila, 
mdada mbea huyo nikashusha pumzi zangu. Ah, kwa hiyo tunaenda mapema sana. Hata hivyo tayari nishaleta bajaji kuja kubeba mizigo yetu. Acha nianze kutoa. Kanawe basi uso wako, unajua umejaa makunyanzi. Nilipata hasira. Nilikuwa na makunyanzi. <laughs> Nienda kunao uso kweli bwana. Ila wakati naenda nje nikakutana Jovina. Mhm. Mm Amisikizi jamani unalala wewe hadi netball kucheza leo. Nilijua kabisa ananidhihaki. Anatamani kujua kuhusu mimi. Ah, napomzisha tu akili. Hata hivyo sisi vichwa maji kutumia muda mwingi sana kujisomea wakati wa mtihani. Nilimjibu hivyo kama alivyouliza. Mhm. Mm Hiyo sio sahihi. Alafu huwa tuna feli unajua. Ah, kabisa. Na yote ni kutokana na kufuatilia sana maisha ya watu. Jovina, mwanzo unahitaji kuripoti. Unaweza kuniacha? Nilitabasamu kwa kejeri na kufinya macho yangu ndani. Sawa, kila heri. Na muona dada yako ataki mlale huko ndani leo. Na tayari kashatoa kila kitu nje. Alipindisha midomo yake. <laughs> Wadada hawa, ka. Ndio maana kwambia kufeli kwa maisha husababishwa na kujiweka bizi na maisha ya watu kuliko ya kwako. Nilimpa vyake. Kisha huyo nikachomoka zangu na kwenda bafuni. Kifupi maneno ya watu nilihisi kuyazoea kwa kipindi hicho. Kwa ni mtu pekee aliyokuwa akizungumziwa siku hiyo ni mimi. Na namna nilivyowahi kuondoka kwenye chumba cha mtihani. Watu waliweka greenmark ya nitiki ya kijani. Kuwa mimi nitakuwa ni mjamzito. Anyway, hata kama ni nao, sasa wao na wahusu nini bwana? Ai. Majira ya saa mbili za usiku, mimi na Mira tulikuwa na mjadala mzito sana kwenye chumba chetu. Mira alinieleza ukweli kabisa. Ami, mimi nigundua mapema sana kwa wewe ni mjamzito. Nilipata mawazo mengi sana juu yako. Nilikuwa na hofu ni vipi utakubali ukweli huo na tayari tunakaribia kwenye mtihani. Kwa mimi sikuwa na budi zaidi ya kukujenga tu kisaikolojia ili ugundue ya kuwa wewe sio mjamzito kama ulivyokuwa natamani. Ili angalau basi urejee katika ufahamu wako wa darasani, uweze juu ya mtihani. Kwa niliamini kabisa light ungejua kabla kwa hakika hakuna kitu kingefanyika. Mira wewe, hivi unajua kabisa nilivyo bora ni ungeniambia mapema mimi nisingepata maumivu haya leo. <coughs> Amina. Hivi maji ndio ningekwambia bado hatujafanya mtihani. Bila shaka hata mtihani usingeweza kufanya. Eh? Ni mwili wako na taarifa za mabadiliko ulizipata. Ila ukutaka kukubali. Haya, vipi mtu angekuthibitishia kabisa kwa ni mjamzito? Bila shaka ungezimia. Da. Maneno yake yalikuwa na maana hakika ningekufa kidogo na kurudi baadaye. Sikuwa tayari mpaka muda huo vipi kuhusu ningepewa hiyo taarifa nikiwa kwenye mtihani wa kwanza? Bila shaka ningepaniki na kutamani kuharibu kila kitu. Wakati huo tu akili haikuwa yangu. Kwa sasa unaanza kufanya nini? Mira alinihoji swali kama hilo lakini tayari nilikuwa na suluhu ambalo kamwe katika maisha yangu sikuwahi kumwazia mtu kufanya. Mira, sina jinsi lazima nitoe. Mira alihisi kama nimempiga shoti kwenye masikio yake. Yaani mimi ndo kumwambia hivyo kweli. <laughs> Sijui lakini sidhani kama hata aliwahi kulala akaota na mwambia maneno kama hayo. Yaani mimi ni wa kutoa mimba hata kama imeingia bahati mbaya. Sikufaa kuiwazia mabaya. Ami Hivi umewaza kweli? Alinoji swali la kutatanisha. Lakini mwenzake tayari nishachanganyikiwa. Nifanye nini sasa? Sina jinsi. Mirako. Hivi unataka mimi nifanye nini? Mamangu anahangaika na mimi kila siku. Kaka zangu alijitoa kwa ajili yangu. Wanangaika kudunduliza ada kidogo kidogo kwa ajili yangu. Alafu eti mtu mmoja tu aje apoteze matumaini yangu ya miaka mingi jamani. Ah ah. Mhm. Hapana. Kifupi sina namna. Sikuwazi. Yaani yaani Mira kunombo ni lewe. Mimi sikuwa hiku waza jua hilo. Hata hivu mimi sina ujanja mimi na Gerard. Ni kama ntusha achana. <laughs> Amina. Ni sawa. Lakini vipi kuhusu yeye. Hivi anajua kuhusu ujozito wako. Hmm. Hapana Mira ko. Hata sina ajia kumuambia kuhusu hili. Ujitu ni jinsi gani nilisi kufa nilipopata wakika kuwa ni mjamzito mimi. <laughs> Mina kuambia nitaitoa. Nilishika kichwa changu kwa kuchanganyikiwa zaidi. Ami. Hivi kumbuka tumetoka hapi. Just imagine kuna watu wanatamani kupata hata watoto wa kusingizi watu ila hawapati. Kumbuka tumetoka kwenye familia gani? Eh? Bahati mbaya sote mama zetu walianza kwa kushika ujauzito ndo akapata vibali vya kuolewa. 
tukajikuta tumezaliwa katika ndoa salama. Sasa kwa ajili ya vibali vya ujauzito, sasa wewe unataka kutoa ami. Hivi una mwazo gani lakini hata kama unaogopa ndugu zako, kumbuka baadaye utakuwa na maisha yako bila wao. Eh? Kubali kukabiliana na changamoto zote utakazokutana nazo. Ila usifanye dhambi kama hiyo. Mirako alikuwa sahihi. Lakini kwa kweli mimi siwezi jamani. Siwezi kukaa nayo hii mimba. Labda anaongea tu kwa sababu haijamkuta yeye. Ami, hebu naomba mwambie kwanza Gerard. Hapo ndo alikuwa akinimaliza kabisa. Yaani Gerard, huyo mwana haramu, nimwambie, ehe, ehe. Aha. Mtu mwenye simjui vyema, sema bahas tu yani nimeishia hivi kwa ajili yake. Ila, hmm. kumbuka aliniita mchafu. Mm, hapana Mira. Na ah, sitamwambia. Sitaki kuwa mnyonge na mdhaifu mbele yake. Hata ikitokea ujauzito wangu umekuwa acha ukuo wenyewe tu ila sitamwambia Gerard kuhusu hilo. <laughs> Wewe ami, haufanyi sawa. Uzijua Gerard anakuazia nini? Eh? Unachojali ni fikra mbaya tu juu yake. Kwa sasa hujui anapitia wakati gani bila kuwasiliana na wewe. Mira. Staki. Sipo tayari kujihusisha na Gerard. Akia Mungu, Gerard sio muhimu kwa wangu. <laughs> Amina hebu naomba unisikilize kwa mara ya mwisho sawe. Hebu naomba umtafute, umwambie ukweli kuhusu wewe na ujauzito wako. Iwapo ataukana na kukutolea nje basi na kweli kipenzi changu. Nitakuwa bega kwa bega na wewe katika kila mamzi. Nye, jamani huyu mira kwa huyu? Ah, na hisi huyu mira kwa nilipewa rafiki wa peke yangu jamani. Mbuna wengine haona bahati ya kuwa na mtu kama mira kwa? Ah, na hisi kabisa Gerard ya tani kata mira. Nilikuwa na mawazo sana. Kikwili, nilijiona sina bahati kama wanamke. Yani ndo mpenzi wa kwanza maisha ni mwangu, lakini sijaweza kudumunai hata kwa nusu mwaka. Eh, bahati mbae lioje jamani. Basi hatimaye usiku huo tu ilala japo nilikuwa na mawazo chungu zima. Nilikuwa nawaza hadi nikakumbuka kuhusu story zangu na Gerard. Siku moja nikiwa kwake alikuwa akifua huku mimi nikimsaidia. Alikuwa ni mvivu sana wa kufua mjinga huyo. <laughs> Najua mimi sana kufua kwa mikono. Maana inachosha akili na mwili. <laughs> yaani wewe mwanaume siji mwanaume gani unakuwa mvivu kupindukia. Na hisi umeachika kwa wanawake kwa sababu hiyo. Nilimwambia hivyo Gerard na akanimwagia maji ya mapovu. <laughs> Gerard bwana nadhani unanitafuta la rohoni. Nilimfokea bila kusita. Akanimwagia tena kama kutaniana. Nilihisi kuvurugwa nijikuta na beba beseni zima la mapovu ya sabuni na kumwagia. Akalohana kwa mshtuko. Nikaanza kumcheka. Gerard alinitazama kwa hasira, nikaogopa na kuinuka haraka. Ami, umi kabla hajainuka anikamate nikaanza kukimbia mbio. Simama hapo. Tulianza kukimbizana na tulikuwa ni maeneo ya uwani. Tulipokuwa tumeanika nguo. Sajerad hakuniacha mwenyewe. Alinikimbiza nikaa najificha kwenye mashuka aliyoanikwa. Ghafla bwana nikashtuka nimenaswa kwenye mikono yake ambayo ilizunguka kwenye kiuno changu. Ami, wewe ni wangu. Unizaje kunipotea? Aliongea kwa sauti ya mahaba kwenye masikio yangu nikawa mtulivu ila tayari alinloesha na maji kutokana na alivyokuwa kalawana. <laughs> Gerard, mwenzio baridi bwana, hivi huni umelawana. Nami nimwambia kwa kimadeko, usijali kipenzi. Upo kwa ajili yangu, nipo kwa ajili yako my love. Alinizungusha kwa nguvu mpaka nikahisi wivu kama aliwahi kuwa na mtu mwingine, ila maana alikuwa na raha kama hizi. Usiulize juu ya mambo yaliyopita, sio muhimu. Udhorotesha afya ya mahusiano. Ainipa onyo nikatulia, sikumuuliza tena. Alinibusu. Heh. Jamani na kumbukumbu kumbu yangu ikaishia hapo. Hatimaye ni lala baada ya kukumbuka hayo mazuri. Asubuhi majira ya saa tatu ndo niliweza kuamka, nilinawa uso na kupiga mswaki bila kuoga. Kitu cha kwanza ambacho niliwaza ni kumpigia Gerard. Nichukua simu nikiwa na hofu na mashaka kibao. Ila niliweza kuipiga namba iliyoseviwa my girl yani Gerard wangu. Simu ilita muda mrefu kidogo paka nikaisi sasa itakatika yenyewe ndipo ikapokelewa. Hello. Moyo wangu ulidunda hatari. Moyo ulikuwa juu juu kwa sauti aliyoitoa Gerald. Ni sauti ile ile niliyokuwa nimezoea wakati tupo wawili mimi na yeye. 
ni sauti ile ile iliyozoea kuupa moyo wangu msisimko. Mbona upo kimya? Ainiuliza baada ya kuona kimya nikaogopa kuongea ila sasa nijikuta nitatemeka mwenzenu. Sema una shida gani? Nilihisi kulia Gerald hata salamu hakuna kashaulizia shida. Na mimi nikaisi kuwa na jeuri sikuwa tayari kujiushusha. Nikaenda moja kwa moja kwenye point. Gerald, mimi ni mjamzito. Kifupi na mimba yako. <laughs> Una hakika hujakosea mtu wa kumwambia maneno hayo? Ai. <laughs> Hivi msikilizaji, umewahi kumwagiwa maji ya ukoko? Ukijiandaa kudhuria interview kwa suti ya kwa zima? Hey. Baada ya leo jibu, ndio kilicho nikuta mimi sasa. Gerard, wewe ni kama vile hunifahamu kabisa au? Hmm. Wewe, hebu fanya utafiti sahihi wa kumtafuta huyo mhusika wa mimba. Ndio nitafute useme kwa nini nipakazie kesi sio ni uso. Ai. Ai. Da. Kwa uoga ambao niliupata sikuweza kusubiri akate simu. Niliikata mwenyewe. Baada ya kukata simu, nilijikuta na idondosha bila kujua. Yaani alihisi kama natamani kufa kufa hivi. Hivi kweli alikuwa ni yeye. Hivi kweli alikuwa ni Gerald ambaye nilimchukulia kama mpenzi wa meshangu. Vipi kuhusu wale mapenzi na wivu aliokuwa akionyesha hapo mwanzo? Yote yale alikuwa akijifanya tu. Hai ya 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 ya. ya. I say siweza kuamini hilo. Niliwaza sana, nililia sana kila nilipomkumbuka huyo mwenda wazimu Gerald. Kila nilipokumbuka uongo wake, jamani wanawake kwa nini tuliumbwa kudanganywa? Nililia sana hadi macho yangu yakawa mekundu. Wakati huo sasa Mira hakuepo. Alienda kufanya mununuzi kwa ajili ya graduation ya tu. Ila kiukweli kwangu mimi akili ya graduation haikuepo hata kidogo. Nilala tena baadaye ndo nikaja kuamka na kujikuta na kumbuka mazungumzo yangu na Gerald. Sijui ilikuwa ni sangapi kwa ni hata simu ilipodondoka ilizima moja kwa moja. Na mimi sasa sikujua kuhusu hilo, hivyo sikuangalia saa. Nilitamani kupata pesa na kwenda kutoa huo ujauzito wakati huo huo. Akili yangu haikuweza kusimama yenyewe. Mwenzenu nilitembea taratibu kuelekea mpaka duka la dawa. Nilifika duka la dawa bila kufikiria na kumkuta huyo dada ambaye Sikuwa na mazoea naye sana nikamsalimia. Dada shikamo, kwa namna nilivyokuwa nimechanganyikiwa, alihisi kabisa naumwa sana kiasi cha kumfia. Dada, ipunguza pressure ndo wange, utapoteza direction. Aliniambia hata mimi kumuelewa sikuweza kumuelewa. Yaani mwazo wangu yote alikuwa ni kwa Gerald 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 Gerald. Gerald kwa nini alinifanyia hivi? Dadangu na tatizo gani? Alinihoji huku akinipatia kiti na maji ya kunywa kwanza. Maji yalikuwa nusu lita lakini niliyapiga yote. Hebu acha papara dada. Hii ndo dunia. Yule dada muza dawa alikuwa mwema sana. Aliongea na mimi kirafiki, yani kana kwamba alinijua. Nye, he. Mira alikuwa sahihi kunificha jambo hili wakati wa mtihani. Kwa hali iliyokuwa nayo, he he he. Sidhani kama mtihani ningefanya, hakika nilichanganyikiwa. Samani dada, unaweza kuniambia kidonge cha kutoa mimba kinauza bei gani? Nilimpatia kikombe alichonipea maji ya kunywa. Alipokea akiwa na mshtuko mkubwa sana kwenye uso wake akiniangalia. Dada tafadhali, naomba nielewe. Unaweza nifikiria unavotaka ila baada ya kunijibu mwenzako, nimeteleza kabisa. Nilimwambia akakaa kuniangalia tu. Dada yangu nipo chini ya miguu yako. Nilishuka kwenye kiti na kupiga magoti mbele yake. Kitu pekee alichoweza ni kuniinua pale akiwa na uoga wa kufa mtu kwenye uso wake kisha kaniingiza ndani ya duka lake. Samani sana. Hadithi yako sio ya kuongelea nje. Hii ni jinai kubwa sana kutoa mimba. Watu wakigundulika huwa wanafungwa kabisa. Ni kosa kubwa sana. Aliponiambia hivyo, nikaona da. He, mjinga sana mimi. Mbona sikuwa najua? Sawa, unaweza kuniambia ni shingapi? Ni kweli naweza ila sasa inabidi kwanza nitambuje uzito wako na muda gani. Dadangu mimi hata sijui kiufupi mimi nimepima mara kadhaa na kugundua kabisa mimi ni mjamzito ila sijui ila muda gani nachotaka mimi tu ni kutoa hii mimba. <laughs> Nisikilize, unajua kuhusu madhara ya kutoa uzito dadangu? <laughs> Jamani, acha kuwaza juu ya mimi dadangu, waza tu kuhusu kunisaidia. 
nikikanayo hii ni madhara zaidi. Hmm. Okay sawa, nishinge 50. Bei hiyo ilinishinda kwani kwa wakati huo mimi sikuwa na pesa kabisa. Na tayari nilitamani kutoa hiyo mimba. Sikuwa tayari kuwa nayo. Kwa nini niwe na mimba ya mtoto asiye na baba? Dada, ngu naomba basi unipe siku mbili tu tayari nakuja na pesa. Unipe hizo dawa. Hm. Sijui hata nilikuwa naenda kutafutia wapi hiyo pesa. Kikubwa niliamini kuipata. Ah, sawa, ila itabidi upime kwanza. Ujue huo ujauzito na muda gani. Aliniambia nikaondoka zangu. Sikutaka risala zake bwana. Ah, mambo ya kwanza kupima. Sije kujua ujauzito na muda gani. Bwana, mimi ninachotaka ni kutoa tu ujauzito. Mimi sikutaka risala zake. Hata hivyo hakuonekana kuwa tayari na hilo. Niliamua kuondoka zangu nikiwa sina raha zaidi na hiyo hali. Eh, hey, ami, umeondoka jamani umeacha mlango wazi. Simu mzima. Yaani kila kitu kipo ovyo ovyo. Kwa nini sasa unaniweka kwenye hofu? Mira alinipokea na maneno chungu nzima. Kweli nilipondoka sikuwa hata na wazo la kufunga mlango. Ah. Mira, hii mnombo niache kwanza, sipo sawa kabisa. Nilimwambia na kuingia ndani, nikajitupia kwenye godoro letu bila kitanda. Eh? Ami, kuna nini kwani? Unajua nimefika hapa nikaosha simu. Nimekutana na message za Gerald kama sita. Kasistiza anataka kuongea na wewe. Aliponiambia kuhusu Gerald sikutaka hata kumjibu. Niliweza kujiraza tu kitandani na kulia sana. Najua utaki kuongea naye wala kuongea kuhusu yeye. Ila ukweli kuanzia nimewasha simu. Mtu pekee anayepiga simu hii ni yeye ami. Mira alikuwa na matatizo gani huyu mtu jamani? Kwa nini amegeuka kumtetea Gerald? Ah, Mimi ndo napitia changamoto kubwa. Eh? Kama rafiki yake mimi ndo nangaika. Alifaa kuungana na mimi kunisaidia. Ila sasa mdomoni ni kauli kubwa ni Gerald 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 Gerald. Ah. Nikabidi tunimwambie nipatie simu kwa kumpa mkono wangu hewani akanipatia. Nitafuta namba ya Gerald nikaipiga kwani inasemekana yeye ndo amepiga sana. Simu iliita kidogo tu na kupokelewa. Ami, naomba unisamee, nimeenda mbali. Ilikuwa ni maneno ya kwanza kutoka kwa Gerald. Sikuwa na jibu zuri la kumpa zaidi ya Nisaidie ikiwezekana nikopeshe shilingi 1050 nikatoe ujauzito huo. Nilihisi ukimya kutoka upande wa pili wa simu. Sijui alikuwa na reaction gani huko alipokuwa ila nahisi aidhia kabisa maana alinipa jibu ambalo nilitarajia. Sawa na kutumia leo hii. Mm. Hmm. Eh, moyo niliumia na kuona ni jinsi gani Mwanume huyu hakufaa kuwa na mimi kabisa. Sawa, sidhani kama kuna kingine kimebakia. Nilimwambia na kukata simu. Nilimrejeshea simu Mirako ambaye alibaki kwenye mshtuko akiwa haelewi aanze na nani kati yangu na Gerald. Kifupi tulimvuruga sana. Akiwa kasimama kama mlingoti huku mimi nalia sana na kujutia mamzi yangu na utoto wangu wa kipuzi uliondetea madhara. Simu kwenye mikono ya Mira ileita. Mira aliniambia Gerald amepiga simu. Mpokelee, mwambie kama hawezi kutuma hiyo pesa basi acha kunitafuta bwana. Ah. Mira alikosa useme. Alipokea simu na kutoka nje ya chumba kabisa. Sijui ni kipi waliongea ila majira ya jioni Mira aliniamsha maana nilikuwa mpenda kulala ovyo. Ah, vipi sasa mbona upo hivyo? Mimi si ndio mwenye tatizo. <laughs> ah, mimi naomba nisikilize. Kweli wewe na Gerald hamkufaa kuishi hivi. Gerald katuma pesa. Alitoa kibunda cha sabini akanipatia. Akipiga tena mwambia Amina anashukuru sana. Na hato kama msumbue. Nilikuwa na majibu hayo kwa Mira kisha nikainuka na kuelekea kule kule duka la dawa kwenda kuchukua vidonge nitoe huo ujauzito. Dada, ni muna siku mbili zitakuwa nyingi. Nikaamua tu kudunduliza hatimaye leo ndo siku yenyewe. Naomba mzigo wangu. Nilimwambia baada ya kusalimiana naye kabisa. Hmm, sawa lakini hmm. Dada wote liguna kwanza akanipatia vidonge. Kiufupi sikuwa najua ni vidonge vya aina gani ila niliamini kabisa vinatoja uzito. Akaniambia kuna vya kunywa na vingine vya kuweka chini. Na maelezo kamili akanipatia. Niliondoka hapo kimya na kurejea nyumbani nikiwa nimebakiwa na elfu ishirini tu. Ami kiufupi inaniuma. Naogopa kama litakutokea tatizo. Yaani bora usifanye hivyo. Mira kwa alinsistiza kabisa nikaona huyu bwana eh. Anaogopa tu, labda nitamfia apate kesi. 
nikachukua kalamu na karatasi na kuandika hapo ujumbe mrefu ili ikitokea nimekufa basi asipate tabu ami sidhani kufa kwako ila naofia kukupoteza kwa madhara atakojitokeza aliniambia mimi sikuweza hata kumjali niliweka kidonge kimoja mdomoni huku machozi yakintoka kisha nikanywa kabisa Alafu nikielekea bafuli na kupachika kingine kama nilivyoelekezwa kisha nikarejea chumbani na kuandaa beseni nikisubiri matokeo. Mira hakutaka kuondoka karibu yangu kwani alikuwa na hofu. Mira, hebu jiondoke zako bwana. Hmm. Utakoma iwapo kama nitakufa au kamata. Ah. Ami, mimi sijali kuhusu kamata, nachojali mimi ni uzima wako tu. Kwa nini ami unalazimisha kufanya hivi jamani? Tafadhali ustoe. Kiufupi Mira kwa alihisi kukata tamaa na kuishia kushika kichwa chake kwa majuto. Mimi sikujali hilo, bali nisubiri tu matokeo ya mimba kutoka. Nilisubiri karibu nusu saa nzima ili nisikie kitakachofuata. Ila sikusikia hata dalili ya kijusi kushtuka. Mm. Mira, mbona atasipati matokeo yote mwenzako? Mm, mimi sijui labda muda bado. Mira kwa alinjibu hivyo kama hakuwa na fahamu kitu pia. Mira, kifupi sitaki hii mimba inigomee kutoka. Nataka itoke nje. Sipo tayari kuwa na mtoto wa Gerald kwenye tumbo langu. Nilimwambia Mira kwa kana kwamba alikuwa na uwezo wa kuiamru hiyo mimba kutoka nje. Basi tuendelee kusubiri. Mira alinijibu, utadhani hata yeye alikuwa tayari kushiriki dhambi moja na mimi. Masama wili akakatika wapi? Mm. Hmm, nikapata hofu. Isiwe huyu muuza dawa amenipiga na kitu kizito kichwani. Nikazidi kuongoja mpaka hiyo siku ikapita bwana. Hadi kuna pambazuka mwenzenu sijatokewa na hata dalili ya kijusi kuvuruga wala kuhisi kutapika kwa kutoa mimba. Asubuhi hiyo Gerald akapiga simu bwana. Yaani jamani huyu kenge huyu. Alihisi mimba imetoka. Ndio maana akapiga simu. Basi Mira ndo aliyepokea. Kisha akanipatia simu. Ami, ujambo mama. Mabadiliko yake ya lugha yalinichoma, nikajikuta na mtukana. Hivi wewe, unawezaje kujifanya hata katika umri huu? Gerard, mimi na wewe hatujuani, lakini maumivu ile unipatia ni kiboko. Unataka nikwambie si jambo wakati unajua kabisa sipo sawa kiafya. Hivi nani walikuchagua kwa daktari Kenge wewe? Nilimtukana bwana. Hmm. Ami, punguza wakali basi. Natamani kuongea vizuri na wewe. Kiufupi mimi sipo tayari kuachana na wewe. Natamani kujua kuhusu afya yako na kuhusu kile ulichodhamiria kufanya. Vipi umefanikiwa? Hivi <laughs> huyu mtu aliniuliza akiwa na maana gani? Akiwa na shoko kujua iwapo nimetoa ujauzito ama? <laughs> Aha. Kweli nilifeli maisha kuwa na Gerald kama mpenzi wangu. Du. Gerald, hebu naomba nikuombe kitu. Naomba niongezee shilingi 30,000 nikanunue vidonge vingine. Kwa ni vya kwanza vijasaidia. Nahitaji kubadili mtu wa kuniuzia. He, hivi ami. Upo serious kabisa unataka kumuua mtoto wangu? Eh? Na kuuliza upo serious kabisa unataka kumuua mtoto wangu? Gerald alifoka kwa sauti. Hapo ndo nikashtuka kuwa huenda hata hii mimba kugoma kutoka ni kwa ajili yake. Kwa nini kilitokea? <sighs> Niliatua macho yangu kwa Mira. Aliyeshindwa kunitazama kwa aibu. Simlizi inaitwa Amika. Ninaye kusimlia simlizi hii ni mimi rafiki ya kwa muda wote, Lucas Lumbas. Basi Mira aliniangalia kwa macho ya hofu, kisha akatoka nje baada ya kushindwa kunikabiri. Kiufupi alinivunja moyo, kwa hiyo alishirikiana na Gerald kuzuia mimba istoke. Ami. Najua ni kukosea. Ila nilikuwa na kutesti tu. Nilikuwa na kujaribu uvumilivu wako. Sikufaa kufanya hivyo kwako. Lakini tafadhali, naomba usimuue mtoto wangu. Nitakuja huko hivi karibuni. Aliniambia nikahisi hasira, nikahisi kumuua Gerald. Hivi Gerald. <laughs> hivi unajisikia unachoongea kweli? Hivi ujue kama umeavuruga maisha yangu kiujumla. Nilimwambia hivyo na kuanza kulia upya. Kwa sasa sitaki chochote Gerald, nahitaji kutoa huu ujauzito. Sipo tayari kuwa na wewe, sipo tayari kuzaa na wewe, sipo tayari kubaki na huyu mtoto kwenye tumbo langu. Ami. Nisamee mimi mama. Mimi ndo mwenye makosa, na sio mtoto wangu. Tafadhali sana. Aliniambia hivyo, 
nikawa simu elewi nikamkatia simu kisha nikaandika ujumbe mrefu ujumbe huo niliuandika hivi nilikuwa muongoana sana hata kukufahamisha kuwa na ujauzito wako ila unasema nitafute wa kumpakazia sasa bas naenda kumtafuta na nitahakikisha ananipatia pesa kutoa ujauzito ili maisha endelee Niliandika hivyo sasa nibonyeza kitufe cha kuruhusu ujumbe nikawa nimeutuma kabisa. Haikupita muda mrefu nikaona message kutoka kwa Gerard. Aliandika hivi, "Ami, ni kweli kabisa umedhamilia kumuua mtoto wangu? Sawa. Nimejaribu kumuokoa mara ya kwanza lakini inaonekana wazi kabisa hayupo kwenye hifadhi salama. Sina budi kutumia pesa nyingine. Ukatafute dawa kwa watu unaoamini wa kusaidia kumtoa huyo mtoto." Nipomaliza tu kusoma ujumbe huwa ambao kwa kiasi fulani ulinigusa ila sasa sikutaka kujali sana. Meseji ya muamala ilifika. Nilipokea kiasi cha shilingi laki moja kabisa. Nilihisi kucheka na kumuona Gerard ni mnafiki sana. Anajifanya na mlinda mtoto asifi alafu anatuma pesa za kumuua eti ili kwamba yani ionekane kwamba mimi ndio mwenye dhambi peke yangu. <laughs> Aha. Siku hiyo ilipita. Kesho yake asubuhi tulienda shuleni mimi na Mira kwa ajili ya hili na lile maana graduation ilikuwa mbioni. Kwa hiyo sikuweza kumwambia Mira kama Gerard alituma pesa tena ili nikatoe ujauzito. Kwa nilijua anaweza kuzunguka tena na kumsaidia Gerard yule mnafiki. Sasa wakati tukio shuleni nilienda kwa Nesti wa shule, alikuwa rafiki yangu sana. Nikajaribu kumshirikisha matatizo yangu na yeye akasema nisijali, hata nipatia dawa kikubwa niwe na pesa. Kweli bwana. Sikuwa na shida jua hilo nilimpatia pesa. Baada ya kumpa pesa kanipa dawa. Asante Nesti. Usijali ami. Mimi ndo nakujua zaidi. Ainiambia akitabasamu kwa hamu zote. Nikatoka mpaka nje ya shule, nikawaacha wenzangu wanajimwaya mwaya tu na graduation inayokuja hapo mbele. Nilifika nyumbani na kuandaa vidonge ambavyo vilikuwa na maelekezo sawa sawa na yale ya kwanza. Kiufupi siwezi kuwa mnafike. Nilikuwa nafanya hayo yote huku moyo wangu unauma sana. Nilijiona ni shetani kwa muda mfupi. Wakati huo sasa dalili tayari zilikuwa kubwa na nilikuwa naziona live. Hata tumbo langu lilikuwa na mstari mweusi ambao ulijichora. Ina maana kweli nilikuwa na kiumbe kwenye tumbo langu. Kiumbe ambaye nilazimika kumtoa kwa sababu ya kujipenda mwenyewe. Ah, mimi sifai kuitwa mama katika uli huu ulimwengu. Sifai kabisa kwenye uli mwengu mimi kuitwa mama. Niliwaza hayo nikaandaa maji ili nimeza kidonge. Wakati najiandaa kumeza simu ikaita. Nikasita kwanza na kuangalia mpigaji. Mm, alikuwa ni Gerard. Jamani u baba na machare sana huyo. Nilimpokelea nikiwa tayari nimedumbukiza kidonge mdomoni pamoja na maji. Ami, usiniambie umekunywa vidonge tayari. Hayo ndio alikuwa maneno yake ya kwanza baada ya mimi kupokea simu. Kwani unatakaje? Nina uhakika kabisa kwamba we ni mwanamke mwenye moyo wa tofauti sana, Ami. Sidhani kama utakuwa tayari kumuua mtoto wako mwenyewe. <laughs> Gerard, nimeamua nahitaji kuwa salama pia. Hata hivyo sioni future nzuri katika sisi. Sitaki kuwa single mama hapo baadaye. Nilikata simu baada ya kumwambia hivyo. Alinitumia ujumbe mrefu sana baada ya mimi kumkatia simu. Sasa ujumbe huu aliuandika hivi. Ami, najua sana mimi ni kama tatizo kwako. Ila nakuomba sana ami wangu, usifanye makosa ya kibinadamu kwa kukubali kumua mtoto wako mwenyewe. Jiwazie pia iwapo mama yako angekutoa, nini kingetokea? Usingenijua wala mimi kukujua wewe. Kubaliana na karaha pamoja na dhiki utakazopitia kwa kusemwa na kudhihakiwa na watu, hata iweje sitakuacha mwenyewe. Nitakuwa sambamba na wewe ami wangu. Naomba unipe imani yako hata punje au theruthi. Tafadhali sana. Huu Gerard unayemuona kama mlagai, ni kweli yawezekana ikawa hivyo, ila huyu ni Gerard ambaye ameangukia kwa kwa Amina. Ni kweli huwezi nipa moyo na imani yako ila imani yangu inaniambia kabisa kuwa hakuna mwingine aliyangukiwa na Gerard zaidi yako wewe. Kio kweli ninakupenda. Ami, I really I fall for you. Naomba basi unikubale. Na umwache salama mtoto wetu ili tujenge familia. Japo haiwezi kuwa rahisi kulingana na wakati huu ila kubali ya kwamba kesho yako ipo mikononi mwa mwanaume mmoja tu ambaye ni mimi Gerard. Tantalila. Hivyo ndivyo alivyokuwa ameandika ujumbe wake huo nilihisi kama ananiambia upuzi tu kwa ni tayari ibilisi wa kumtoa huyo mtoto tumboni mwangu alikuwa amenikamata vilivyo 
nilifata maelekezo tena na kutumia dawa kisha nikangoja matokeo. Kumbuka msikilizaji simulizi inaitwa Amiga. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Sumaya. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako kwa muda wote. Lucas Lumbas kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710 Hiyo ni namba ya WhatsApp tu unaweza kunipata kupitia WhatsApp. Sasa majira yalisogea nikajikuta napata usingizi mrefu sana. Sielewi kama hiyo ndio ilikuwa dalili moja wapo ya ujauzito kutoka ila ndo hivyo yani nilijikuta na lala usingizi mrefu mpaka pale ambapo nilihisi midomo yangu ilikuwa inasongwa na kitu. Niliangaika ili kutoa hicho kitu nisichokielewa kwenye midomo yangu lakini wapi? Ghafla nikahisi kama napata raha kwa msongamano huo. Hivi nilikuwa naota au? Mm. Ni kweli labda nilikuwa naota. Nilihisi kama mtu ananibusu tena busu yake yani ilikuwa tamu sana. Na tulevo Nilijikuta na mkumbatia mtu huyo baada ya kufungua macho yangu na kuona taswira ya Gerard. Niliamini ni ndoto kabisa. Nilikandamiza midomo yangu kwake na yeye akafanya hivyo baada ya kunikumbatia kwa nguvu. Shida ikaja kwangu. Hivi hii ndoto haina gani ya vitendo halisi? Nijaribu kungata midomo yake iwapo ataumia nijue sipo ndotoni ila hakushtoka. Nikamii kabisa ni ndoto. Kwa ninaona hadi damu ikimtoka. Ghafla harufu ya damu ikatawala kwenye pua zangu. Mm. Ina maana alikuwa ni Gerard kweli. Nilitumbua macho kana kwamba kuna mtu alisema zinduka. Haraka sana nikamsukuma huko kisha nikakaa. Uf. Uh, Wewe nilifoka na kuanza beseni. Ndio nikajiuliza beseni lile liliandaliwa kwa ajili gani? Nikakumbuka kabisa nilikunywa dawa nyingine kwa ajili ya kutoa mimba na Gerard kafika vipi hapa? Gerard, wewe sikuwa hata na eneo la kumwambia. Nikajikuta tu nafunua nguo kujiangalia iwapo mimba imetoka au la. Dah, I say, haikuwa imetoka. Sikuwa na dalili yoyote ile ya mimba kutoka. Ami. Usijisumbue mama. Mtoto wangu hawezi kufa kirahisi. Ana damu ya baba yake. Ainiambia hivyo nikapata hasira. Ina maana nimechezewa mchezo tena. Ai 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 ai. Nilikunja uso wangu ukakunjamana vilivyo. Kwa nini nilishia kujuana na mtu huyu katika uzao mwingine? Nilikata tamaa. Gerald, hivi umethubutu vipi kunifanyia hivi? Nisikilize. Mimi ni baba, nasimama kama baba na mume kwa ajili ya mtoto na mke wangu. Nilisimama bila kupenda. Eh? Eti? Mke? Baba? He. <laughs> Gerald Hivi kwa nini ulizaliwa katika hii dunia? Eh? Kwa nini lakini ulizaliwa kwenye hii dunia? Kwa nini? Tayari nilikuwa nimeridhika na maisha yangu. Lakini haikuwa na tatizo kunipata wewe kama mleta matatizo maisha ni mwangu. Nilalamika sana lakini Gerard akabaki kuniangalia kwa huzuni. Nusitumbulie macho yako ya kulegea. Boro vai mimi hani siwezi kuivumilia sura yako na nitia kichefchefu. Alinitazama kisha akainuka na kunikumbatia. Inasemekana wanawake wakiwa wajawazito huwa wakali na wachachu kama limao na pilipili. Alipotamka hayo maneno, oh mwenzenu ulipata uchu mda huo huo. Nikajihisi njaa, ghafla nikatamani kula chips kavu za pilipili nyingi pamoja na limao. <laughs> Gerard akajitupa kitandani na kuniacha nimesimama. Gerard, nifanye hisani na hisi njaa. Nombo nipikie chips kavu. Yapo sina hakika kama we ni Gerard. Gerard alitabasamu kisha kaniambia. <laughs> Nilimwambia rafiki yako kuwa nakuja leo hivyo awe makini na wewe usije kutoa mtoto wangu. Kisha nikamueleza kwamba nimekutumia pesa lazima utatafuta mtu unayemwamini ili akusaidie kutoa mimba. Na kweli ulifanya hivyo. Bahati nzuri Miracle alikuwae aliongea na nesi wa shule ni kwenu kabla yako. Ami acha kumsumbua mtoto wangu kisaikolojia. Ana miezi mitatu sasa anaelewa. Da, ah, nilichoka jamani. Hivi kumbe Mira yupo pamoja na Gerald kuniteketeza kimya kimya. Hey, hajui tu ni changamoto gani nitapata mwenzake nikirudi nyumbani na hii mimba. Iniumiza sana. Kisha nikakumbuka Gerald katamka miezi mitatu. He, hivi kumbe mimba ilikuwa kubwa hivyo. Gerald, umesema nini? Miezi mitatu. Nilihoje kwa kumpa sura ya Sintofam. 
Aliniinulia macho yake aliolegea kama nataka kufa kwa hisia. Ah, we, bora awe na miwani jamani. He, yani bora avae miwani maisha yake yote. Hivi, alistahili kuniangalia hivyo? Ah, bila miwani mimi siwezi. Midumo yake ilisambaa kwa tabasamu muru kisha kanijibu. <laughs> Mitatu. Binti yangu atakuwa amekuwa sama. Hi. Ah, nilihisi kulia. Ndio kwanza najua mtu alioko tumboni mwangu atakuwa na miezi mitatu kisha natajiwa jinsia. Hivyo yuko karogo ya nini? Gerard mnombo si mchanganye mnombo kwanza uondoke hapa sitaki kuona. Nilimwambia kwa hasira, nikakumbuka sio siku nyingi sana. Aliniita mimi mchafu. Gerard, wewe sio mwanaume anastahili kuona mimi. Kifupi mimi sio hadhi yako. Mimi ni binti wa hadhi ya chini sana. Tena sio ya chini, mimi ni maskini sana. Mbali na umaskini mimi naye mama tu katika hii dunia. Alafu nalelewa na kusomeshwa na kaka zangu. Hivyo unadhani mimi nikirejea nyumbani na hii mimba nitapokelewa na nani? Hebu naomba tu niache mwenye na maisha yangu. Naomba niache. Nilimwambia hivyo akabaki kunitumbulia macho. Alijikunja pale alipokuwa amelala akauvuta mkono wangu. Nikadondokea kitandani. Gerard sipo kwenye hali ya kutaniana ujue. Niliweka sura huruma akanikandamiza kitandani. Najua kwa sasa hauna hali yoyote usawa. Ila usijari ami. Hata iweje, hata itokee ndugu zako akakutenga. Litakuwa ni swala la muda tu. Naomba uvumilie. Na kwa hadi nitakulenda. Hata hivyo sina hakika kama watakufanyia hivyo. Kikubwa amini na uelewe kuwa jela di upo upande wako, sawa eh? Aliniambia akiwa amenishika vyema sura yangu ndogo na kuibusu midomo yangu kwa mara nyingine. Kiufupi Nilikuwa nampenda Gerard. Hivyo haikuwa rahisi kumwekea kinyongo rohoni. Haikuwa rahisi kabisa. Nijikuta tu namsamea kila dakika. Hata busi yake ilitumika kama fimbo ya kunituliza na kufuta kila kumbukumbu mbaya dhidi yake. Baada ya kisi kunoga mtoto wa kike nilitulia hapo na tukajikuta tunazama kwenye ulimwengu mwingine kabisa. Ulimwengu mpya wa mahaba kama serikali ingeweza jamani ingeingilia kati ili swala. Mimi na Gerard tulikuwa kama wenda wazimu wawili tusio na aibu hata kidogo. Nilisahau kama nilikuwa najiliza kutoa ujauzito lakini akinitaka simkatai ah he mapenzi haya he he na hisi kuumia kila nikiawaza basi baada kabisa mida ya usiku Gerard alikuwa kaondoka muda huo sasa nilikuwa na mira nyumbani akiwa anaandama vazi ya gradu huku mimi naongea na mama yangu nikimuelezea kuwa anarejea nyumbani siku gani mama rifrai na kushukuru Mungu akiamini nimemaliza shule salama mama kwani ulihisi siwezi kuwa salama Nilimuhoji mama. Ina maana kwa nini alikuwa akiwaza kupita kiasi? Ah, hapana mwanangu, sijamaanisha vibaya. Ila maana yangu ni kwamba sio kila mtu katika hii dunia anaye binti wa kujitambua kama binti yangu. Hivi hujui kama iliza mtoto wa mama yako mkubwa ni mjamzito hivi sasa? He, si si huyu hapo tu. Form 4 pekee tu imemshinda. Da. Jamani mama kama angejua bora singe msema mtoto wa mama mkubwa. Hmm. We mama, Eliza na mimba na upole wake wote ule. Nilishika midomo yangu huku nikimwangalia Miracle ambaye aligeuka kunitazama. Sina hakika ila najua sana alinisema kimoyo moyo kuwa usimcheke mwenzako ikiwa hujui ya kwako. Ndio binti yangu. Watu hao walinisema sana. Oh, sijii hivi sijii. Sasa itabidi urejee kwa sasa. Najua umekonda. Ni kupe vya moto unenepe mwanangu. Wajuu ulikuwa kusoma jamani. Eh, we msomi bwana. Wasikufananishe na wengine. Mama yangu alipenda sana kuweka kifua mbele inapokuja swala langu. Ila kifupi nilimuonea huruma sana mama. Maana da. Nisamee mama. Nimeivunja imani yako. Nilijitahidi sana kujitunza ili kukuheshimisha. Walinisema sana kutokana na uchangamfu wangu uliopitiliza. Ila kwa sasa nimegundua zaidi uchangamfu wangu ni udhaifu wangu. Kwa sasa mimi ni mjamzito. Nilishtuka baada ya kuongea hayo kimoyo moyo. Nilihisi kana kwamba labda mama angenisikia sijinge kwaje. Usiku huu ulipita, hatimaye siku ya graduation iliwadia na watu wakasherekea, mimi pia nisherekea na picha nikapiga wala sikuwa na tatizo lolote mbele ya like. Hatimaye sasa ilikuwa ni siku yangu kuondoka ni rejea nyumbani. Kabla sijaondoka Gerard akanipatia notebook moja hivi ambayo sikuelewa maana yake. Hmm, ya nini? Ni kwa ajili yako mpenzi. Huko kuna namba zangu nyingi tu. Uendako huko sijui utakumbana uta na changamoto gani. 
ila kumbuka Gerard ndio kimbilio lako la mwisho hivi sasa. Sawa eh? Gerard baada ya kumuita hivyo nilimkumbatia hakika nilikuwa na bahati sana. Japo sina uhakika na niendako lakini sio rahisi mwanaume kukupa mimba afa akakwambia usitoe. Japo kanipitisha kwenye kipindi kigumu cha mawazo ila da ese alikuwa tofauti sana. Usogope, mimi kwa sasa namalizia masomo yangu. Kisha niangalie utaratibu mwingine umekaaje sawa eh? Hakika mimi nakuhitaji wewe tu kwa maisha yangu na ujio wa mtoto wetu na usubiria sana. Niliwandaa haikuwa bahati mbaya. Nilitaka wewe wa kwangu ndio maana nilikuzunguka mimi. Ainiambia hiyo kauli nikatamani kulia na kucheka kwa wakati mmoja. Mwisho nikabaki na sura isiyoeleweka. Ina maana alikuwa akimtafuta mtoto kwangu ili hali akijua kabisa mimi nasoma. Hatimaye tuliagana mimi na Mirako tulipanda basi moja japo yeye alikuwa akishukia tabora. Mimi niliendelea na safari kwani kwetu ni geita. Tena geita mjini ndio nyumbani kwetu nilipozaliwa mimi. Japo mimi sio msukuma. Nilifika stendi majira sana na usiku kulingana na mlolongo mrefu wa safari. Nilichoka sana nikashindwa kwenda nyumbani. Sa kulingana na hali niliyokuwa nayo nijikuta na hisi kuzimia kwa safari ndefu. Nilipata maumivu ya tumbo ghafla na hiyo ilitokana na safari kwa ndefu. Nilichukua chumba nikapumzika kwanza hadi kukakucha. Na hapo ndo niliweza kuchukua pikipiki nikiwa na mizigo yangu kwenda nyumbani. Majira ya saa 2 niliwasili kwenye nyumba yetu ambayo iliachwa na marehemu baba yangu. Ndio jasho pekee alilopigania baba yangu wakati wa uhai wake. Mlio wa pikipiki ulimtoa mwanamke mmoja mnene kidogo mweupe mweupe kiasi hivi. Ukimwangalia tu kisha ukimtazama mimi unapata jibu moja kwa moja kuwa nina taswira halisi ya mama yangu. Eh jamani ya mina wangu huyo. Mama yangu alitamani kulia baada ya kuniona. Mwenye pikipiki alimaliza kushusha mizigo kwa kuwa nilimpa pesa tayari. Aliweza kuondoka zake. Mama, nilimkumbatia mama yangu kwa shangwe, aliyekuwa na tabasamu la kwenda kabisa. Yaani tabasamu ambalo lilimtoka moyoni. Ami binti yangu wa pekee, zama somo mama yangu. Aliniuliza, akidhihirisha furaha yake, kisha nikatoa mtandio uliokuwa ukinizonga ili niingize mizigo ndani. Mama, masomo ndo hivyo, tumeyatamatisha. Nilimjibu huku navuta begi kulingiza ndani. Ghafla nikashtuka baada ya kusikia sauti kali na nzito ambayo sikuwahi kuisikia. Ilitoka kwenye kinywa cha mama yangu tangu nizaliwe. Kama wewe kama ulivyowasili hapa na mizigo yako yote. Iwe hivyo hivyo, uondoke hapa kwangu. Ukatulize maisha yako kwa huyo uliyemtegea kiuno mpaka ukapata ujauzito. Ah, nini nilihisi kurukwa na akili kwani nilipauka kwa maneno ya mama yangu mzazi mm. nilibaki kimya kwa muda nisielewe mama unaongea nini niliongea kwa sauti ya chini kabisa na upole tena upole usio eleweka nikimwangalia mama yangu hivyo unathubutu kuniuliza eh na kuuliza unathubutu kuniuliza mama alifoka nikajikuta na kaa kimya sana mama alishika kichwa chake na mikono miwili kana kwamba alihisi kuwa chizi kisha akashusha mikono yake na kufunga kitenge vyema mama yangu alipagawa kwa taarifa yangu ya ghafla amina amina yali mwanangu amina una mimba Alinihoji kana kwamba mimi ndo nilimpa hiyo habari. Kwa nini umekuja hapa na ujauzito mwanangu? Eh? Huyo mwenye huu ujauzito wako? Kwao ni wapi? Mungu wangu. Swali la mama yangu liliniacha hoi. Mimi na Gerard tulipata muda mzuri wa kufanya mambo yetu kwa wingi, lakini hakuna ambaye aliweza kumuuliza mwenzake kuhusu kwao. I say, huo ulikuwa ni upendo aina gani? Na kuuliza wewe mwanaharamu kwa maneno makali ya mama yangu ambayo sikwahi kuyaambulia nilianza kulia kwa sauti ya kwikwi huku nikiogopa kufukuzwa nyumbani nikakumbuka siku moja katika story za juju Gerard alisema kwao ni Iringa mama kwa, kwao ni Iringa nilimjibu mama ambaye hakuweza kuniacha zaidi ya kunishushia kibao cha haswa yani kile kibao cha kwenda 
Nilishika shavu langu na kuzidi kulea. Ni makosa yangu hata hivyo. Mama naomba utisamee. Nilipitiwa mama yangu ila nakuahidi mama matokeo yangu yatakuja ikiwa vizuri mama. Nitasoma mama yangu. Shinzi kabisa pumbavu wewe. Hivi nadhani kuna mtu akukusomesha tena. Fanya haraka ondoke hapa sitaki kukuona Amina. Fanya haraka pumbavu wewe. Fanya haraka ondoke. Mama yangu aliongea. He, na vile sasa alivyokuwa serious. Mama mini binti yako. Wewe, wewe, wewe. Sikwa hiyo ulivyokuwa unataka kiuno kupokea mtoto mwingine, ulinikumbuka mimi mama yako? Eh? Uliosa hata mara moja kuwa nitakuwa kwenye hali gani nikipata taarifa hii? Eh? Yaani mimi nimekupeleka shule unakuja na litumbo hapa? He! Ui, 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 ui. Ondoka, 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 ondoka. Mama yangu aliniwakia kiasi kwamba nikashindwa kuvumilia. Nilimbembeleza sana nisamee. Bila mwisho siku alinifukuza kabisa. Sikuwa na sehemu ya kwenda wakati huo hivyo nilivuta mizigo yangu mpaka kwa jirani kabisa. Nilifika kwa jirani na kuanza kumtafuta Gerard ili nimweleze ila sikuweza kumpata kwenye simu. Mwenzenu mimi ai 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 niliumbiwa mikosi eti. Umempata? Jirani aliniuliza nikakosa jibu zaidi ya kulia tu. Amina binti yangu. Sio kama nakufukuza. Ila tambua kwamba mimi na mama yako ni watu ambao tumeshibana sana na tumetokea mbali. Sasa kwa kosa kubwa ambalo umefanya kwake, naomba usiwe sababu ya kunikosanisha naye. Kwa maneno hayo tu, nilikuwa mtu mzima tayari. Sasa kwa nini simuelewi mimi? Niliweza tu kuinuka na haraka sana. Nikachukua vitu vyangu na kufunga safari mpaka kwa dada yangu ambaye alipatikana mjini hapo hapo ila eneo tofauti kabisa na nyumbani kwetu. Majira ya saa kumi ilikuwa kwa dada yangu Dafroza. Ami. Mburu mikuja gafla sana mdogo wangu. Alafu ta taarifa ukutoa. Mimi natoka sokoni napokelewa na Daniela, ananielezea kwamba mamdogo kaja vipi kwani? Alinihoje? Dafroza ni mtoto wa shangazi yangu, ni dada ambaye tulitokea kushibana sana. Dada we acha tu. Mimi mdogo wako na magumu hapa sijui nifanye nini mimi. Nilimwambia kwa kuweka sura ya huruma nikiwa naongea naye simu yake kaita akaipokea na kuanza na neno E eh, halo shangazi tausi I say hey, Huyo shangazi tausi mnajua ni nani <laughs> Huyo shangazi tausi aliyeitwa ni mama yangu mimi na hapo ndo nikajua kabisa moja kwa moja sina pa kukaa He we anti kwa hiyo amia na ujauzito Dafroza alifoka na kajikuta he na inamisha uso wangu mwenyewe. Sawa anti nimekuelewa. Sawa hakika nitamtafuta kwa hali na mali nionge naye. Hmm. Sawa lakini kwa nini Amina ameishia kututia aibu jamani hivi? Ah, basi sawa anti haina shida. Haya sawa anti nimekuelewa. Basi alimaliza kuongea na simu. Sidhani kama mama yangu alitambua hata ni kwa wapi. Kwa kweli nisinge rudi nyumbani kwa jinsi alivyonifukuza sio siri. Nilimwekea kinyongo moja kwa moja. Baada ya muda kidogo, Dafroza alikata simu yake na kuniangalia kwa makini. Amina, sauti yake ya msistizo ilimaanisha kabisa aliomo. Dafroza, hakika mama kakwambia ukweli, sio siri mimi mjamzito. Lakini haikuwa kusudi. Nili... Wewe, hebu kaa kimia. Dafroza hakutaka hata kunisikiliza. Amina, kwa sasa ni jioni. Na hivi sasa muda umekwenda sana. Hifadhi yako hapo ni moja tu. Unanielewa? Hifadhi yako hapa ni ni moja tu. Kulala usiku mmoja tu. Kesho asubuhi urejea nyumbani kwenu. Najua anti Tausi atakupokea tu. Dada, ukweli mimi siwezi kurudi nyumbani. Mama ana hasira na mimi kifupi. Wakina kaka wataniua, naomba unisame. Hivyo ni kichaa. Hao kaka zako sio kaka zangu mimi. Ina maana hapa huwa hawafiki, si ndio? Eh? Dada alinifokea nikakaa kimya na kuanza kulea. Hm, mimi sijali kuhusu kile chako hicho. Ila unafaa ujiandae kwenda popote ambapo unajua pata kufa, sio hapa kwangu. Naomba usinigombanishe na ndugu zangu Amina. Sikuweza kusema kitu. Hata hivyo ni ujinga wangu mimi. Nilijiachia sana kwa Gerard. Majira ya usiku baada ya chakula ambacho nilikula, basi tu kikubwa ni nisife na njaa. Ila ladha yake haikuweza kupenya hata kidogo kwenye kinywa changu. Nielekea chumbani kulala bahati mbaya sana, simu ambayo nilikuwa naitegemea ghafla sikuweza kuiona. Nilitafuta sana kwenye mizigo niliyokuwa nayo ila sikuipata kabisa. Ndipo nikakumbuka wakati nashuka kwenye basi, 
nilikuwa na hekaheka za kushusha mizigo na kuna mtu nilimkabidhi anishikie. Sasa wakati huo nilikuwa nikija kwa Dafroza. Mungu wangu, Mungu wangu. Nilipoteza simu kwa uzembe wangu mimi. Ah, nilianza kulia upya. Kwa kipindi hicho cha siku moja, nilisi kama dunia ilikuwa na miguu na niliibeba kichwani kwangu. Nilichanganyikiwa baada ya kukosa simu. Nikajikuta na juta kwa nini sikuweza kutoa uzito ule? Yote alikuwa ni makosa yangu. Sasa kwa nini niliwasikiliza watu ambao hawakuelewa machungu niliyokuwa niyapitia mimi wakati huo? Usingizi haukuweza kupita kwa wakati huo. Asubuhi na mapema majira saa 12 alfajiri dada alikuja kuniamsha na wakati huo ndo nilikuwa nimelala. Amina, amka sasa hivi uende nyumbani mdogo wangu. Na imani mama yako kashaisuuza nafsi yake. Mimi siwezi kukuacha hapa na sasa nataka kwa hii kazini. Aliniambia nikaisi kupagawa. Dada alikuwa akinifukuza. <laughs> kwa kweli niliinuka na nguo ambayo nilivaa nikaingia bafuni kuoga nikamaliza kuoga na kuvaa. Kisha nikachukua vitabu vichache sana notebook alionipatia Gerard. Moyo wa kwenda nyumbani haukuepo kabisa. Fanya haraka alinsistiza nikajua kabisa hataki uwepo wangu pale nyumbani. Kitu pekee ambacho nilihitaji kutoka kwake ilikuwa ni msaada wa simu yake tu. Dada, nombo ni azimie simu yako. Nilimwambia hakuwa na shida, alinipatia simu. Nikafungua notebook niliyokuwa nayo. Nikaanza na namba moja baada nyingine. Kifupi namba za Gerard nilizokuwa nimezoea hazikupatikana kabisa. Nikaangalia kwenye notebook, nikakutana na namba iliyoandikwa office. Hiyo ndo nilitumia kumpigia Gerard. Namba ile iliita kwa muda kidogo ikapokelewa. Hello. Sauti ambayo sikuifahamu kabisa kwenye ngome ya masikio yangu ilisikika. Samani, naweza kuongea na Gerard Tantalila? Nilipongea hivyo, sikuwa na matumaini kabisa. Gerard. Gerard yupo kwenye chumba cha upasuaji. Subiri kama saa mawili baadaye kisha umtafute kwenye simu yake ya kawaida. Mm. Nilishtuka sana masaa mawili tena. Samani kaka yangu nilikuwa na shida naye kubwa sana sijui naweza kumpata. Dada Samani, yupo anapambana na uhai wa mtu. Unaweza kongoja kidogo? Masaa mawili sio marefu kama kupambana na roho inayoninginia. Majibu ya huyo kaka yalimtoka kwa upole. Ila ni kama nilitupiwa mawe kwenye masikio. Hatimaye niliweza kungoja baada ya kukata simu na kumpatia dada. Unaenda sasa au? Alinihoji dada. Ndio dada naenda. Haya hakikisha unafika nyumbani na sio kufanya jambo la kipuzi. Aliniambia hata hivyo alikuwa ndugu yangu, hofu lazima iwepo. Ukizingatia alikuwa akinipenda sana. Japo kwa hili hakuwa na msaada ila Dafroza, he, siwezi msema vibaya. Baada ya dada kuondoka, nami nilisimama nje ya nyumba yake kwani alifunga mlango kabisa. Sikuchukua chochote zaidi ya vitu vichache vilivyotoshea kwenye mkoba wangu. Majira ya saa tatu, tayari yale masaa mawili yalikuwa yamepita. Hakika nilikuwa tayari nilikuwa nimewaza kujifia iwapo Gerard atakosekana. Nilikumbuka kauli yake kuwa yeye ndio kimbilio langu la mwisho. Sikuwa na wakumuamini zaidi yake. Niliazima simu kwenye kibanda cha jirani yake. Dada aliyekuwa akiuza matunda na mboga mboga, yani genge. Aliniazima huyo dada, nikaweka namba ambayo ilinipa muda wa kupiga, nilipiga ile simu ikaita na haikuchukua muda ikapokelewa. Halo? Nilianza kwa kuongea hivyo. Naongea na nani? Sauti iliyofanya moyo wangu kusisimka na kujihisi kupona baada ya mbio za muda mrefu nilisikia. Mwenzenu nilianza na kilio kabisa. Ami, tafadhali usilie. Aliongea Gerard kwa mshtuko niliyokuwa nao. Nilihisi kabisa amenielewa nipo kwenye hali gani. Gerard, kwa sasa sulu langu ni moja tu, kufa. Nilimwambia nikiwa na maanisha ni. Niliamua kuchagua kifo baada ya yote. Ami, please. Naomba utafute sehemu ya tulivyo kae na kupigia sahi. Kwa hiyo namba yangu ya kawaida sawa eh? Umesikia mama? Acha kulia kipenzi changu. Gerard wako nipo sawa eh? Gerard alinijibu hivyo na kunipa faraja kidogo angalau sasa nilihisi kupata pa kuegemea. Kisha simu ikakatwa na mimi nikafanya kama alivyosema. Muda huo huo simu niliyoshika iliita. Nikabaki kushtuka na kushindwa kuipokea. Nilikaa sekunde kadhaa mpaka simu ikakaribia kukata ndio nikapokea. Jela jela jela. Kilio changu ilikuwa ni neno la kwanza kwa Gerard. 
Ami, tafadhali, hemu nombo nisikize kipensi changu, sawa eh? Nakumbwa usilie. Sawa mama, usilie na unisikilize. Si unakumbuka ni kuahidi kuwa kimbilio lako la mwisho? Mh? Hmm? Jamad, asa tuzaji wakati upo mbali na bado upo mafunzoni, mimi sitaki wote tuharibikiwe. Kwa sasa jipambanie tu. No. Itakuwa na maana gani wapo nitapambana alafu akosekane wa kutumia kile anachopambania ami wangu? Eh? Mpenzi napambana kwa ajili yako na mtoto wetu. Haya naomba unisikie kwa makini. Si upo geita. Aliniambia na kunihoje kwa pamoja. Kwa ujinga nikaitikia kwa kichwa utadhani ananiona. Ami tafadhali naomba basi unijibu. Gerald nimekujibu ndio naishi geita. Gerald alihisi nimechanganyikiwa kabisa. Okay, una shilingi ngapi hapo? 1035. Okay. Hiyo ni nyingi sana ami. Sasikia. Nataka uende nyumbani kwetu. Uende nyumbani kwetu wanapopatikana wazazi pamoja na familia ili onleta ulimwenguni. Mm. Nilishtuka ise. Ina maana nilikuwa naenda kwa Gerald. Gerald, kwenu si ni Iringa. Ha, hapana, nilikuwa nakutania tu. Sikuwa na chukulia si lazima usiana yetu. Wazazi wangu wapo chato na asili yao ni Kenya. Ila wanaishi chato. Kwa hiyo unafaa kwenda huko kwa utambulisho. Nina kukupatia sawa eh? Sawa. Sikuwa na budi kumsikiliza na kuyaelewa maelekezo yote ambayo atanipatia. Kuna wakati nilipingana naye kutokana na mbinu alionipatia ila sikuwa na budi kumsikiliza kwani nilikuwa na shida zaidi. Niliasikia vyema maelekezo ya Gerard na kilichofuata ilikuwa ni kutenda. Kiufupi ilikuwa ni mtihani sana kwangu lakini sikuwa na namna. Maana hakuna kilichowezekana. Nilienda mpaka stand ya magari na kukata ticket tokea gate mjini kwenda Chato. Nauli haikuwa kubwa sana kwani ni karibu tu. Hatimaye gari iliwashwa na dereva akaiongoza kufata barabara inayoelekea huko Chato. Majira ya saa saba mchana, gari liwasili katika mji mdogo na maarufu zaidi gaita huitwa Ochato. Madereva boda boda kama ilivyo kawaida yao iwapo wataona gari ikiwasili stand basi haraka wataiwai ili kuwania abiria waliopo ndani ya gari. Niliteremka kwa uangalifu sana nikiwa sitaki kusumbuana na watu pamoja na wapiga debe wanaohitaji abiria kwenda sehemu nyingine mbalimbali. Dada mambo. Boda boda mmoja aliwahi kunisalimia. Nilimwangalia na kuelewa nia yake hata hivyo poa nilimjibu wa kumdadisi vipi toweza enda usafiri upo popote ndani ya chato ni buku tu aliongea kibiashara zaidi sawa nipeleke kwa mchungaji tanta sikuweza kumalizia jina linaloendelea kwani sikuwa nimekalili oh aha. sister estabu umefika bwana utakuwa mteja wa sita kumpeleka kwa pasta tanta lila leo ainiambia kisha akaanza kuongoza njia kuifuata pikipiki yake Nilipanda pikipiki hiyo na kupelekwa mahali nisipopajua. Da, huyo mchungaji Tanta ambaye ni baba yake Gerard atakuwa maarufu kiasi gani? Yaani umtaje mara moja tu mbele ya maboda boda na tayari mtu apajue. Niliwaza tu na kukaa kimya. Basi mdogo mdogo hatimaye pikipiki iliwasili nje ya ngome moja ambayo ilikuwa na geti jeusi lililofunguliwa na kuachwa wazi. Kitendo cha kuingiza pikipiki ndani nilishtuka kwanza kulikuwa na watu karibu ukumbi mzima uliokuwa mbele yangu ah sister naona leo mna maombi ya kanisa yule dereva boda boda alitania sije kwa nini aliniambia hivyo mwenzake <laughs> nilimrejeshea tabasamu na kumlipa pesa yake tu kisha huyo akaondoka zake unangoja nini hapo beba ndo ya maji tukanawisha wanaume ndani kuna mwana mama mmoja alikuja nilipokuwa nimesimama mimi kisha kanikabidhi ndola maji mengi kiasi. Nikashangaa ha. <laughs> Unajua ilikuwa ni ajabu eh. Hata hivyo nilipoangalia hali ya hewa, nikagundua kabisa kutakuwa na ugeni hapo kwenye hiyo nyumba. Japo nimewasili wa saa huo huo, tayari nimeanza kufanyishwa kazi. <laughs> Jamani kumbuka muda huo simjui yote wakati huo. Sio cha mchungaji tanta. Wala nani. Ila ndio kufika tu nafikia majukumu makubwa. Jamani, <laughs> nilimfuata huyo mwanamke na kuanza kunawisha wanaume maji. Kiufupi ni kwamba wanaume waliokuwemo ndani ya sebure nzuri na ya kupendeza ili usheheni mapambo na samani za gharama walikuwa watu wazima. Baada ya kunawisha nikaanza kugayua sahani ambazo kwa mikono yangu mimi nilisafirisha mpaka kwenye mikono ya hao kina baba. 
na kuhakikisha kila mmoja amepata sahani yake na tayari wapo wa kila. Sababu ya hapo wanawake wengine wadogo wadogo ambao ni lazimika kujichanganya nao ili nipate tukula kwa ni tayari nilisinja. Niliambatana nao kwa ajili ya chakula. Hadithi zao zote ilikuwa ni juu ya masuala ya kanisani. Mwenzao kwenye swala la ibada <laughs> nilikuwa nyuma sana. Hata sikumbuki kabisa kuwa ni lini nilienda kanisani. So baada ya kula watu wote walikusanyika katika ukumbi uliondaliwa na kuanza kupea na mahubiri. Mwanume mmoja nadhifu na alionekana mrefu kiasi. Na mwenye kitambi japo sio sana. Mwaupe mwaupe hivi kama Gerard tu. Alikuwa mstari wa mbele kuhubiri. Yangu alikuwa macho tu na masikio nikisikiliza neno la Mungu. Baada ya yeye kuongea kwa muda mrefu, alisimama mwanamke mmoja aliyejata tabasamu kama la Gerard. We, bila kuambiwa nilijua kabisa huyo ni mama yake Gerard. Kwa nini alikosa aibu na kuchukua sura ya mama yake? Alafu akana tabia za ovyo. Ah, ningefanya nini zaidi ya kutazama tu? Hatimaye majira ya saa moja na nusu watu walitoweka na kuacha mazingira akiwa safi kabisa. Watu walipondoka tukabaki watu wachache sana pale. Wazazi wa Gerard, kijana mmoja hivi mdogo mdogo tu, alionekana kama ana umri wa miaka moja hivi. Binti mmoja pia mdogo mdogo hivi ana miaka kama nane pamoja na mimi. Mwanzao mimi sikuwa nimeondoka. Na hilo liliwashangaza watu pale. Yule kijana alishindwa kuvumilia kuniona bila kuondoka. Akaamua kunifata nilipokuwa nimekaa. Dada Samani alivuta kiti na kukaa pembeni yangu nikiwa nimejinamia tu. Um, kwani uwe ni nani? Mbona ujiondoka? Swali lake liniacha hoi. Da. Nilifaa kuondoka kweli. Uh, Mimi ndoki ndo nimefika. Nilijikuta nampa hilo jibu bila aibu, akantazama kwa makini. <laughs> Una maana gani? Mdo umeenda hivi sasa kama mtoto wa kike unafaa kwa nyumbani kwenu. Hmm. Hmm. nyumbani kwetu. Shenzi kabisa huyu. Yaani shenzi kwa ajili ya kaka yake. Yaani mama yangu mimi amenifukuza nyumbani utadhani labda hakunizaa. Ndugu amenikataa, alafu anasema masuala ya nyumbani kwetu. <laughs> Nilimkodolea macho nikiwa namtukana kimoyo moyo. Mbona kimya? Ah, ndio nipo kimya kwa sababu mimi siondoki. Nimekuja hapa kwa sababu sina sehemu nyingine ya kwenda. Kaka wa watu alivurugwa. Akajikuta kitabasamu bila kuelewa maana yangu. Kaka yangu, mimi ni mjamzito na mhusika ujauzito wangu sijui kama ni kaka yako ila anaitwa Gerard. Nilipotamka hilo jina kijana wa watu alishtuka na kubaki anitazama tu. Nilijua tu nimemwacha na maswali mengi kwenye ubongo wake. Wewe, Gerard umekutana naye wapi? Aliniuliza kwa mshtuko nikabaki kumtazama. Sasa ningetamka vipi jina lake wapo simjui. Anyway, nimekutana naye Morogoro. Nilikuwa masomoni pia. Kwa ajili yake kila kitu kimevurugika. Kifupi na ujuzito wake. Nilimjibu kwa huzuni na kuanza kulia juu. Asa kijana wa watu alibaki kutoa macho bila kuamini ila haikuwa sababu ya mimi kushindwa kuongea. Ni kweli kabisa ulikuwa na ujauzito wa Gerard. Sister, hebu subiri kwanza acha niwape taarifa mjomba na shangazi watajua namna kukupa sikio lao. Hapo ndo nikajua oh, kumbe alikuwa ni binamu yake Gerard. Alinuka kwenye kiti na kujikongoja mdogo mdogo hadi alipokuwa akasimama mwanaume na mwanamke wakiwa na maongezi matamu kwani walionekana kutabasamu kila wakati. Nilikuwa mbali nao hivyo sikusikia walichokiongea kiujumla ila niliona wa, wakiwa wanakuja taratibu mahali nilipokuwa mimi kwa pamoja walivuta viti vyao nikabaki na aibu bila kusita nilinuka taratibu na kuwasalimia upya. Wakati wote tayari ni majira ya saa mbili na robo. Usijali mama. Amani ya Bwana iwe nawe. Mwanume yule alijibu nikaitikia pamoja na mwanamke wa pembeni yake. Eti binti, taarifa alizotupatia Gerard ni za kweli? Nikabaki kimya bila kujibu maana ilikuwa aibu. Kwanza kabisa nimepata ujazito. Pili, nimejipeleka mwenyewe nyumbani kwao mwanaume wangu. <laughs> aibu hii Nilinamisha uso wangu na kujikuta natoa machozi tu. Ongea kipenzi. Huni wakati wa kuwa huru kimaongezi. Ili uhakika wa kusaidia upatikane. Yule mama aliongea kwa lugha laini, nikashindwa kujizuia kuongea. Ndio, ni sahihi. Nilisita kwanza na kuinua uso wangu kwa aibu. Mimi ni mjamzito. 
na ujauzito ni wa ni wa Gerard nilikutania Morogoro mjini nikiwa masomoni na yale kuja kwa ajili ya Fred nilijibu hivyo hapo sasa natetemeka una uhakika ni Gerard Tantalila mchungaji alioje hivyo baba samahani lakini ni yeye alikuwa akishi na mwanume mmoja aitwaye Brighton nawezaje kumsingizia nilianza kulia hapo sasa na nilianza kulia unajua kwa sababu gani ili nisiojue zaidi kwa nini hao oh, kuniamini moja kwa moja mpaka wanaanza kunioji bwana ah, ah. usilie ibongoja kwanza tumpige simu Gerard kijana mshenzi sana huyo anathubutu vipi kunitia aibu ameenda kusoma au ameenda kuharibu maisha watoto wa watu Mwanume yule alivuta uso wake ndita. Zika kunja maana ise. Huku akitoa simu kwenye mfuko wa shati lake. Nilipata uoga mimi. Kifupi yani mwili ulikuwa pale lakini roho. He he. Ilikuwa mbio maili ishirini kabisa kuiacha nyumba hiyo. Simu iliita muda mrefu. Mwisho ikakata bila kupokelewa. Hatimaye mwanume yule alipiga tena. Kwa hiyo ujauzito wako una miezi mingapi? Mwanamama alihoji huku mume wake akiangaika na simu ya Gerard mitatu hmm. Miezi mitatu ni mingi sana maskini binti wa watu. Da. Kwa hiyo hata masomo hukuweza kuhitimu. Basi, kabla sijampa jibu lake bwana tayari Gerard alipokea simu. Halo mzee. Simu iliwekwa sauti ya juu. Kila mtu asikie. Hivyo nilimsikia kabisa. Walisalimiana hapo kiimani nikashangaa Gerard kumbe ni mlokoli mzuri tu. <laughs> Aha. Gerard Unamfahamu binti aitwaye Amina Idi. Nilibaki kimya kwa kutajwa jina langu na mchungaji. Uh, samani baba. Amina ndo nani? Nu! No! Nilishtuka hatari kwamba Gerald hakuwa kinijua. Hmm. Unafanya kama haumjui Amina, si ndio? Amekuja binti moja hapa akasema kwa ni geta mjini. Alipo kwa sasa kwao amefukuzwa. Amekuja moja kwa moja hapa nyumbani. Na kibaya zaidi ni mjamzito. Umfahamu hiyo binti? Ah, baba, emuulize vizuri. Mimi siku hizi wanawake wengi ni matapeli tu ese. Samine zaje kumjua alafu ni mkane. Mimi simjui baba. Ai! 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 He! Msikilizaji nilihisi kunyeshewa na mvua ya mawe. Kweli Gerard wa kuniona mimi tapeli? Ajabu na aibu ilioje mbele ya wazazi wake jamani. Ai 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 ai. Nikabaki na mtazamo usioeleweka. Shenzi kabisa Gerard. Wewe ni kuku wa kizungu na kuchukia wewe na mipango yako ya mchongo. Nilianza kumtukana zaidi. Ile nikakumbuka nafaa kungania point yangu. Nilishuka chini kwenye magoti ya ule mzee na kuanza kulia kwa sauti ya juu. Gerard, usinifanyie umenisahau. Nadhani unanikumbuka vyema kabisa. Mimi Amina, Amina idi ulikutana na mimi nikiwa likizo. Ukumbuki vyema hata kama ilikuwa mara mbili tu. Lakini nitosha mimi kwa mjamzito. Naomba usinikane. Nitaishi wapi mimi? Ah. Nililia hapo kwa uchungu sana. Huku nikiwa naibu sana kujidhalilisha. Gerard. Kweli katika masikio yako hiyo sauti hukuwahi kusikia? Bintu wa watu wanaonekana asiye na hatia. Kwa nini umharibu maisha yake? Huku yako akisonga mbele. Eh? Kwa nini unakuwa na akili za kitoto sana hivyo? Eh? Hmm? Ujue nitakuachesha masomo yako sasa hivi? Na dhamira yako usitimie. Pumbavu wewe. Angalau alipatikana mtu wa kumtukana Gerard. Ah, jamani huyu Gerard. Ah, na mimi nina muongezea Gerard ni kuku wa kizungu. Yaani leo ananikana mimi. Baba. Samani sana mzee wangu. Najua nitakukwaza ila sina budi kusema ya kwamba mwanamke huyo ni kama namfahamu vile. Nilikutana mara mbili tu. Kwa hiyo sidhani kama ilitosha kwake kwa mjamzito. Hata hivyo hatakuwa na uhusiano wa karibu kivyo mpaka awe na mimba. Mnyamaza kimya. Pumbavu wewe. Na bado unajiita daktari? Eh? Mjinga kabisa wewe. Babake alikasirika kiasi cha kwamba ni angekuwa karibu angempiga mangumi ya kutosha tu. Kimoyo moyo nilise furaha. Sawa baba, kwa kuwa mnaisi hivyo na kwa vile anasema ana ujauzito wangu. Samani niliteleza naomba unikubalie ombi langu. Naomba sana akae hapo na kutunzwa kwa chochote kiasi nitakachopata ili tu Tuangalie pindi akijifungua iwapo mtoto atakuwa kwangu. <laughs> Msikilizaji unajua kuna watu wengine wanaweza kufikiria mara mbili na bado usipate jibu. Yaani Gerard alikomaa. 
kwamba akikana kama vile hakuwa mtu hey. I see kwamba huyo sio mtoto wake aliyepo tumboni eh? wakati alikuwa anapigana kwamba nisitoe mimba alafu leo ananikana hmm. yani ujeradi huyu Yaani wewe unaongea kana kwamba sisi hatuwezi kumtunza mwanamke aliyebeba mjukuu wetu kwenye tumbo lake? Hebu potele ya mbali huko. Maana huna maana kabisa na ufai hata kidogo. Mama yake Gerard aliwaka kwa hasira juu yake. Na baba yake Gerard akawa amekata simu. Mama, karibu ndani mpaka hapo tumekuamini japo kwa asilimia nusu ila tuombe radhi sana kwa kuharibiwa mustakabali wako na huyo kijana tuliyemzaa bila manufaa. We, he, nilisi kucheka kimia kimia msikilizaji. Gerard hakuwa na manufaa, hatimaye nilipokelewa kibabe. Nilianza maisha mapya nyumbani kwao Gerard. Nye, he, nilikuwa tu mjamzito lakini nilishi kama malikia. Kiufupi mipango ya Gerard kujifanya na nikana ili nikera. Japo sikuwa na njia zaidi ya kukubali kujidhalilisha tu. Ila hata hivyo, ilikuwa ya msaada tu kati yangu na yeye. Babake alionekana ni mtu mzuri katika kuhifadhi wengine ila mkali sana kwa watoto wake. Kwa kuwa nilienda huko bila nguo. Kesho yake ile binti pamoja na mama yake Gerald walienda kunulia nguo za kutosha. Nikabaki kushangaa tu. Kila aina ya nguo kwa kuwa wakati huo mimba ilikuwa changa. Ilikuwa naweza kuvaa nguo yoyote ile. Niliangalia ile mavazi, <laughs> nikakutana viwalo vizuri tu. Nikabaki kushangaa. Hawa ni walokole na wachungaji bila shaka. Ningefaa kuletewa nguo za kichungaji lakini Nimeletua nguo za kwenda na fashion amazing. <laughs> ah usijali, una mwili mzuri sana mwanangu. Hufai kuvaa manguo ya kukuzesha mkwe wangu. Mama mkwe huyo jamani, bahati ilioje jamani? Alinikubali moja kwa moja, kiufupi nilimisi mira. Nitamani kumhadithia majanga yote yaliyonikumba ila ningempata vipi sasa? Sikuwa na simu. Majira ya jioni baba mkwe airejea kutoka kwenye majukumu yake, tulimpokea hapo akiwa anaongea na mke wake kwa wingi huku akicheka kifupi walijaliwa kupendana sana kwa namna walikuwa kitaniana baada ya muda baba mkwe aliingia chumbani kwake na mama mkwe akaniita Amina hebu njo nilimfuata bila kuseta shika hapa Gerard amekutumia simu na tayari kakusajilia laini kuwa huru kuongea naye wakati wowote ule <laughs> Nilishangaa mwanzo nilikuwa natumia kiswaswadu lakini hivi sasa ilikuwa ni simu janja tena ya kisasa zaidi. Nilisi kuvurugwa mwenzenu. Huyu Gerard kuna wakati anakaa kama mtu jamani. <laughs> mama, asante, asante sana mama. Ah! Mimi sio kushukuriwa. Mshukuru sana mumeo. Na uhakikisho na mtunza vyema mjukuu wangu. Mm. <laughs> Kila mara mama huyu angenikumbusha swala la mjukuu wake bwana. Nilifanya kama alivyotaka. Hata hivyo ilikuwa ni raha sana kununuliwa kitu na mtu unayempenda hata kama una kila kitu. Ila zawadi yake ndogo tu ni tabasamu tosha moyoni mwako. Sasa usiku baada ya chakula changu, maana nilikuwa nikiandaliwa chakula special kabisa. Na aliyekuwa na ndani mama mkwe akidai mimi ni mjamzito sifai kula kula. <laughs> Kwamba sipaswe kula kula kila kitu, haitakuwa afya kwa mtoto aliyepo tumboni mwangu. Hivyo alikuwa akinipikia mwenyewe. Niliingia chumbani kwangu, chumba ambacho kiliandaliwa maalum kwa ajili yangu, kilipambwa ilivyotakiwa. Na kuhakikisha kinavutia macho yangu. Nilikaribishwa na mwalu. Alikuwa ni binti ule wa miaka 18. Alikuwa ni mfanyakazi katika nyumba hiyo. Asante. Nilimwambia kwani alijituma sana kuniandalia chumba hicho. Mm, sio lazima useme asante wifi yangu. We ni mke wa kaka Gerard. Alitabasamu na kutoka nje. Nikabaki mwenyewe na kufunga mlango kwanza. Kisha nikaoga na kujitupia kitandani na kushika simu yangu mpya iliyokuwa na laini bando mpaka salio. Sasa nikajaza namba za Mirako kwa nilikuwa nazo pamoja na namba za Gerard. Na namba za wanafunzi wenzangu, sikuweka namba ya ndugu yangu hata moja. Nilitaka nimpigie Gerard kwanza ili nimshukuru ila nikaona mm, mm haina haja kwani Gerard si upo tu bwana. Mtu wa kwanza kumpigia alikuwa ni Mirako, rafiki yangu kipenzi. Simu yake iliita sekunde kadhaa hatimaye ikapokelewa. Halo? Aliongea akiwa wa kwanza. Hmm. Patia naongea na nani bi mdogo. Sauti yangu tu ilimtosha kugona. Hmm. Kwamba nimekuwa kiziwi hadi nisijue sauti yako. Hmm. Vipi kwanza ujambo? Mbona una namba mpya? Na kwa nini simu yako haipatikani? Da, mira rafiki yangu. Yaani kupokea tu na maswali. 
Anyway, nilikutana majanga kibao. Hivi sasa ndo nimetulia mwenzako. Najuta sana kutana na watu wawili katika dunia ambaye ni wewe na Gerard. Hi. <laughs> Hebu chunga bakuli lako bwana. <laughs> Mira bwana, mimi nakwambia ukweli. Unajua nimepitia kipindi gani mwenzako? Nigegeuza hapo kitandani na kuanza kumsimulia jinsi ilivyokuwa. Alibaki kusikitika ila mwishoni alifurahi kusikia nimepokelewa vyema sana. Sasa nikiwa naongea na Mira simu yangu ikaita, yani ikaingiliwa na simu nyingine. Ikabidi niangalie mpigaji nani. What? Auna of my heart. Yaani limsevo hivyo nikimaanisha kwamba miliki wa moyo wangu. Ha? Huyu ni wazimu nini? Niliweka tu namba yake sikuwa nimesevu. Kumbe alisevu kwa jina baya kama hilo. Hm. Bila shaka na wazimu. Ami, mbona unajiongelesha peke yangu? Mira alishtuka upande wa pili nikawa sina budi kumwaga. Mira, samani mnomba ukate nitakutafuta. Acha kwanza niongee na Gerard. Nilimwambia hivyo akanijibu haraka. Ha? <laughs> Mimi tena? Li namba kuja sala Amiga. He, huwa sina usemi. Alikata haraka nikabaki kucheka tu. <laughs> Amiga. Alimaanisha kuunganisha jina langu na la Gerard eh? kwa jina moja. Sawa. Sio mbaya jina zuri. Amigel, yani Amina. Mafiri G E R Y Gerard japo kitamka Amigel. <laughs> anyway, nilipokea simu ya Gerard nikiwa na waza hayo. Unawaza nini? Kwa nini nipige simu yako iite muda mrefu bila kupokelewa? Nilikuwa ni swali lake la kwanza. <laughs> Nilikuwa naongea na Mira. Hata hivyo nilimiss na sikuwa na simu ya kuipeleka hadithi yangu ya majonzi zaidi ya kwake Gerard. <laughs> kwa hiyo mira na mimi mimi kwako ni wa mwisho si ndio? Anyway, ni vyema zaidi ikiwa hivyo. Aliniambia nikajua sana ametumia lugha ya kunisimanga. Ina maana nilimkosea tayari. Ah, pote ya mbali bwana, asinichanganye kwanza. Gerard bwana, afu na wewe ya uishi la wama. Ah, kwanza unaendeleaje? Nilimuuliza kwa ni kuanzia nipate misukosuko hatujawahi hata kujuliana hali. Ah, mimi naendea vizuri kipenzi changu lakini nimekumisi sana. Na kutamani kila wakati. Na wazo ungekuwa moro, ni karibu sana bila shaka ningewasili kuja kuondoa misimu zangu kwako. <laughs> Aivoniambe hivyo nikajua tu huyu kenge huyu uzinzi unamsumbua tu. Ami. Kifupi na kupenda sana. Yaani hadi moyo wangu huwa unaruka ruka tu. Ukiliwaza jina lako tu. Gerard, hivi unaweza kaacha siasa. Kwa sasa mimi ni mtu mzima, si wa kudanganywa danganywa ujue. <laughs> Ami, namaanisha. Nadhani nielewa zaidi ya kila mtu hapo ulipo. Naomba sana ujitahidi kumtunza binti yangu. Natumai sana mama yangu anakutunza vyema. <laughs> Gerard, kwa kweli sijui hata niseme nini, sijui hata ni kwambie nini. Wazazi wako ni watu wenye moyo mzuri na laini sana kama theroji. Kifupi wanajali sana. Najivunia kutana nao katika kipindi hiki gumu. Na wananifanya ni mkumbuke mama yangu. Mm, usijali. Najua hakuna mzazi mwenye hasira daima na mtoto wake. Bila shaka mimi nikija huko, nitaenda na wewe nyumbani nikaombe na samahani. Sio kwa makosa makubwa niliyotenda kwa ndugu zako. Najua inaniumiza sana. Wameangaika kukusomesha alafu ah, mpumbavu mimi ambaye <laughs> nimekuvurugia anyway samani sana ami Gerard sio tu kosa lako ni kosa langu pia nilikuwa mwepesi sana kwako hadi unaweza ukahisi yani mimi ni ni kama mwanamke mwenye tabia mbaya nilijihisi kulia baada ya kujisema vibaya hmm. amina nisikilize afu kwa nini ujiite hivyo hizo ni hisia tu ni ngumu sana kuzuia unapokutana na mtu unayempenda Ulinipenda mimi mara moja tu baada ya kuniona. Ndio maana ulikuwa na shida kuniamini moja kwa moja kama mtoto aliyepotea njia. Mm. Gerard, naambia kipenzi changu. Nakupenda sana Gerard. Kwa mara ya kwanza kutamka neno hilo kwa Gerard ambaye sikuweza kusikia sauti yake, zaidi ya ukimya wa muda kidogo. Kiufupi, <laughs> mimi mwenyewe nilipata aibu na kufunika uso wangu. Nikiwa nasikiliza atasema nini? Ami nilishtuka baada ya kuitwa moyo wangu ukawa unaenda mbio mbio. Naomba wewe unamaanisha. Umaanisha kabisa ukitamka neno hilo. 
na usiwahi kuwaza kunisaliti hata itokee vipi kati yetu sawa eh Ainiambia kama anamfundisha mtoto darasa la kwanza kuelewa utofauti wa A na Q Namaanisha Gerard Sina mwingine kwenye moyo wangu na kuamini zaidi ya moyo wangu nakupenda sana ili sijui hata naseme nini ah, kifupi nakupenda sana Maneno ya kupendana kwa dhati yalikuwa mengi sana. Niliongea na Gerard muda mrefu, hatimaye nikajikuta napata usingizi kabisa na kuanza kusinzia simu ikiwa sikioni. Gerard alikuwa na sauti ya kubembeleza jamani, mpaka nikasinzia mwenzenu. Majira ya saa 3 asubuhi nilikuja kushtuka baada ya kuamshwa na mama mkwe. Mama, amka basi ukauge kipenzi changu. Unafaa kuwa msafi kwa ajili ya mjukuu wangu. <laughs> Na hatimaye mama mkwe anamjua mjukuu wake wa thamani kwenye tumbo langu. Nilingia bafuni na kukutana maji safi laini na vuguvugu. Shampoo ilikuwa tayari imeandaliwa, yani kila kitu kilikuwa bomba sana. Baada ya kuoga nilipewa nguo maalum na mama mkwe akaniongoza kuelekea clinic, nikaenda kufungua kadi kwa ajili ya maudhurio na maendeleo ya afya ya mtoto tumboni mwangu. Maisha kasonga, miezi kasogea, nikilelewa kama binti wa kifalme pale ukweni. Kiukweli nilikuwa na misi sana mama yangu wakati wote huo. Kuna wakati nilikuwa hadi naweka namba yake. Ili nimpigie lakini na sita kwa uoga nitamwambia nini sasa? Eti kwamba naishi wapi? Na kwa nani? <laughs> Kadri siku zivyo zaidi kwenda ndo tumbo lizidi kukua kubwa. Ila halikuwa kubwa sana. Nye, he, kule ujauzito jamani ilikuwa ni kazi ngumu sana. Ukizingatia nilipata kwenye umri mdogo wa miaka 20 tu ila nilikuwa na mama mkwe pembeni yangu wa kunifariji wakati wote. Nilikuwa na Gerard kwenye simu yangu muda wote angenipigia simu kunipa maneno mazuri na faraja tele. Nilipotimiza miezi nane walikuja dada zake wawili na Gerard. Mmoja alikuwa anaitwa Zena, mwingine aliyeitwa Cynthia. Walikuwa wadada wa rembo kupindukia. Kifupi walivutia sana macho yangu. Alafu kikubwa zaidi walikuwa changa mfuko pita kiasi. Kwa ujumla Gerard alikuwa ni mtoto wa kiume wa pekee kwa mchungaji Tanta. Wengine wote walikuwa wa kike. Majira ya jioni wifi zangu wangenipeleka mazoezini na kudai hawataki niwe mzembe. Hmm. Yaani wifi tunavyo kuangekia hivi alafu atokea mtoto sio kwetu. Hey, haki tena na kuroga. Hujitu jinsi gani nilifurahi nikiwa chuo baada ya mama kuniambia Gerard antarajia mtoto. Huyo alikuwa ni wifi yangu Zena aliyenipa onyo kali akiwa na mama yake. Hmm. Kuna haja ya kufanya mazoezi sana. Unafaa kula matunda ili mtoto azidi kuhisi msisimko wa kukua mkubwa. Nyie, jamani kuna watu tunazaliwa na bahati kichwani. Sijui ningemtoa huyu mtoto tumboni mwangu, hii kia yote ningeipatia wapi? Eh? Huku kujaliwa kote, ningejaliwa na nani? Hmm. Lakini wanawake jamani msio mnapane kimkiwa jo wazito bila kutarajia, sawa eh? Bora uwe mvumilivu na haijalishi ni vipi au yapi utapitia. Lakini huwezi jua huyo mtoto ameandaliwa aje awe tulizo tosha la moyo wako. Kiufupi kila mtoto huwa anakuja na riziki yake, sawa eh? Kwa hiyo mnapopatwa na hiyo hali msio na pressure. Japo si wasistizi, lakini punguze tabia mbaya. So baada ya mazoezi walikuwa wakirejesha nyumbani na asubuhi wangeamka kunipa mazoezi ya kutosha. Maji ya kuoga linaandalia wao kwa wakati huo chakula chochote ambacho kingi ni chifua basi waliacha kutumia ili wasimuudhi mtoto tumboni mwangu. Nyi. <laughs> yaani nijikuta na pagawa. Sasa kuna muda nikaona waza. Hivyo mimba singekuwa Gerard. Ningepata aibu kubwa na laana juu yake. Mm. Lakini asante Mungu Nilikuwa mtulivu na uhakika kabisa kwamba huyu mtoto ni wa Gerard. Basi maisha alisogea na hatimaye ilifika miezi tisa nikiwa pale. Siku ya kusubiri kwa muda mrefu iliwadia. Nye, he, asikwambie mtu. Sikuwa najua kama ndo uchungu ule. Siku hiyo nakumbuka vyema yani. Alikuja uifi Cynthia. Alikuja kuniamsha chumbani twende mazoezini. Nikabaki kumwangalia tu. Kwanza sikuwa ni melala usiku mzima. Jamani mke wetu twende mazoezini ukamchangamshe huyo dogo. Hatutaki awe mdhaifu. Hm, aliongea hivyo. Nikabaki kumwangalia kwa macho ya maumivu. Kwani hawezi kuelewa hali yangu mpaka nimwambie? Vipi unaumwa? 
alinihoji nikaitikia kwa kichwa. Sikuwa na sababu ya kumulizia kwa mdomo. Eh, jamani kipenzi pole. Basi, lala tu, ngoja basi ni kuandalia maji ya kuoga na kia mshakinywa. Sao mami wangwe? Hainiambia kwa utamu, lakini haikuwa na maana kwa ni wakati huo sikuwa mtu wa shukra ni kama walivu nizoya. Niliendelea kulala. Baada ya muda alikuja wifizena. Haka niyamisha nikaoge. Nilitamani kwa mka ili kumridhisha lakini kiburi cha nafsi kilinizuia kabisa ni kabaki kulala. Niliona kulala ni bora zaidi kuliko kwa mka. Nikagiaukia upande wa pili. Ami, hivi unawakika uposawa kabisa mdogo wangu? Ilibidi anifanya mdogo wake wakati huo wakati nilikuwa wifi yake. Naisi maumivu kidogo tu. Wifi sijisiki kwa muka. Ulizo kuniacha angalamu lale tu. Nilimuambia kwa huruma na macho yangu wakilegea. Hmm, sawa wifi we lala. Lakini angalamu ungepiga mswaki basi. Nguja ni kulitiba sibeseni hapa hapa upigi mswaki sawa. Afadhali alikuwa na akili. Haka niletea hapo hapo. Sina haja kuingia bafu ni. Alifanya hivyo hadi mswaki haka niandalia, haka niambia ni inuke, ni kawa sasa na isi ni kama, kami guyangu imekufa ganzi hivi, ni ipojaribu kuikanyagia, I say ili niuma, ni kajikuta na guna mwenzenu. Zena, alintazama kwa makini na kuisika bisa sipo sawa. Wifi, samani mnomba ni kupigishe mswaki mwenyewe. Kweli, alikuwa na nia, ila mimi sikuwa tayari kudeka kia sicho. Hapa na wifi, ni taswa kitu mwenyewe. Ili mkatalia na kujaribu kupiga mswaki. Nikajikuta nimeweka mswaki mdomoni na kuganda bila kufanya kitu. Da, maisha ya mskizaji. Hei, anaye mdharau mama yake kwa kweli. Hei, mungu wa namuona. Mama, unaumwa nini? Mama mkwe alingia ndani akiwa kaungozana na Cynthia. Misi kweza hata kumsalimia. Alipuniangalia tu nilisikia sauti yake. Kumuelekea zena. Unasubiri nini? Ebu mpigisha mswaki haraka buwana. Mama mkwe alitoa Amri na Zena haka mfatisha. We, Cynthia, ibu kalete usafiri. Fanya haraka sana. Cynthia aliondoka hapo chap chap. Mama mkwe niliona anaanza kuvuta vifaa vyote ambavyo vile usika mahususi kwa jiri ya mtu kujifungua. We mwalu, ibu anda chaiwe na majani mengi kiasi. Mama mkwe siku hiyo alikuwa na maagizo kibao. Bada ya wifi Zena kunipigisha mswaki, Mama alianza kunivisha. Nye, nilikuwa sijiwezi kwa kila kitu. Ami mama angu, jitaidi usimami usi mligivu kia sicho, sawe? Kule hau utakuwa na sisi, utakutana manesi wa kira rangi, sawa mpenzi. Halinipa maneno matamu ni kajaribu kuinuka. Kiufupi migu yangu ilikufa ganzi tangu siku wa jana yake. Ningeweza haji kuinuka? Jitaidi hivu hivu mama angu, jitaidi. Eh, jamani mama mkwe. Mama mkwe aliamua buwana. Nikajikuta siwezi kuvumilia namna anavu ni bembeleza alafu sasa ni mfilishe uwewe nilijitaidi hati mai ni kainuka. Haya haraka nani? Zena? Ebu toa vifa nje sinthia misha fika. Zena alifanya kama alivuambiwa na mama. Mama mkwe alinipeleka bafu ni kujua. Haka niambia kujua mare ya mwisho kwenye cho kwa ni bade ya hapa hauta tumia tena cho zaidi ya beseni mama angu. Kwa alibuana? Hmm. Jamani huyu mwanamke alifaa kuheshimiwa na watu wengi. Alijua kubembeleza. Eh, jamani mama mkwe huyu, hmm, nilimpata. Hatimai tulingia kwenye gare na safari kanza kwelekea hospitalini. Nilikuwa na umia huko yani stoi sauti kabisa kwa ni mama mkwe aliniambia iwapo nitatua sauti kwa uzazi wa kwanza na kupiga makirele. Basi nitaza hivu hivu kwa vizazi vyangu vyote. Kwa hivu mwenzenu mini liogopa ni kajikaza. Ni kataka kushika kicho. Mpenzi, usishike kicho chako. Umesikia eh? Hiyo inamanisha kukata tamaa kama mwanamke. Na ukikata tamaa baada ya kujifungua nywele zako zitakatika katika. <laughs> jamani. Huyu mama alikuwa mtamu jamani kila wakati. Lakini sahi hakuna kinachokuwa kizuri. Nikifanya. Nijikuta na tamaa nikulia. Ah, ah, usilie, usilie jamani. Usilie kabisa. Maana utakuwa ni mwanamke wa kushindwa. Kitu pekee unafaa kufanya ni kupiga maombi hadi keleweke. Tena sio kwa makelele, piga maombi kimya kimya. Omba haraka haraka sana. Tena uombe baraka za wazazi wako wote, sawa? Ainiambia huku na ingizo kwenye wodi ya wazazi. Ilikuwa ni ngumu kujifungua maana hata masai lisogea sana. Nilishikilia kauli ya mama mko wangu kuwa nispige kelele. Japo wengine walikuwa napiga. Kwamba natakiwa kujikaza. Kisha Nisishike shike nyule zangu. Heti kwamba, bada kujifungua nyule zafanyaji zitakatika. Nye, 
Yalikuwa ni masharti magumu lakini nijitahidi kuyafata. Maana kumbuka ndo za wangu wa kwanza. Kwa mimi sijui masharti. Masali sogea bwana wakati huo sasa nafanya mazoezi kama nini? Baada ya muda kwenda mama mkwe aliingia ndani nikiwa nimechanganyikiwa. Amina mama yangu. Namba za mama yako mbona hakuna huko kwenye simu? Eh? Alinihoji ile swali nikajikuta na mjibu vibaya maskini. Da, uchungu huu. Mama, tafadhali mnombo niache mama. Uso wakati wa kwanza kulizana maswali juu ya watu fulani. Nyie tafuteni mtampata bwana. Hmm. Mama yangu. Mama mkwe alishia tu kuniangalia na kutabasamu kisha katoka nje. Ah, ah potele ya mbali bwana. <laughs> Mwenzenu niliwaza hivyo yani sikuweza hata kumjali. Sasa sijui alifanya nini mpaka akaipata namba ya mama yangu. Nilishangaa mama mkwe anaingia ndani ya wodi tena. Nikiwa nimejikatia tamaa kwa tayari ilikuwa ni saa saba. Akanipatia simu. Mpenzi salimiana na mama yako. Amesema na jambo la kukwambia. Alipotamka neno mama, ilibaki kidogo ni mwangi machozi lakini nikajitahidi kuyazuia kwani aliniambia nisilialie. Mama amepatikana. Nilihoji kwa upoli na kuweka simu sikioni. Mama, nijitahidi kumuita kwa maumivu. Ami binti yangu. Usife moyo, sawe. Unafaa kushukuru Mungu kwa kuwa umekuza ujauzito wako salamu. Usiogope sawa mwanangu. Mama aliongea maneno yake nikahisi kufarijika kidogo. Nijikuta na sahau kama vile alinifukuza. Kwa mwanamke na ujitahidi sana. Hakika utajifungua salama saa binti yangu. Mama yako nilikuwa jasiri sana wakati na wazanyi. Aliniambia kwa maumivu hadi nikaisi kama ni alikuwa akilea. Ni mama yangu namjua vyema na shindwa vipi kuelewa kuwa analia hata akijifanya kuwa sawa. Sawa mama, hakika nitajitahidi na nitakuwa jasiri. Nilimjibu hivyo na kurejesha simu kwa mama mkwe. Usiogope sawa kipenzi changu. Sisi ni wanawake wenye nguvu. Kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu baba wa mbinguni aliye hai. Naamini na kuwa na uhakika kabisa. Mkwe wangu atajifungua salama kabisa. Ainiambia hivyo nikatabasamu. Hatimaye alitoka nje. Tabasamu langu lilififia baada ya kuhisi maumivu ya kija kwa kasi kuelekea chini. Nyie. Mama wangu ndo alikuwa kanishika nisizae nini? <laughs> Mbona uchungu umekuja kwa haraka hivyo? Usijifungulie hapo. Ebu, haraka sana nombe mumlete huku. Nilisikia sauti ya nesi mmoja akizuia nisijifungulie wadini. Kitanda changu kilivutwa. Nikahamishiwa kwenye kitanda cha magurudumu huku naandaliwa kujifungua. Mara moja nikapelekwa kwenye chumba cha delivery night. Hakikuchukua masaa hata kidogo. Nilijifungua mtoto ambaye sikujua ni jinsia gani ila nilisikia sauti yake. Na alikuwa akilia kwa utamu sana. Nilihisi kupumua baada ya kushusha mzigo mzito tumboni mwangu. Nilisafishwa vyema sana na kubaki mwepesi. Jamani mwenzenu hatimaye nimekuwa mama. Sikupoteza fahamu, bali nijikuta na Lia kwa furaha. Mtoto huyu alikuwa kama zawadi iliyokuja ghafla kwenye maisha yangu. Nilianza kumuomba samahani wakati huo huo kwa kujaribu kumtoa mara kadhaa hapo mwanzo. Usilie dada. Binti yako atalaumu kwa nini amekuudhi kwa kuzaliwa? Nesi alisema hivyo huku akimalizia kumvisha vyema baada ya kumsafisha. He? Kumbe kweli ni wakike. Tabasamu langu lilienea zaidi kwa sababu Gerald alitabiri hilo mwanzoni sana. Ndio, ni wakike. Kwani ulikuwa ukijua ama au labda ulipiga picha kuangalia jinsia? Nesi aliye nisaidia kujifungua alinihoji nikatekisa kichwa kupinga. Hapana kaka. Msikuwa mimi alikuwa baba yake alitamani sana kupata binti. Ha ah, hakika na bahati sana. Na ninao hakika kuwa mme wako sio msukuma hata kidogo. Maana ni wanaume wachache sana wa kisukuma wanaopenda watoto wa kike. Wao hujivunia sana wakipata mtoto wa kiume. <laughs> Kaka yangu kwa dunia hii. Da. Nyi. Mzazi aliyekuwa amechanganyikiwa na uchungu nijikuta na imiliki leba kwa kuongea kupita kiasi. Na hisi kama nilikuwa mfungwa sasa nimefunguliwa. Yule kijana alisaidiana na wenzake wakaniweka kwenye kitanda cha magurudumu kisha nikapelekwa odini. Nilipewa chumba changu binafsi 
kutokana na maagizo ya mama mko wangu. Walinipokea vema huku akili yao ikiwa imemuelekea mtoto. Nilikuwa nimechoka sana kiasi kwamba sura yangu ilishuka na kuwa ndogo zaidi. Sikuweza kupiga story sana ila nilicheka baada ya kumsikia wifi zena akisema, "Da, mrembo. <laughs> Sio poa. Katika vyote yani nilivyokuwa navyo vizuri, ukaamua kuchukua bichwa langu." Kila mtu aliangua kicheko hatari. <laughs> Bwana, emwa chini kumkagua mke mwenzangu. Ana sura ya kutisha kwa sababu ni mdogo. Ila kosa lake kubwa ni kubeba macho aliyoregea kama Abi na Gerard. Mm, nilishangaa. Huyo Abi ndo nani? Hata sikuwa namjua. Zaidi ya yote yeye ndo alizuia wasimkague. Ila kusema macho yaliyoregea kama Abi, mm, hiyo inamaanisha hata yeye anamkagua pia. Nilicheka kwa siri. Mama, kwa nini hajafata hata shape langu zuri? Sinsia alitia aibu. Yaani mtoto hajakamilisha hata siku tayari alifaa kuwa na shape. <laughs> Hawa watu jamani. Maana simu ikaita wakati huo sasa sijamshika hata mtoto. Niliemzaa. Simu yako inaita. Baba mtoto anapiga kaini kimya. Mama mko alipokea simu na kuweka loud speaker. He, mtoto naye mbea jamani kupita kiasi. Yaani hata kabla watu hatujaongea kitu tayari kalikuwa kameshatoa sauti kwa kulia. Tujikuta tunaangua kicheko kwa pamoja. <laughs> Mama yangu, kwa nini mnamliza gift yangu? Ilikuwa ni swali la kwanza kutoka kwa Gerald. He? Uwe Gerald wewe. Hatujatoka hata hospitali tayari mtoto ana ana jina. Zena alishindwa kuvumilia. Ya, niliandaa jina kabla hata sijampata mama yake. Watu walibaki hoi, mimi pia. Gerald alitamani sana binti, hatimaye kampata. Ulisema tusubiri ajifungue ili tuhakiki wapo ni wakwako au si wakwako. Wanawake ni matapeli. Hmm. Hakika kaka Gerald gift sio binti yako kwani afanani na sisi hata kidogo. Cynthia aliyekuwa mdogo kwa Gerald alimtania hivyo. <laughs> Najua sana kuwa ni wakwangu. Hamjui mtu namna nani nilivyopambana kumpata yule mtoto. Nilipata aibu kwani <clears throat> nilienda kwao kwa mipango yake. Tani mpango wake mwenyewe. Mama mko alinikata jicho, nikaina maraka sana. Akaisha kutabasamu mtu. Ah. Kwa hiyo kumbe mlitufanya sisi watoto wenzenu, si ndio? Mama mko alimfokea Gerald. Ah, mama, au si alishapita bwana. Eh, tugange ajayo. Hapo ujue sasa mwanao ndo kashaleta mko na mjukuu kwa wakati mmoja. Naomba ni kuongea na mke wangu kwanza bwana pamoja na binti yangu. Aliongea kwa sauti wakakosa usemi. Aya, sawa baba mkwe tunatoka. Ami mama, tupo hapa karibu. Unafaa ule kwa sasa, umesikia eh? Usionge sana. Ujeradi hata kuchosha bore. Usionge sana, umesikia mwanangu? Mama mkwe aliongea huku Jeradi akisikia. Mama, hebu acha basi kumfunza tabia mbaya. Ami wangu ni mtifu. He? <laughs> Anajifanya kunisahau eh? Niliwaza kimoyo moyo tu. Hatimaye walitoka nje na mlango kafungwa. Nikapata hata nafasi ya kumshika binti yangu. Hakika nitamani kuwa wa kwanza kumshika ila sikupata nafasi. Ami. Upo kwenye dimbu zito la hisia kipenzi changu. Nishukuru mimi hatimaye umeitwa mama. Alinitania nikajikuta na cheka. Ningeweza kumtukana lakini <laughs> nilikuwa kwenye hisia chanya ya kumiliki mtoto wangu pia. Gerard, mnambo nyamaze. Kwanza nataka kumfeel binti yangu. Haikuwa kazi rahisi. Gerard ni ngumu sana kuwa mama ila kwa sasa sikumbuki kama niliumia muda mchache uliopita. Nilimwambia hivyo kwa uchangamfu akajikuta na tabasamu kivivyo. Ah. <laughs> Hilo tabasamu lake ndio lilo lilizuzua hapo awali mpaka kumpata huyu mtoto sasa. Kwa hiyo ndo kaanza mitego yake mapema tu. Gerard, acha basi kujichekesha. Usije ni boa bure. <laughs> Najua ila kifupi na kushukuru sana ami. Hakika wewe ni bingwa. Umeweza kuniheshimisha katika hii dunia kwa kuniletea binti. <laughs> Gerard, kwa nini ulitamani sana binti ili hali kwenu wa kiume umezaliwa peke yako? Inaonekana kushangaza sana. Ah, ya, yeah, kwa sababu hiyo ndo maana nitamani sana binti. 
Hakika nimeishi vyema sana dada zangu. Wameumbwa na mioyo mizuri kama alivyo mama yangu. Hivyo nikaamini nikiwa na binti atakuwa sawa na wao. Ile zaidi nitamani kuwa na binti kwa sababu inasemekana mtoto wa kike humpenda sana baba yake. Maana mimi ni kipenzi cha mama Gerard. Na hiyo ni kweli na dada zangu wanapendelewa sana na baba yangu. Hivyo ndivyo alivyozungumza Gerard lakini ukifikiria sababu zake zote, <laughs> sababu ya kwanza naona kama ndio alikuwa na na maana zaidi. Ah, potea bwana huna manufaa mama yako alisema. <laughs> Upo sahihi kwa sababu nilikuvurugia mipango yako ndio maana mama Gerard alichukia. Ilami, nashukuru sana kwa kunishimisha na sasa Gerard anaitwa baba Gift. Acha basi nikutumie pesa uweze kusherekea kwa na mimi ni siku yangu ya kusherekea kwa nguvu. Sikuwa karibu naye lakini hakika niligundua zaidi kuwa anayo furaha sana. Furaha isiyo kuwa na mwisho. Ami na kupenda sana ami. Usinikatie tamaa. Ainiambia hivyo nikawa tayari sasa nimemuelewa na wakati huo Gerard alikuwa tayari kajiriwa. Na hakuwa da tena bali alikuwa mbaya. Gerard, hebu kwa sasa acha kwanza nlee mtoto wangu. Nilimwambia mapema na mwongezi mengine machache alifata. Ghafla mama akaingia ndani kwa nguvu baada ya kusikia mwongezi amekuwa marefu. Uwe kijana, hebu muache mtoto watu wale basi. Mwenzio ni mzazi huyu. Hujui uchungu ulivyo. Na hautawahi kujua. Alimwambia kwa sauti Gerard akacheka tu na kunikatia simbi la kuaga. Nitabasamu na kukabiliwa bakuli la supu ya nyama ya ngombe nitumie. Ndani yake kulikuwa kuna ndizi kama nne hivi. Mama mkwe alimchukua gift na kumbeba. Hakika alikuwa na furaha sio kuisha kila alipomtazama. Baada ya kula sana hatimaye nilifaa kupumzika sasa. Wakati huo mama mkwe aliongea na mama yangu iliwasikia wakipeana pongezi kana kwamba walikuwa kifamiana. Nikakausha tu, hata hivyo nitaongea naye nikiwa sawa. Nina mengi ya kumuelezea na faa kumuomba msamaha pia. Nilimkosea sana mama yangu. Sasa majira usiku alikuja daktari kuniangalia, akatoa maagizo kadhaa kwa mama kisha akaondoka zake. Mama alisogea kwangu na kunikazania nile kwanza. Yaani nilikuwa na kula huku nimesimamiwa na kuambiwa nimalize kila kitu. Wakati huo tumbo limefungwa kwa kukazwa nikiwa tasielewi ilibidi usiku huo niulize mama sasa kwa nini unahimiza nile wakati tumbo langu umelifunga huu ni kama naumizwa na chakula <laughs> mwanangu hakuna kitu kama hicho huwezi kuumia ikitokea nikafungua tumbo lako utahitaji kupakia kila kitu na hautajihisi kushiba kabisa maana kwa sasa tumbo lako lipo wazi yani lipo wazi kwa ukubwa zaidi ila kwa kulifunga inasaidia kuzuia kutamani kila kitu. Na nafasi zilizoachwa wazi hujivuta zenyewe taratibu tu. Hmm. Sawa mama, mimi najua hilo. Kwa hiyo nisipolifunga baadaye nitakuwa na tumbo kubwa sana. Hmm. Yaani tena utakuwa nalo kama turbo. <laughs> mama mko wangu alikuwa na vituko sana. Hatimaye nililala baada ya kukandwa maji ya moto na mtoto kunyonya. Mwenzenu sikuwa najiweza kwenye kulala. Kwanza nilikuwa mlafi sana. Halafu nilikuwa nalala vibaya mno. Yaani nisipokuwa makini, mtoto wani nilikuwa namwekea miguu. Afadhali mama mkwe alikuwa makini. Hata mtoto alipolia usiku sikuweza kumsikia. Eti ni amke kumnyonyesha. <laughs> eh, hiyo kazi aliyofanya mama mkwe kwa ugumu sana. Amina, amka mtoto analia, unafaa kumnyonyesha. Ilikuwa ni majira ya saa kumi alafu naamshwa kumnyonyesha mtoto. Nijitahidi kuvuta chuchu ni mwekea mdomoni ila mwisho wa siku usingizi ukawa na nguvu zaidi yangu. We mama mkwe aliniacha nilale akaja akasaidia kukamua maziwa na kumsaidia mtoto kunyonya. La sivyo, he, hako kajifti kangekoma. <laughs> Hatimaye kesho yake bwana tulipewa ruhusa ya kuondoka kurejea nyumbani. Baba mkwe alinifuata na gari yake pamoja na maua ya zawadi akinipongeza kwa safari ndefu ya kupata mtoto. Tena mtoto mwenyewe ni binti. <laughs> Alimpokea akimsemea maneno mazuri eti mke wake. Kisha akampiga maombi hapo. Da, jifti alikuja na baraka tele. Basi walikuja na gari, wakanifungulia mlango, nikaingia, yani kwa ni kama alikia vile. Kipenzi usiofu. We kwa sasa ni Mrs. Gerard Tantalila. Mkwe pekee wa familia hii. 
Tena shukuru sana Mungu kwa sasa Gerard ameajiriwa. Hapa ni sisi tu kujiandana ndoa yenu. Nilitumbua macho, hivi nilifaa kuolewa hivi karibuni? Hapana, hapana, haikuwa sawa. Kuzaa sio kuolewa, sitaki kumtumia binti yangu kama kibali cha kupata ndoa. Nililani hayo maamuzi ya watu wengine kabisa. Mbona kama hujafurahisha na maneno yangu? Samani kama nimeenda mbali. Cynthia alijishtukia. Ah hapana uifu jakosea lakini nahitaji muda kuanzia hilo. Nilimpa tabasamu hafifu akaelewa maana yangu. Hata hivyo wao walikuwa wakubwa kwangu japo nimewahi kuzaa kabla yao. Hata Zena alinielewa. Kiukweli walionekana kuvunjika moyo kwa mawazo yangu. Kiofupi natamani sana uwe mkoe wangu. Sitaki kijana wangu aruke ruke na wanawake wengine wakati tayari nimeshaonja utamu wa kuwa na wewe kama mkwe na mjukuu umeniletea. Naomba usikwepe hii nafasi. Mama mkwe aliniambia nikapiga kimya. Hatimaye tuliwasili nyumbani, nikaanza kuhudumiwa kama mzazi sasa. Nilikuwa natumikia kifungo changu cha uzazi kwa uangalizi wa hali ya juu. Kwa kuwa sikuwa najiweza kumwangalia mtoto, ili lazima sasa mama mkwe ahamie chumbani kwangu. Usiku kucha angetutunza mimi pamoja na mtoto aswa. Siku zilisogea hatimaye mwezi mmoja kakateka. Mwezi wa pili nilianza kuzoea pia na mwili wangu ukaanza kurejea katika hali yake ya kawaida, nikawa mzuri zaidi ya mwanzo. Hiyo ilitokana na sababu ya kuwa chini ya uangalizi mzuri kupindukia. Kiofupi nilitunzwa vyema sana. Mama yangu alikuja kunitembelea pale kwa machungu sana, akiniomba samani. Hapana mama. Mindo wa kuomba samani kwako mpaka kufa kwangu, nilikuvunja moyo sana mama yangu. Hapana mwanangu. Nilifeli pakubwa sana kama mzazi. Kwa nini nilikufukuza jamani? Nilishindwa kutumia akili na kujiuliza iwapo mimi ningefukuzwa nyumbani, ningeishije mwanangu? Mama, mama anasema mzazi akosei. Hakika nilifanya makosa kwa kufata kiburi changu. Siku hiyo sikufaa kuondoka nyumbani, nilifaa kuelewa ya kwamba ni hasira za mzazi tu. Na hasira za mzazi huwa hazidumu. Ni kweli kabisa binti yangu. Jioni ya siku hiyo nilienda kwa mama Shera. Nilienda kukuulizia akaniambia haupo. Nilichanganyikiwa sana. Kwa nilihisi labda umechukua maamzi ya kwenda takujiua. Nikampigia Froza na kumuelezea wewe ni mjamzito angalau basi akutafute popote muongea akasema atakutafuta. Ila mwishowe kumbe ukupatikana hata kwake. Nilikumbuka vyema hiyo siku. Kwani dada aliongea mbele yangu nikiwa namsikia. Hakika ilikuwa ni siku ambayo dunia ilikuwa kichwani kwangu. Mama, tufanye tu amepita. Bahati nzuri mwanaume alienipa ujauzito. Alikuwepo kwa ajili yangu. Alikuwa mstari wa kwanza kunisaidia. Wewe sijali binti yako ni kwa salama. Amina wangu, hongera sana. Kwanza unao bahati huko mwenzako Eliza kakataliwa kabisa. Mama, usongea bari zao. Hata hivyo nakumbuka kabisa wanavyotuchukulia hao watu. Sikutaka mama yangu ajali kuhusu watu wasiotujali. Usijali binti yangu. Hata hivyo kwa sasa ni muda wa kulea wajukuu. Alimbeba jifti na kumcheza chezesha hapo. Siku hiyo tulishinda pamoja na mama yangu mpaka jioni. Nilitamani alale. Hata hivyo alikataa. Alisema sio sheria yeye kulala ukweni pamoja na binti yake. Yaani sio sawa. Yaani sio sheria kwa yeye kulala ukweni kwao na binti yake. Kwa hiyo usiku wa siku hiyo Gerard alinipigia simu na kuniambia yupo mbio ni kuja. Sijui ni vipi lakini nilihisi kama moyo wangu ulipata uheni. Kweli alikuwa akija maana tayari nilikata tamaa kumuona. Kesho yake asubuhi mama mkwe aliingia chumbani kwangu kuchukua nguo za jifti ambazo nilikuwa nimembadili usiku pamoja na nguo zangu chafu akafue. Aliniangalia baada ya kusalimiana namna nilikuwa na furaha akaanza kuniambia. Na kuona ulivyo na furaha Mrs. Gerard. Sasa we nengeneka hapo we umrudishe nyuma mtoto wako asikue kwa afya. Hmm. Hmm. Nilishtuka kwanza. Maana sikuelewa alikuwa na maana gani. Hmm. Mama sija kuelewa kabisa. Kwani kuna kitu kibaya? Hmm. Hapana, maana yangu ni kwamba huwajui vizuri wanaume. Acha sasa nikwambie Gerard anakuja. Gerard anafanya nini? anakuja ehe kumbe unajua eh sasa basi sahau kuhusu huyo Gerard kitu muhimu ni kwamba unafaa kuwa makini na binti yako amini usiamini wanaume wanapenda sana kufanya tendo la ndoa sasa wewe jichanganye umpe kila siku We bado ni mzazi 
na haujawa salama kiafya na kuhusu jifti bado anahitaji hewa safi wewe unajuaje huko alikokuwa Gerard hakuwa na michepuko eh? kwa hiyo kuwa makini na binti yako na kuonya Ai. <laughs> Nilipata naibu mama mkwe aliamua kutomuamini kabisa Gerard. Hata hivyo alikuwa sahihi. Gerard sio hakumwamini. Kuna siku nilimpigia simu akapokea mwanamke afi yeye akiwa bafuni. Hiyo ni ishara tosha anao wanawake wengi. Tena wengine huko hapo hapo tu anawajua yeye mwenyewe. Sasa nipata wivu tayari na kutamani kulea. Hatimaye mama mkwe aliondoka zake baada ya kuchukua nguo kitandani. Jifti alikuwa akicheka tu. Nye, jamani binti yangu alikuwa mrembo sana. <laughs> Acheni tu. Hayo macho yake sasa kama yangu au ya Gerard au ya kwangu hata sielewi mimi. <laughs> ila kifupi alikuwa ni kama yangu bwana. Sema macho yangu ni makavu. Ila yake, <laughs> yailegea kama yalivyo macho ya Gerard. Gerard ana macho fulani hivi ya kulegea sana. Ndio binti yake kafata sasa. Mama mkwe alipenda kunitania. Eti nilijisahau sana na kumpa uhuru Gerard mpaka mtoto akachukua miguu yake. Ilikuwa ni ya kuchekesha binti yangu akarithi miguu ya baba yake. Sasa Zena na Cynthia waliondoka na kurejea masomoni. Zena alikuwa akichukua masomo ya sheria na sasa alikuwa ngazi ya mwisho kabisa ya juu. Huku Cynthia alikuwa akisomea biashara. Kuhusu Abi alikuwa mdogo wa mwisho wa Gerard. Na alikuwa akisoma high school. Sikwai kumuona hata hivyo ila alisemekana kuwepo. Siku mbili baadaye hatimaye hamu yangu ya kumuona Gerard ilikata. Kwani aliwasili ghafla bila mimi kutarajia. Nilijua atakuja baada ya wiki moja ila akaja siku mbili. Hata nusu wiki haijafika. Kama bahati mbaya sijui nzuri na kumbuka siku hiyo nilikuwa nimesimama getini na ponga tu upepo. Nikiwa na waangalia wapita njia. Mara taksi ya kulipia nikaiona hiyo imesimama mbele ya geti la pale nyumbani na Gerard akateremka. Nilitoa mshangao mpaka mwenyewe akacheka. Mikononi mwake alikuwa ameshika begi la mgongoni ambalo alitaka kutupia mgongoni ila akagaile. Akabaki kuniangalia kitabasamu. Mimi nikiwa nimeshangaa tu. Nijiulize ilikuwa haja amekuja ghafla. Ami, sio poa jue. Usije hata kunipokea. Ailegeza sauti, nikabaki nimeganda. Sikuwa naamini iwapo ni yeye au la. Sasa nilibaki nimepiga tu kimya. Alipoona nimedua alikuja hadi kwangu na kunikumbatia. Mwenyewe nijikuta nalia bila kufikiria. Ni kama mwaka sasa ulipita bila kumuona. Japo mwaka ukufika ila ni muda mrefu. Sikuwa na jinsi. Kwa hivyo kwa nimemiss Gerard, oh nilianza kulia. Ami wangu, nilikumi sana mama. Wewe ndio pekee unayetembea na moyo wangu. Oh <laughs> Gerard huyo bas tunatamani kumtukana lakini basi yani anafika tu na kuanza siasa zake za mapenzi usiniambie hivyo unafanya ni kuchukia mpaka kufa nilimwambia huku machozi yakitoka alinisogeza mbele yake kidogo akiwa ameshika begi mkononi akawa ameshika begi kwenye mkono mmoja tu akaliweka begani kisha kaniangalia tena kwa makini nilikuwa nalia ningewezaje kumtazama nilishusha macho yangu chini Ami, no no no, sitaki ulie, sawa eh? Aliniambia na kuweka begi mgongoni vizuri kisha kanibusu. Nye, nilishtuka. Hivi <laughs> Jaradi ana akili, yani tupo nyumbani kwao, tena getini. Na mama mko yupo ndani tu, anamalizia kupika. Sasa mfano atoke nje ghafla. <laughs> Itakuwaaje? We, nilimsukuma huko. Haji Jaradi niache bwana, uwe na aibu basi. Nilimwambia na kushika midomo yangu. Alinikumbatia kwa nguvu na kwanza kunibusu tena. Ai. <laughs> Kwa nini aliumbwa bila aibu huyu mtu? Jamani alinibusu na alinibusu kwa muda mrefu mpaka nikaisi kama ni ana unyonyo mbongo wangu. Hatimaye aliniachia na kuongea. Hivi naiwezaje kukuacha hivi hivi? Ni muda mrefu sana sija kuona ami wangu. Ni muda mrefu sana. Hata sija kumpatia ni muda mrefu. Hata sija kubusu. Ni muda mrefu mama. Hata sija Alikaa kimya kisha akaninyanyua kwenye mikono yake. Nigeria <laughs> unafanya nini? Nilipata aibu ila ya akajibu. Sija Kubeba mikononi mwangu. <laughs> Jared mwache basi mtoto wako. Sintenie bwana. Useme kwamba tunaenda ndani ukiwa umenibeba hivi hivi. Ya. Yeah, you are my woman. Alinjibu hivyo nikanyamaza tu. Kisha nakaa na jificha kwenye kifua chake. Sasa tuliwasili mlangoni bwana tukakutana moja kwa moja na macho ya 
Garson pamoja na Mwalu waliokuwa wakiangalia TV Sebleni. Nilikuwa na aibu, yani wakati wote huo nitamani ni pale, lakini sasa ningefanya nini mimi? Niliaficha macho yangu na kubaki kujiwazia tu kwenye moyo wangu. Gerard, hmm, hatimu umefika, za safari baba. Mama mkwe aliwasili pia sebleni, akabaki kushudia tukio la mimi kubebu wa mikononi kwa Gerard. Ila hakuonekana kushtuka hata kidogo. Gerard alitafuta sofa na kukaa akiwa bado kanibeba. Hatimaye alikaa na kunikalisha kwenye mapaji yake. Gerard niachie basi. Nilimwambia maana nilikuwa na aibu hatari. Kwa nini unaogopa? Eh? Wewe ni mke wake, hufai kumzuia kumuonyesha mapenzi mbele za watu. Tena watu wanaoamini na kuheshimu. Hivyo ni dhahiri kabisa ni hata mkiwa falaga atafanya hivyo hivyo kipenzi. Hmm, mama mkwe. Ah, jamani mama mkwe na mnyoshia mikono. Mama mkwe alijua kuupiga mwingi akimsupport kijana wake. Upo sahi sana shangazi. <laughs> Sijui kwa nini shemeji anaogopa sana. Ufai kuogopa mbele yetu bwana. Hiyo ni kumbukumbu na ushahidi tosha mbele ya kila mmoja kuwa kaka Gerard aliwahi kumpenda mwanamke mmoja tu katika hii dunia. Ambeni wewe, wengine wasisogee. Gerson sikujua kama ni mchochezi kiasi hicho. <laughs> Hakika ilikuwa ni ya kukatisha tamaa. Ah, nadhani muelewa kipenzi changu. Mama, songe basi ngoja kwanza nikamuone binti yangu. Aliinuka na kushika mkono wangu huku akitaka ni muongoze alipo mtoto. Na mimi nikafanya hivyo. Mama mkwe, hakikisha usahau na saa zangu. Umenielewa binti yangu? Hmm, sawa mama, sita sawa. <laughs> Huyu mama jamani alikuwa na vituko. Nilimuhakikishia kabisa maana Gerard anawezekana kupenda sana ngono mpuzi huyo. Basi hatimaye tulifika chumbani, nikafungua mlango, akanitanguliza mimi huku akifata nyuma yangu kwa kujiamini. Alafu Gerard, unapenda sana visa wewe. Ndio kufika tu na kuniaibisha mbele ya kila mtu jamani. <laughs> Ami, ndio nimefika tu tayari ushaanza kunitega. Hmm? Hakika mimi na wewe ni mchokozi. Hivu na niangaliaji na hayo macho wako makubwa kama kungu jamani. Ujui kama ani unanita ni. Ah, Gerard buwana. Yani wena kuona kama ni kicheche tu. Nilimtania na kumpiga ngumi kidogo akacheka Kisha akanibusu. Bada hapo, akanipita na kukimbilia kitandani kwenda kumpokea binti yake. Aliyekuwa mekazana kunyonya vidole. Alipata isia chanya bada tu ya kumtazama. Ami. Aliniita nikamwangalia kwa makini. Una uhakika yeye ni binti yangu? Swali lake lilikuwa tata. Ina maana hakuna uhakika na hilo. He, mwenzio nilipagawa. He, Gerard, we kwa nini ikawa mzuri kupita kiasi? Hivi unajua amekuzidi hadi wewe. Da. <laughs> Gerard ana akili jamani. Nilianza kufikiria mambo mengine. Gerard, sa mimi nitajuaje kama amekombeleza na vila alivyokuwa navyo bibi yangu. <laughs> Hebu acha utani. Bila shaka amechanganya na utanashati wa baba yake. Ukijumuisha macho ya mama yake, midomo mizuri ya mama Gerard, hakika nijua kulenga eneo sahihi. Gerard ni mjenga sana. <laughs> Alikuwa akijimwamba fai tu akijimwagia sifa peke yake. Ami, abe, ni kombe keto. Ni sawa tunakusikia. Hakikisha unaniahidi ya kwamba hutawahi kumpiga hata akikosea. Eh? Hey? Jamani, asimi naweza kwa kuahidi kitu kama hicho. Yeye ni mtoto. Atapitia mikasa mingi kwenye makuzi yake. Hivyo kumpiga ni sehemu yake ya maisha. Mm -mm, hapana kabisa. Niambia hautafanya hivyo. Nilipokuwa mdogo mama yangu aliwahi kunipiga. Umeelewa eh? Inaniumiza sana. Kono mba binti yangu asipate maumivu hayo. Hmm, napana, mi lazima nitampiga. We, hautafanyi vombele yangu. Labda niwe sipo. Na ikitokia ni merejia kaniambi umempiga. Hei, toko sana. Hmm. Yani ujerati. Yani alinyosha kidole na misku mjali. Kwa nilimuona ni kama na wazimu tu wanaongea masiara. <laughs> Gerard, hivu mechanganyikiwa. Yani mtoto tu atakosea sana na kupigwa. Kwa hiyo kupigwa hiyo ni lazima. Mimi siwezi kukuahidi eti kwamba eti siji sitampiga hapana. Mimi lazima nitampiga tu. Atapigwa tu huyo. Ami hapana. Utafanya na mimi nikupige. Alafu nakupenda. Hmm. Sawa, sitampiga. 
ila sio kwa ahadi. Ah, please ni aidi ami. Mhm. Ah, ni aidi basi. Hmm. Sawa na kwa aidi. Ni lazimika kumpa ahadi ambayo unajua nitaivunja kabisa. Sitaishi naye bila kumpiga iwapo atafanya makosa. Yeye ni mtoto tu, sasa kwa nini simchape? Nakupenda amina wangu. Alinikumbatia akiwa kamkumbatia mtoto upande mwingine, hakika tulionekana kama familia kamili. Bila shaka tulikuwa familia iliyokamilika. Nilipenda ise. Baada ya kumbatwa na muda mrefu, Gerald alimlaza kitandani jifti ambaye alisinzia kwenye mikono yake kisha akaingia bafuni koga. Utaoga baridi? Ah, kwa sasa ni mchana waifu. Usijali. Aliniambia hivyo mimi sikuta kumsumbua. Nilikuta natoka chumbani na kwenda sebleni kwanza kwa kina mama ili nisiwaziwe vibaya kuwa kwa nini nimekaa muda mrefu chumbani nikiwa na Gerald. <laughs> Nye. Sikuwa na akili mimi. Yule alikuwa sawa na mme wangu eti. Hi, mbona umekuja? Kaka Gerald amelala. Grayson aliyekuwa addicted na TV alinihoji swali la kipuzi sana. Hapana mama yangu. Bora muamshe tu. Yaani bora muamshe tu. Sitaruhusu alale. Kwani bado ajala. Mama mkwe aliniambia nikatikisa kichwa na kukana kwa sauti ya haraka. Mm, hapana mama ajalala, yupo anaoga akimaliza kuoga na muita aje kula. Nilimwambia mama mkwe akashusha pumzi. Kweli anamjali mzee mzima kama Gerald. <laughs> Nilihisi kumonia wivu, nilikubwa hivi jamani. <laughs> Sawa kama anaoga haimna shida. Sasa wewe hapo unafanya nini? Rejea ukamsubiri amalize kujiandaa aje hapo muandalie chakula sawa. Mama mko alinionya nisimpe. Halafu bado alikuwa akiniweka karibu yake kimtego mtego tu. Sasa mbona kama simuelewelewi? Nilipata aibu ya mashaka na kuondoka kimya. Nilienda na nyata chumbani ili nisikute ametoka bafuni. Bahati nzuri sikumuona chumbani. Hivyo nikapumua na kuona ye Yes, bado yupo chumbani. Sasa, da, nilibanwa mdomo na mtu aliyekuja hajavangua kabisa. Alafu alikuwa kalawana eti. Kisha akaniachia na kunigeuzia upande wake haraka. Jira, ndio nataka kufanya nini? Unaelewa hali yangu kuliko mtu mwingine yote majifte. Nakupenda sana na nimekumis kupita kiasi. Jira, bwana, sio sawa. Mchana wote huu, alafu ndio umefika. Na umemaliza kuoga. Bora kabisa twende hata ukali alafu nitafikiria zaidi. Ujue mimi ni mzazi. We? <laughs> Niliogopa. Yaani huyo mwanaume mwenye nguvu nyingi maana hata hakuwa na kutabirika. Nilimwogopa sana. Na mama mko alisema niwe makini kwa ajili ya binti yangu. Sawa, sifanye hivyo. Ila angalau kidogo tu, kidogo tu nakuomba mpenzi. Si unajua tena nimekuwa single muda wote huo, alafu mimi ni mwanaume. Sio sawa mimi. Nionie huruma mwenzako. Mimi mwanaume ujue. Ailegeza sauti na macho yake mara hiyo sasa nikazuzuka ningewezaje kutulia sasa Gerald alikuwa ananiwezea mwenzake kwa busu tu Hata hivyo hmm, mwenye nilimisi sana bwana kukaa muda mrefu bila kumuona bila kunaniliwe Hata mimi ni mtu bwana Gerald alinangalia kwa makini kwa jinsi ninavyotafakari ombi lake akaona huo ndo wakati sahihi wa kufanya yake Alianza kunibusta taratibu huku akinivutia umakini Nilitulia mwenyewe na kumfatisha vile anavotaka. Sasa bila kusita akaanza kusaula nguo zangu kwani yeye hakuwa na nguo. Amin nimekumisi sana. Aliniambia nikawa na hisi ratu. Sidhani kama nilikuwa na haja ya kukwepa kwani tangu niwepo kwenye ulimwengu huu yeye ni mwanaume pekee aliyewahi kufanya hivyo na mimi. Gerard. We Gerard. Sauti ya mama ilitushtua mimi pamoja na Gerard. Alikasirika kupindukia. Niliumia pia kimoyo moyo lakini mm, hapana. Hmm, mwenzangu alizidi. Hakuwa tayari kuniachia ila nilimsukuma huko. Nyie, mnafaa kuja mpate chakula. Mama alimkumbusha kuhusu chakula. Gerald akalaani mwenyewe. Ila hakuwa na jinsi kwani hata mimi nilimkataa. Ah. Mama ameanza mambo yake. Ndio kwanza nimefika sina muda mrefu. Lakini tayari kashaanza kuniwekea vikwazo tu. Ah. Amini wangu, ila anipi hata nafasi niwe naye? Kwa manunguniko aliyokuwa nayo nilijikuta na cheka kwa kweli <laughs> Gerald aliumbwa na vituko. Unapata wasawa kucheka kwa jambo ambalo limejitokeza? Eh? Kweli haupo siri wewe. Wakati wote huo 
alikuwa akivaa nguo mimi nimeganda kumsubiri tu kiufupi hata mimi mhm nilikuwa nimeshaingiwa na hamasa ila mwishowe nilifaa kutulia na kufata ambavyo mama mkwe alisema ah, Gerard twende kale kwanza bwana nilimkumbusha akageuka kuniangalia kwa macho wa masimango kana kwamba labda kuna jambo zito wakati huo jifti akalia bwana nikasogea kumnyonyoa kitandani na kumkumbatia mikononi mwangu Gerard alimaliza kuvaa nguo zake akaja kumchukua toka kwangu kisha akanishika mkono Gerard ni wewe nilalamika hivyo kuhusu nini Utaki kushuka mkono na mimi? Eh? Gerard, kumbuka kabisa uliwaambia wazazi wako ya kwamba mi na wewe hatakuwa na uhusiano. Eh? Sasa na ulisema kabisa hatuna uhusiano mpana yani kama unaoonyesha mbele yao. Hujui kama utashtukiwa haraka sana. Bora tu utulie mwanangu akifikisha miezi sita niondoke nitafute chakala langu. Nilimwambia kwa utani bwana, nilijutia maneno yangu mwenyewe. Uwe uwe uwe. He, ghafla sana mkono wangu ulipata maumivu makali sana. Baada ya kuminywa kwa nguvu. Yaani ulibinywa, ulibinywa mpaka nikaisi wekundu, yani ukinlemea. Jela, ninafanya nini? Uelewi kama naumia? Ah. Sauti yangu ya manunguniko iliumpa huruma juu yangu. Hata hivyo mimi ni mwanamke wake, sasa anawezaje kukubali niumie? Aliuachia kwanza mkono wangu na kushika tena. Na hapo aliweza kuupuliza vyema zaidi huku akinibembeleza kwa maneno ya onyo. Ami, we ni mrembo. Tena mrembo sana. Una kila sifa ya kuwa mwanamke wa mwanaume yote anayetamani kuwa na mwanamke mzuri. Kisha ni mwanamke ambaye umeubeba moyo wangu. Hata kama nitamka maneno hayo, tena ya kutisha na kuumiza hisia zako. Haina maana wewe kunielewa vibaya. Inaonekana hukuelewa dhamira yangu. Hakuna anayefahamu. Hakuna anayefahamu zaidi yako kwamba nilikuwa na maana gani kusema hivyo. Hivyo basi tafadhali sana. Na tafadhali sana kipenzi changu. Usirudie na usithubutu kufikiria kuniacha, sawa eh? Alipandisha nyusi yake moja. Yaani alipandisha kwa juu kwa msistizo akiwa bado kaushika mkono wangu. Gerard, uelewi hata lugha ya kutaniana. Mi nimesema tu sasa kulikuwa na jagani ya kubinya mkono wangu hivi. Ah, usijali kipenzi. Nimejikuta na umia ulipoongea swala la kutafuta chaka lako. Mimi sipendi kusikia hivyo tena. Nilitulia na kuinamisha uso wangu chini. Aliuachia mkono wangu kisha alinishika kidevu changu. Akawinua tena uso wangu. Usinamishe kichwa chako mbele yangu. Sitaki umnyekevu sana kwangu. Nakupenda, tambua hilo. Nahitaji wewe mwanamke huru kwenye uhuru wa nafsi pamoja na maamzi. Ukijisikia kunisema niseme vile uwezavyo. Nipo tayari kupokea kila neno kutoka kwako. Liwe zuri au baya kikubwa, usifuke mipaka yako kipenzi changu, sawa eh? Ainiambia hivyo nikajikuta na tabasamu na kumkumbatia. Hata hivyo, inauma sana kwa sababu haijawahi kuwa rahisi kwa kila mwanamke kupata mwanaume mtaratibu na muelewa kama Gerard. Kwangu mimi nilimwona Gerard ni kama nyota iliyotukuka. Sikuweza kuvumilia kumkumbatia. Hakika nampenda sana Gerard. Sijawahi penda mtu zaidi yake. Haijalishi ni magumu ngapi kanipitisha ila mwisho wa siku yeye amekuwa kimbilio langu la mwisho. I love you. Na nilimwambia hivyo I love you sijui ni kuhusu reaction yake au usoni. <laughs> kwa nisikumwangalia usoni ila kwa namna alivyoikaza mikono yake kunikumbatia nilielewa hisia zake. Upendo aliokuwa nao kwangu mimi ulikuwa unastahili. Ami, nakupenda zaidi ya vile unavyowaza wewe. Aliniambia kisha kanibusu kwenye paji la uso wangu kisha tukaelekea kula. Mezani nilimpa huduma zote kama mkewe na kuhakikisha ameanza kula. Gerard ni mtu ambaye hakuwahi kupenda kula mwenyewe tangu tukiwa Morogoro. Alinivuta mkono wangu, akanikalisha kando yake kisha akaanza kunirisha taratibu. Mami, nahitaji kula ni shibi inavyotakiwa. Kwa hiyo usifanye niache kushiba. Kijiko kimoja kinywani mwako, kimoja kwangu. Sikuwa mbishi, <laughs> nilikula alivotaka. Anti sauti ilitokea mlangoni wakati tunakula na Gerard. Macho yetu alitua kwa pamoja mlangoni na kufanya kila mmoja akodoe vile alivyoweza. Alikuwa ni mwanadada mrefu kiasi, ana umbile la kiuchokozi, umri wake haukuweza kukinzana na umri wa Gerard. Mwanamke yule aliumbika vilivyo, halafu alikuwa ni mweupe zaidi ya Gerard, kifupi ni mrembo sana. Alivaa suruali ya ofisho ya rangi ya ugoro pamoja na simple shoes. Huku juu alivaa blouse ya kaush ya rangi ya chungwa. Ilimfanya onekane kuwa maridadi na nadhifu zaidi. 
alibana nywele zake nyuma wakati huo akiwa kafunga sweta kiononi. Nilimwangalia Gerald na kupata wivu kwa namna alivyokuwa akimtazama bidada yule aliyekuwa na begi mgongoni mwake huku akiwa amefunga sweta kiononi. Taratibu Gerald aliachia tabasamu tena tabasamu tam nalopendezwa nalo zaidi. Ghafla sana midomo yake ikacheza huku ikinena kwa utamu. Wow, Anita. Aliinuka alipokuwa amekaa nikabaki kumtazama bila kumaliza. Bidada yule aliachia begi la mgongoni na kulitupa chini. Akakimbia mbio akimwita Gerald. Gerald jamani, sikujua kama upo, nilikumisi. Mwanzo alikuwa kasimama kwa mapepe yake. Ila baada ya Gerald kuachia mikono yake, akiashiria kumbatio baina yao. Bidada yule haraka sana. Alimrukia kama paka aliyeona panya na kumkumbatia shingoni. Gerald alimkumbatia kupitisha mikono yake chini ya makalio ya yule dada. "We, moyo wangu lilipuka." "Gerald, I miss you. I miss you so much." "Hi." "Mhm. Ni." Yule dada alijua kutoa sauti tamu ya madeko jamani, kana kwamba alikuwa na bwana wake, yani. Mwenzenu huku sasa nilihisi kuripuka. Yaani nilipandwa na wivu mpaka moyo wangu nikaisi kama ni na utumbukiza shimoni. Msikilizaji unahisi huyu ni nani kwa Gerald? Simlizi inaitwa Amiga. Mtunzi ni Sumaya. Nilikusimulia simlizi hii ni mimi rafiki yako, Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mix. Sina la ziada tukutane sehemu ya pili ili tuweze kufahamu mengi zaidi katika safari ya Ami. Nikutakia usikivu mwema wa simbi zingine kutoka hapa simbi zimexe. Tukutane sehemu ya pili. Lakini usisahau kuniambia unahisi huyo ni nani aliyekuja. Tukutane kwenye comment kufahamu utabiri wako ni upi. Pati tu itakapokuja basi uenda ukao upo sahi au la. Lakini kama pia kuna chochote utakuwa umependezwa nacho katika sehemu ya kwanza basi comment kisha tukutane sehemu ya pili bye bye